rhagfyr un fedd ar hugain, 2013 yng Nghalender Ethiopia neu rhagfyr deg fedd ar hugain, 2020 yng Nghalender Europe, yn enw'r tad, y mab, ar ysbryd glan, un dyw amwen, can moliaethu enw o drindod o Abraham, can moliaethu efo mam foro un fair, can moliaethu i archangelion, oed i enw ein tadau am mamau a ferthyrwyd gael ei hanrhu defi, clod fi ddi enw ein tadau sanctaidd, merthyron, mamau, dadau amen, amen, amen. Ethiopia yn wlad lle mae gogoniant y drindod yn cael ei ddatgeliau ganmol, Ethiopia yw e ti feddiaeth y foro un fair, Ethiopia yw gyleini'r byd, Ethiopia yw rheolwr y byd, i holl ddisgynyddion afa, nawfed neges o llywodraeth ysgafn y byd Ethiopia'r, yn enw'r tad, y mab, ar ysbryd glan, un dyw amwen, sut wyt ti'n deile dyw, y rhai am gasclodd o dan, Ethiopia y gyleini byd, cwnsela diwyd, cymdeithasau cwpan sanctaidd, a'r rhai sy'n edi fyr rhai drwy ddiall a chredu mewn tu ei negeseion, a'r rhai sydd wedi edi fyr rhai ac yn cadw eich hunain rhag y bedreddu y byd hwn, cofrestredig, ac yng nghofrestredig, yr onest, y bon heddig. Holl alliog ddiw yn cael ei ganmol am adelyn i gyrraedd y tymor hwn, i holl ddisgynyddion afa, darllenwch yn awfyd neges hwn i holl ddynolrhyw gyda pharch, efallai hyd yn oed ar ddiwedd amser, bydd dyw yn rhoi calon i chi, Pwy a oer ondef, meddi ar ddealltwriaeth dda, amen. Dywed salmau nawd eg saith, yr arglwydd sy'n teyrnasu, llawen hewch y ddeiar, byddai dyr amal i ti deo yn y soedd fod yn falch o hwnnw, mae cymylau ath y wyllwch o'i gwmpas, cyfiawnder a barn yw trigfa ei orsedd, mae tân yn mynd o'i flaen, ac yn llosgu eithi fyny ei elynion o gwmpas, goliodd e fel ty mwy di'n di, gwelodd y ddeiar, a chrynu, toddodd y bryniau fel gwir ym mhresanoldeb yr arglwydd, Ym hresanoldeb arglwydd yr holl ddeiar, mae'r nefoedd yn datgan ei gyfiawnder, ac mae'r holl bobl yn gweld ei ogoniant, wedi i war y dwyddo bydd pawb sy'n gwasanaethu delweddau cerfiedig, sy'n ymffrostio ei hi nain mewn dolls, a ddolwch ef, bob diwie, clywodd seion, ac roedd yn falch, a gorfoleddodd merched siwda o herwydd dyfarned i geithau, o arglwydd, o herwydd yr wyt i, arglwydd, yn eichel uwch yr holl ddeiar, Yr wyt wedi dyddyrchafu ymhell i'w chlaw pob diw, chwychwi sy'n cario'r arglwydd, yn cysau drygioni, mae'n gwarchod yn eidiau ei saint, y mae yn ei gwared o law yr aniwio, mae goleini yn cael ei hai ar gyfer y cyfiawn, a glaid nesu'r union sydd yn y galon, llawen hewch yn yr arglwydd, chwi gyfiawn, a diolch wrth gofio ei sancteifrwydd, mae sal mae nawd eg pedwar, o un hyd at un deg chwech yn dweud, o arglwydd ddiw, y mae dial yn perthyn iddo, o ddiw, Y mae'r ddialedd yn perthyn iddo, dangoswch eich hun, codwch dy hun, ti sy'n barnu'r ddeiar, rhwch wobrau'r balch, arglwydd, pam o'r hir y bydd yr aniwiol, pam o'r hir y bydd y drygionus yn ennill, pam o'r hir y byddan nhw'n traddodi ac yn siarad bethau caled, ac mae'r holl weithwyr anwyredd yn brolio eich hunain, mae nhw'n torri'n ddarnaid i bobl, o lo er di, ac yn cystuddio dydref tadaeth, mae nhw'n lladd y weddw ar di eger, ac yn llyfryddio'r di dad, ac eto mae'n nhw'n dweud, ni fydd yr arglwydd yn gweld, ac nid yw holl ddiw Jacob yn ei ystyried, de all, chwi greilon ymysg y bobl, a phyliaid, pa bryd y byddwch ddoeth, yr hwn a blanodd y glist, o'n i chlywodd, yr hwn a rhythrodd y llygad, o'n i welodd, yr hwn sydd yn cywirio y cenhedloedd, o'n ydy dyw yn cywiro, yr hwn sydd yn dysgu gwybodaeth i ddyn, o'n i wyddo, mae'r arglwydd yn gwybod myddyliau dyn, Mae gwagedd ydyn nhw, gwyn ei fyd y dyn ar ydych yn ei erlyd, arglwydd, ac yn ei ddysgu allan o'ch dedd, fel y byddai dyn rhoi gorffwy sydd o oddyddiau adfyd, nes i'r pwll gael ei gloddio dros yr aniwio. Oherwydd ni fydd yr arglwydd yn bwrw ei bobl i ffwrdd, ac ni fydd yn cefni ar ei etifeddiaeth, ond dychwel y farn at gyfiawnder, a bydd yr holl hawl i fyny yn ei chalon yn ei dilyn, pwy fydd yn codi ar fyrhan yn erbyn y rhai drygionus, neu pwy fydd yn sefyll dros ofyn erbyn gweithwyr anwyredd, dywed salmau 79, o ddiw, mae'r cenhedloedd wedi dod i chi at y feddiaeth, dy demel sanctaidd a halogasant, mae'r y wedi gosod Jerusalem ar dymenu, mae cyrff meirw dywysion wedi rhoi i fod yn gig i e hediau dynefoedd, cnawd dy sant i fwyst filod y ddeiar, mae ei gwaed wedi taflu fel dŵr o amgylch Jerusalem. Ac nid oedd unrhyw unrhyw claddu, rydym ni'n dod yn war y dwyddi sy'n cymdogion, yn warth ac yn gwawdio'r rhai sydd o'n cwmpas, pa hyd, arglwydd, a fyddi di'n ddi gan byth, a fydd dy gen fi gen yn llosgu tân, tywallt dy ddi gofaint ar y cynhedloedd nad ydynt yn dy adnabod, ac yr y teyrnasoedd nad ydynt wedi galw ar dy enw, oherwydd y maint wedi diva Jacob, 
ac wedi gwastra ffiedrig fan, o na chofiwch yn ein herbyn gyn anwyreddau, byddai dych trwy gareddau tyner ateliaes yn gyflym, oherwydd dygu'r ni yn isel iawn, cynorthwyo ni, o ddew ein hiach awdwriaeth, er gogoniant dy enw, a gwared ni, a glanhau ein pechodau, er mwyn dy enw, pa ham y dylai'r cynhedloedd ddweud, ble mae i dyw, byddai di fy gael ei adnabod ymhlith y cynhedloedd yn ein golwg ni trwy ddial gwaed dyweision sy'n cael ei dywallt. Byddedwch ennau dy carcharor yn dod ger dy fron, yn ôl mawredd dy allu cadw dy bibell sydd wedi eu penodi i farw, a rhoi yn cymdogion saith gwaith yw mynwes eu gwaradwydd, lle y maint wedi eich gwaradwyddo, o arglwydd. Felly byddwn ni dy bobl a defau dy borfa yn diolch i ti am beth, byddwn yn dangos dy foliant i bob cenhedleth, cysylltnod. Fel y clywswch yn y tri i gair eichod am yr holl alliog ddiw. Mae'r holl heiriau yn dweud wrth ym y bydd dyw yn sicrhau cyfiawnder i'w bobl, ac na fydd yn goddef gweith barn dros i bobl. Nodyn, gwirioneddi yw dyw, ac felly cyfiawnder ar barn yw sylfaen ei orsedd. Nid yw o bell ffordd, sylfaen gyfiawn yw sylfaen dyw. Mae tân yn mynd o'i flaen, ie, ydyw holl alliog, mae'n dan llyfirus. Bydd pawb sy'n gwrthwynebu'r drindod yn cael ei bwyta gan dan. Mae'r mellt yn rhoi disglerdeb i'r byd, a byddan nhw'n gweld y weithred nesaf yn tywynu fel yr hael, pwy sy'n dadle dros wirionedd diw? Ie, yeah. ychydig iawn a byddai'n dadle am wirionedd yr holl alliog ddiw. Neges goler byd Ethiopia yn bennaf oedd cyfle i'r gwir, mae hyn wedi bod yn digwydd. Ers 15 mlynedd, yngeir i'r holl alliog ddiw i chod, sylwch ar arwydd y cad pob gair, beth mae'n ei olygu i, fe wnaethant ymrwymo i chet i feddiaeth, rydych chi'n gweld hyn yn glir. Heddiw? Ni ddylech am e bod rhyfelwyr byd ei angydiafol yn goresgu yn Ethiopia'r agenda. Pwy mae ein harweinydd heddiw yn ei ddilyn? Ydw, nhw yw ysgeitorion ymgyrch fyd ei angydiafol, a siantaeth cydwybodaeth prydain, a siantaeth cydwybodaeth yr unol dyleithiau yr emirethau ar abe ddynedig, a siantaeth cydwybodaeth Saudi, pam mae nhw'n allwys ei harian, pam mae ei hysbiwyr yn cerdded yn y bore ac yn y nos, mewn gwirionedd, Rydych chi wedi gweld cymaint o enwadau yn Ethiopia yn cael eu cyflafonio a'u halltudio. Roedd llu hilio tigreuan wedi bod yn gwasgaru, a flynyddu ac erlyd Ethiopia yw ers 29 mlynedd. Y llywodraeth bresennol a ddaeth allan o'i groth, mae'n neud i'r sydd wedi newid ei ymddangosiad. Mae wedi i ddangos yn dda a neges wyth. Mae'r llywodraeth yn dwysau ymgyrch gydlynol. TP11 ddynistrio ein heglwys. TP11 ei dad. Mae wedi dynistrio ein heglwys. Mae'n achlogydd. Hem deidiau mewn sawl ffordd. Mae llywodraeth heddiw wedi newid ei hwyneb gyda'r newydd ac yn unol a chynlluniau Briti S. Aitchak America. Llywodraeth a bu Elmed hon, mae'r eglwys wedi cwympo ers Cymryd Grym, cafodd ei losgi, ei holl aelodau enwaging rhyfel a hylafiad yn erbyn y gymuned am hara, sydd wedi cofleidio'r gred hon, nid yn unig o ran cynllunio a strategaeth, ond hefyd yn wyneb agored wrth symudiaeth. Sefydlwyd y drefn hon gan bobl o'r omo, nid pob un o bobl o'r omo, ond y rhan fwyaf o'r anau dwyreiniol a gorllewinol o'r omo. Mae'n seiliedig ar heresi ac islam, mewn dwy flynedd a hanner, mae wedi bwyta nifer fawr o bobl. Mae wedi bod yn paratoi ac yn ymdrechu i wneud hyn ers amser maith. Hyd yn oed os yw'n ddymuniad, serch hynny, dinistrio fe ti feddiaeth diw. Rydym wedi gweld hyn yng ngeiriau'r diw holl alliog a ddangosodd un i trwy losgi a dinistrio'r eglwys. Felly... A nogaf bob darllenydd i ddi all bod y dyfarniad yn anodd iawn. Am y rheswm hwn y rwy wedi gosod geiriau diw holl alliog ar y drws ffrant cyn mynd i mewn i'r brif neges. Mae'r ysgibiad glan sydd wedi dod i lawr yn ddig yn sail yn hanes dyn, mae'n profi pam o'r bwerus a di rwystyr yw digofaint diw. Yn dilyn y cyflwyniad hwn, fe welwch yn datguddiad diw a'n benodau 16, 18, 19, pan fynegir y gair, Mae'n cynrychioli llif dictor, mae hefyd yn dangos sy bwysau. Fe chanogaf i ddeall mae'r nod yw cyflawn i geiriau i'r holl alliog ddiw a grybwyllu'r ymdatguddiad Ioan 20. Cynnwys a phwrpas sylfaenol y neges. Daeth y neges allan, fel mewn epistolau blaenorol, nid caeth wastiw holl alliog yn unig sy'n neud drosglwyddo, yn hytrach, Mae'n amlwg yn profi ei bod yn neges gan lywodraeth ysgafn y byd Ethiopia'r. Mae'n cadw'n rhaid difrifoldeb yn neges a'i chyflawniad yn ewyllus nerthol y drindod. Mae'r neges yn cyffwrdd y llawer o bethau. Mae'n dangos y gwir ar dyfarniad, y gorfodi. Mae'n disgrifio dyfarniad diffiant y drindod ddoi ar hyn sydd wedi i wneud y cyfydd yn cael ei wneud yn y broses. Mae hefyd yn disgrifio'r glanhau ar gweithredu na welwyd yr ioed yn hanes dyn, a anoddaf oll. 
mae'n cynnwys penderfyniadau gorfodi pwerus, mae'n gyfnod o gyffrofol digyn sail, rhoi gwahanod mae gwrchmynion caeth yn bendant, mae'n ddatguddiad o bethau sydd heb ei datgelu ato, sydd wedi i cadw'n gyfrinachol, dadle rhwng credinwyr ac angredinwyr, y bydd goblygiadau'r ddau ar anifiol ar gweision y diafol yn cael ei nodyn glir, trwy awdurdod dwyfol o'r drindod, mae'n i'r gyrchym yn union gyrchol, rheol, Am eis toleth o'r diw holl y lliog, caeth weision a gweision coll nodes, mae'n neges o orchmynion bris a phweris. Mae'n bwysig iawn bod holl ddisgynyddion adam yn ei ddarllen, ac yn gwrando arno, bydd pob un o ddisgynyddion afa, waith ble mae'n nhw'n byw, yn cael ei barnu gan y drindod, felly grandewch, yr hen sarf, y ddraig, y proffwyd ffig, llywodraethau, sefydliadau, sefydliadau crefyddol, gan blwyr gwleidyddol modern, Pobl gyfoethog sydd i gyd wedi addoli'r diafol, pina ydyn nhw wedi derbyn ei fargau peidio, ac sydd wedi gwerthu ei heneidiau am er mwyn eu cnawd, yn cael ei gynnwys yn y farn gyfiawn, pina ydynt yn ei glywedau peidio, ein cynhadau lliw ei fynegu, troi newyddion drwg i berson drwg, am yr un sy'n cael ei bendithio, dim ond i fynegu y newyddion da, hyd heddiw, anfonwyd o leaf saith neges at bob un o ddisgynyddion adam, er 2011 yng Nghalender Ethiopia, yn bennaf ar sianel telegram, sianel alamsrwyd gan ein ma broc e o'r enw revelation of John Daeddig, ar y dudalen hon, mae goler byd Ethiopia yn gyson yn ceisio cyrraedd holl ddisgynyddion adam gyda negeseon, datganiadau, dysgeidiaeth, Cyngor a gyrchmynion, fe'i cyfieithwyd i amrywiol i eithoedd gan deliwydd diw trwy gefnogaeth lawn ein goredwr riesi grest ar forwyn fair, ac mae ar gael i ddynolryw, yn ôl yn eges a phenderfyniad i'r holl a lliog ddiw, ni ddylem fod wedi gweld hyd yn oed eich marc heddiw, fodd bynnag, roeddem yn teimlo'n ddig eich bod yn dal mewn bywyd gyda chael llygrwydd, eich trosefau a'ch apostasu yn y gorffennol, eich gryw gydiaeth a'ch godineb, Eich pechyd yr isrwydd tra hais a di rwystyr yn hanes y byd, roedd ym yn teimlo'n flin gyda'n diw, rindod Abraham, ac am mynedd y forwyn fair, rydym wedi dadle, ond rydym ni'n fynol, ac mae ein ham mynedd yn gyfatel a bod y dynol, ond mae am mynedd yr argrwydd ein gwaredwr y tu hwnt i ddeall, dyna pam rydych chi yma o hyd, ond nawr does dim mwy o amser i chi ddefnyddio am mynedd yr holl a lliog ddiw ar y forwyn, ni all fod oli, mae'r neges hon ar gyfer cyhoeddi eich cyflawniad yn unig, Hyd heddiw, mae y mynedd wedi cael ei dalu pris na ddylid beth ei dalu, oherwydd bod y cwpan yn llawn, byddwch chi'n mynychu eich gwledd mae'r woleth olaf, mae'n dda i holl ddisgynyddion adam ei ddarllen a gwrando arno, oherwydd y cyhoeddwyd ei fywydau ffarwel, mae hefyd yn helpu i ddeall cydbwysedd cyfiawnder, darllenwch yn y falus, mae disgrifiad byr hefyd o hunaniaeth gweision dewysol diw ar forwyn fair, mae hyn yn ôl gorchymyn dwyfol y drindod ar ôl 15 mlynedd, i'r un a fydd yn cyrraedd at yr atgyfodiad, llon gyfarchiadau, yn ofer y mae pobl y byd hwn, yn gyfoethog mewn pechod, yn ffyddlonu'r diafol, cenedlaethau i drwg, Mae'n newyddion am ei marwolaeth y dinistyr, dyna collnod es collnod i, mae drosodd, rhedeg allan, gan ddweud hyn, mae sain wedi clywed, tyrannau cryf, daeth allan o orsedd y drindod, creu'r yr holl greadu gaeth, allan o'r nefoedd, ydw, gadewch yn i ddweud wrth i'ch dro ar o tro, mae eich archeb dyrfynol wedi dod, gwrandewch ar ddysg yn yddion adam, gwrandewch, mae eich dinistyr nerthol wedi cyd fynd am i ar ddiwedd yr oes, Ac mae wedi dod i'ch dyn istrio ac i wneud i chi erfyn am farwoleth, mae geiriau i'r holl a lliog ddiw yn dweud wrth ddim, a chlywais lais mawr allan o'r demel yn dweud wrth y saith angl, dos dy ffyrdd, ac allwys ffiol edig gofaint dyw ar y ddeiar, eith y cyntaf, a thywallt eu ffiol ar y ddeiar, a chwympodd dolus sy'n llyd a blyn ar y dynion a oedd a nod y bwystfil ac arnynt hwy oedd yn addoli ei ddelw, cysylltnod pan fydd hyn yn digwydd, apostasi, catholigiaeth, islam, Shintoism, Budhaeth, Hinduaeth, Eneinio, Tyngedwake, ac ati, bydd pawb sy'n addoli dyw ac yn addoli'r bwyst fel yn cael ei curo gan unrhyw un y tu allan i eglwys yn iongred Ethiopia'r, mae'r clwyf mor grifel na ellir ei wella, a thywallodd yr ail angel i ffiol ar y môr, a daeth yn weid dyn marw, a bydd farw pob yn aid byw yn y môr, cysylltnod sylwch, os yw'r ffrwydrad hwn yn dinistrio'r holl fywyd morol, Bydd yr holl bysgod sy'n ffurfio 50 y cant o fwyd dynol yn cael ei dinistrio, ac mae'n troi'n arogl drwg, ac mae'r môr cyfan yn dod yn ffynhonell a fiechydon drwg, a thywallodd y trydydd angel i ffiol ar afonydd a ffynhonau dyfroedd, a daethant yn waed, a chlywais angel y dyfroedd yn dweud, 
yr oedd tîn gyfiawn ar glwydd, pa un oed, ac a fi, ac a fydd, o herwydd barnaist fel hyn, o herwydd maint wedi tywallt gwaed seintiau a throfwydi, ac wedi rhoi gwaed iddynt i wyfed, canes y maint yn deilwng, a chlywais un arall a llan o'r allor yn dweud, er hynny, ar glwydd ddiw holl a lliog, gwir a chyfiawn i'w dyfarnu digaethau, cysylltnod pan ddi allwn o blygiad hyn, pe bair afonydd ar ffynhonau ar y ddeiar yn waed, byddai fel pobl yr aifft, yn marw o sychyd, os bydd pob bod dynol yn colli dŵr, ni bydd yn para ythnos, nid yw'r môr yn yfed oherwydd ei fod yn hallt, a thywalltodd y pydwerydd angel i ffiol ar yr hael, a rhoddwyd pwerydd o i gochio dynion a thân, roedd dynion yn cael eu crasu a gwres mawr, ac yn cablu enw dyw, sydd â ffrwer dros y plai hyn, ac roedd enw'n y diferhau i beidio a rhoi gogoniant iddo, cysylltnod felly, yn anna dim y clwyfau, a'r sychyd am ddŵr, bydd y tân tan baid a llosgyn cwympo ar yr holl ddrygionus, pan fydd yn ceisio mae'r woleth ar fy'r woleth yn cuddio, gyda hynny, dechreuodd sarhau'r dyw, fel ei dad, y diafol, a thywallodd y pumed angel i ffiol ar sedd y bwystfil, a'i deyrnas yn llawn tywyllwch, ac fe wneithant gipio eu tyfodau am boen, a chawsant ddiw y nefoedd oherwydd eu poenau a'i doliriau, ac nid y diferhasant am eu gweithredoedd, cysylltnod mae'r weithred hon wedi dod o flaen o chi, yn llosgi ac yn dynadl clwyf, teimlad o losgi, tân yn llosgi, a rhenciau'n danedd, mae'r woleth na ellir ei atal, dyma beth fydd yn digwyr i chi, a thywallodd y chweched angel i ffiol ar afon fawr yw ffrates, a sychwyd ei ddŵr, er mwyn paratoi ffordd bren hyn oedd y dwyrain, a gwelais dri o sbryd aflam fel bro gawod yn dod allan o geg y ddraig, ac allan o geg y bwystfil, ac allan o geg y proffwyd ffig, oherwydd y sbrydion cythreiliad ydyn nhw, gwyrthiau gweithredol, sy'n mynd allan i fren hyn oedd y ddeiar a'r holl fyd, i'w casglu i frwydr diwrnod mawr de holl a lliog, wele, er oedd yn dod fel heidyr, gwyn ei fyd yr hwn sy'n gwylio, ac yn cadw ei ddillad, rhag iddo gerdded yn oeth, a gweld ei cywilydd, ac fe'i casglodd at ei gilydd i le o'r enw yn yr iaith Hebraig ar mageddon, cysylltnod dyma beth sy'n eich disg o chi, bydd yn rhyfel a fydd yn cwmpasu'r byd i gyd, a fydd yn cymryd dros oedd y rhan fwyaf o boblogaeth y byd, a thywallodd y seithfed angel ei ffiolu'r awyr, a daeth llais mawr allan o demel yn efoedd, o'r orsedd, gan ddweud, gwneir, ac yr oedd lleisiau, a thorannau, a mellt, a byd ei argryn mawr, fel nad oedd ers i ddynion fod ar y ddeiar, dei argryn mor nerthol, ac mor fawr, rhanwyd y ddinas fawr yn dair rhan, a chwympwth dinasoedd y cynhedloedd, a daeth babylon fawr er gof ger bron dyw, i roi iddi gwpan gwyn ffyrnigrwydd ei ddig o faint, a ffodd pob ynys i ffyrdd, ac ni ddaeth pwyd o hyd i'r mynyddoedd, a syrthiodd ar genllysg mawr allan o'r nefoedd, pob carreg am bwysau talent, a dynion yn cablu dyw o herwydd plar cenllysg, Canes yr oedd ei bla yn fawr iawn, rydyn ni wedi edrych geiriad at guddiad Ioan, pen o 16, fel y clywsoch efallu gan y gorichaf, roedd yr apostol John, a oedd yn cael ei garu a'i barchu gan ein harglwydd a'n gwaredwr, yn weledigaeth gadarn gan y diw holl a lliog ar ynys batmos, fel yr eglirais i chi yn gynharach yn ein gwers, cysylltnod yr holl a lliog ddiw bob amser yn gwneud dim heb ddweud at hei anwyl weision yr hyn y mae'n bwriadu i'w wneud, o ganlyniad, Sicrhaodd ei apostol anwyl John am ddyfodol pob peth yn y byd, dyma'r arglwydd ein gwaredwr sy'n cadarnhau'r gair, yng nghwmni a'r changel i weithredu'r gair, gwrandewch, oll ddisgynyddion afa, oherwydd mae'r cwpan yn llawn, mae drindod Abraham, yr oedd eich chi'n edrych mygu, ei gwrthod, ac ymlad drosdi, wedi dod i'ch cynnwys chi yn ei farn, gwrandewch arnaf, fy mhobol, popeth rydych chi wedi i weld hyd yn hyn, ei fod yn gosb cwnsela, Efallai y bu ymdrech i'ch cael yn ôl, ni allai fod, eithoch chi o ddrwg i waith, oherwydd eich balchder a'ch apostasu, ofer er oedd ein holl ymdrechion i ddod o hyd i ffordd i ddi anc i chi, fe wneithoch chi ei oethio ach grym dinistrio, ni wneithoch hyd yn oed rhoi pris bach am law estynedig mergi, ni wneithoch edi fyrhau yn yr oedran a roddid i chi, ond roedd eich chi'n ymddiried yn yr hen sarf ac yn gwneud y gai broffwyd yn ddiw i chi, roedd eich chi'n llawen hai yn eich brad, rydych wedi sathru ar yr arglwydd a mae ein gwaredwr iesu grist a mynydd gyda charo ganke a apostysu, os na fydd y cythroddol a newyn, a fiechyd a rhyfel, hilafiad a hilafiad, rhyfel oedd hiliol a chyfyddol, tra chi'n ebyn atyriol, de'r grynfeydd a chasgiad y creawdwr yn eich dychryn, Os ydych chi'n dyrmygu'r holl gosb patriarchaidd ac yn dweud nad ydych chi'n gwybod. 
eich dwyfoldeb o gwbl, gelyn diw ydych chi. Beth fydd yn digwydd os byddwch chi'n addoli'r diafol? Beth yw ddysgwyl? Rydych chi wedi cael llawer o amser, ond rydych chi wedi i ddefnyddio i addoli'r diafol? Rydych chi wedi dod ar dig o faint o nadwyr a dwyd yw holl y lliog gyda chi post ar sy waithaf? Dyma lais eich cyflawniad defrom gorsef i'r holl y lliog ddiw. Mae drosodd, rhithrodd y saith angel i'r ddeiar i allwys cwpan dig o faint. Ble? Felly, allwch chi gyddio, fe wneithon ni weiddi amdano chi, fel na fyddech chi'n cwympo o'r ffwrnais hon ac wedi diflannu gyda chras. Ni allai fod, my fi, yr ofer, gwas dy bynadwyr drindod, gorffennau sweid popeth, wrth eich am 15 mlynedd. Nid oedd hwn am geisio eich cyrraedd eto, ond oherwydd ei fod yn yr chymun grif gan y drindod, am gariad fy'n had, am o'ch mynion i dad, er mwyn fy mam Virgin Mary, dywedaf wrth eich eich newyddion gael ar gwael beth. Gwrandewch, oherwydd mae wedi gorffen, gwrandewch, dim ond amser sy'r gennych i wrando a pharwelio, nid oes gennych fwyo amser, mae drosodd, pwy yw addolwyr y bwystfil, mae angen i chi wybod hyn yn glir, mae mwyafrif llethol y grisnogion yn eich ail un anodd deall gair proffwydol y datguddiad, mae hyn oherwydd nad ydym yn gofyn i'r dyw holl a lliog ddallun ystyr y weledigaeth o dan arweiniad yr ysbryd glan, mae llawer o ysgol heigion modern, fel ei gelwyr. Yn cael ei gyrru gan ei sbecto gyffreilig ac yn ei ddehongli fel syniad drwg. Yma yn ein gwlad, i hai hade am heiaeth yn ofon, rhofant lyfyr allan sy'n drwm ar feddyliau pobl. Fe wneith that hyn, y bwriad oedd gwrth ddweud yr hyn anod oedd yng Nghalend yr 2004 yn Ethiopia, Ethiopia golau y byd, neges rhyw pimp, oherwydd fy mod i'n gwybod yn union beth yw'r ysgrifenwyr hyn, byddwn yn gweld y canlyniadau. Er sy'w dyfarniad gael ei ddilyn, gadewch chi'n i ddychweled i'n prif bwynt, pwy yw addolwyr y bwystfil ar rhai sy'n derbyn y marc cysylltnod. Yr hyn ydyn ni'n ei ddisgrifio yn y rhes gyntaf yw hereticiaid, y nesaf, ei mam, catholig, yn dilyn hyn, islam yw'r prif un, mae crefyddau fel Asia, China, Gwladdau, Korea, Vietnam, Cambodia, Mongolia, a rhanau eraill o'r byd, fel bwdhaeth Shinto, bwdhaeth, India, Un dwaith, sicaeth, yn cyfrif am tua 90% o boblogaeth y byd, ar wahan i'r rhain, mae yna rai a oedd yn addoli gan ddiwiau amrywiol, ac mae yna rai sy'n anffyddio, pwy sydd ddim yn adnabod marc y bwystfil ac nad yw neu addoli, ydy, mae'n amlwg, gwir gredin wyr tywahedo uniongred, y rhai sy'n addoli'r drindod mewn gwirionedd ac mewn ysbryd, a fe dyddwyd mewn pedwr ddeg diwrnod a derbyn gogoniant y drindod, Y rhai nad ydynt yn ymarfer paganiaeth yn ei ffydd, y rhai sy'n cynnal ei ffydd, sy'n cerdded mewn sancteidrwydd o flaen yr holl a lliog ddiw ar forwyn faer, dyma'r unig rhai na wnaeth addoli'r bwystfil ac na chymerodd y marc, mae hynny'n ffaith, pwy, felly, sydd ddi gael ei hachub, pwy fydd yn goroesu'r atgyfodiad, rwy'n ailadrodd, bydd yn troseddu nad yw'n addoli'r bwystfil ac nad yw'n cymryd ei far cae addoli, gadewch chi ni wybod bod addoli cyfoeth. Gwybodaeth a phwer yn anodd teimath o addoliad y bwystfil. Nodyn, cysylltnod heddiw, ar hyn o bryd, pwy yw prif gynrychiolwyr neu orsafoedd gorchymyn y bwystfil. Gadewch i ni eu crybwyll yn eu gwlad. Cysylltnod di i, Ida, China, Frank, yr Almaen, Israel, Saudi Arabia, Turkey, Iran, Korea, Korea, Australia, Brasil, India, Spain, Canada, De Afrika, Japan, yr Eidal, ac ati, yr hain ac eraill llai gwledydd, maent yn gwasanaethu'r diafol fel gweithredwr gwrchymun a chwylusydd. Babylon, America, yw epitomau y bwystfil, mae hi wedi seilio ar ddagrau a gwaed at lawd. Mae'n hysbys bod prydain wedi gwladych chi hanner y byd, ac wrth iddyn nhw gyflawni'r ehangiad hwn, fe wneithon nhw gyflafan eu thrigolion, ac mae ganddy nhw fel yna o waed, dyn niwed yn ei dwylo. Perianwyr prydain, Frank, Portiogaleg, Spaineg, Eidaleg ac Almaeneg yw'r prif beirianwyr ar gyfer y tywallt gwaed ar y ddeiar hon. Yn Asia, Rwsia a Korea, roedd Japan, Korea ac eraill yn allweddol wrth ddienyddio'r bwystfil. Heddiw, maent wedi diweddaru eu haddoliad ac maent ar yr un llwybr. Nid oes llywodraeth na phobl nad ydyn nhw'n addoli'r bwystfil ac nad ydyn nhw'n dwyn i farc. Gan ddechrau o lywodraethwyr ein gwlad, mae'r gwledydd mawr ar gwledydd bach. Yr holl lywodraethwyr a'i godyn ebwyr yn addoli'r bwystfil ac yn dwy yn y marc, wrth ymyl hereticiaid a chatholigion, sy'n addoli'r bwystfil ac sydd ar marc, mae'r camlynol, islam, mae'r gred hon yn chwedl gred ffiglawn wedi'i chymryd o lyfr yr hen ddiawl sarf, 
Llyfr y tywyllwch, mae'r gred hon wedi dynistrio pawb am fwy na 1,400 cant o tynnu allan o'r ffordd o fyw, y ffydd sydd wedi taflu gwaed y gwir broffwydi a'r cyfiawn, ffydd union gred tywahedo, nid oes awnelor gred hon o reality, mae'n llawn chwedlau adymhegion, fe darodd oedd yn yr hyn ydy ni ni alw nawr yn Saudi Arabia, heddiw, mae mwy na biliwn o fwslimiad yn y brif ddinas, meca, Yn rhoi sylw i deyrnas y diafol, maint yn ymgrymu, o ganlyniad, fe wneithant addoli'r bwyst fel aderbyn y marc, mae yna ddywediad, neu broffwy doliaeth ymhlith mwslemiad, yn enwedig o amgylch meca, lle mae mwslemiad yn byw, mae fel y ganlyn, bydd yn codi brenin moel yn y dyfodol yn Ethiopia'r, bydd y dyn hwn yn dinistrio islam yn ogystal a'i brif ddinas, meca, dim ond ychydig o bobl fydd yn goroesi. Mae nhw'n credu y bydd y gweddill yn cael ei golli, mae'r datganiad hwn yn hysbys i fwslimiad hun, nid yw islam ifanc yn talu llawer o sylw iddo, ond y mae yn wir, efallai y bydd rhai pobl addfwyn y mae dyw yn eu caru ym hob oes, ac i'r un person islam addfwyn y gallai dyw fod wedi i ddatgelu iddo, serch hynny, mae'n siŵr y byddan nhw'n dyflannu oherwydd bod islam wedi taflu cymaint o waed, byddant yn cael eu sgibo i ffwrdd. Y brenin a fydd yn teyrnasu yn Ethiopia yw'r ymerawdwr tewodros. Di allwch chi, mae'r tŷ i yma i fyny, mae wedi cyrraedd i drws, bydd yn ei dynistrio, yn ymddiried ac yn caru gan yr holl alliog ddiw, gyda llawn nerth yr holl alliog ddiw. Ni all unrhyw bwer dearol ei wrth sefyll, gwas ffyddlon y drindod, am y gwir hwn, mae wedi cael ei ddatgelu yn, Ethiopia golau negeseon y byd, ers 15 mlynedd, ni fydd y byd hwn na'i drigolion byth yn ei dderbyn. Ar gyfer y gynhedlaeth hon mae yr un peth a gyfedalois ag i dderbyn y gwir, peidiwch a'i dderbyn, byddwch yn ei dderbyn tra byddwch yn marw, mae negeseon, Ethiopia golyn i'r byd, wedi bod yn cylchredeg ar gyfer holl ddisgynyddion adlym ers 15 mlynedd, beth i'w wneud y'r gynhedlaeth sydd wedi cael ei glystio neges, mae islam yn un o offer y diafol, sy'n adnabyddus am ei harllygrwydd, ei apostasi a'i ddinistrio, pan gant ei cynghori, Ni fyddent yn gwrando, mae nhw'n llawn cysuneb a dirlig, nid ydyn nhw'n ystyried fel bod edynol y rhai nad ydyn nhw'n islam, cawsant y cyfle mwyaf i edu fy rhai, ond ni o'n neithant ei ddefnyddio. Felly, yn ôl y neges hon, mae'r cwpan y byddan nhw'n ei dderbyn i fod fel y hereticiad, gadewch i'r newyddion drwg hyn i'ch cyrraerch chi, dim mwy o siawns, fe wneithoch chi ei gladdu a'ch balch derych chi'n, nid oes unrhyw ran o'r byd sydd heb islam. Mae yna ledled y byd, mae'n tynllifo mwy na gyd beilion y hanner, fel y soniau sychod, mae holl blarsau thangel hefyd ar gyfer y mwslemiad, oherwydd ei bod yn addoli ac yn derbyn marc y cyn sarf, y ddraig, ar gai broffwyd, credoau tseina a chredoau tebyg, mae taoism, confiwsiaeth, budhaeth, sy'n toism yn gwaed i'r drindod yn llwyr, mae'n tyn addoli ei linod, a throniaethau, A dreigiau, dyma'r credoau sy'n dangos yn fwy a feglu'r mae'r rhai sy'n addoli'r hen sarf, y ddraig, y gai broffwyd, ac y ddaliodd y marc, maent hefyd yn dathlu eu blwyddyn trwy eu henwi, blwyddyn y ci, blwyddyn y llygodau yn fawr, blwyddyn y ddraig, blwyddyn y mwnci, a blwyddyn y ddraig, mae'r gred hon yn mynd y tu hwnt i Tseina ac wedi mynd i Vietnam, Gwlad Thai, Nepal, Cambodia, Corea a Japan, mae wedi taflu gwaed diniwed yn ei tir ers amser mae i sefydlu ei hunain, felly, mae nhw'n cael eu cynnwys yng nghyfiawnder yr holl alliog ddiw, mae tiw dinistrio a'u dileu, mae ganddyn nhw boblogaeth o 1.8 biliwn, India, Hinduaeth yw prif grafydd India ac mae'n cynnwys 80 y cant o boblogaeth India, mae 14 y cant yn islamaidd, goroeswyr hyn, Mae hi'n dal sicrheth a llawer o grefyddau paganaidd tymeidio geraill, roedd dilynwyr efosiynol yr eglwys sy'n iongred yn y wlad hon, maint bron ddim yn bodoli heddiw, mae'r credoau hyn am fab y diafol wedi dinistrio'r tywahedo, mae India wedi taflu llawer o waed diniwed, mae'n wlad o dri biliwn o bobl, maint yn ymgrymu yn agored i'r bwyst fel ac yn dal i sefyll fel hyn, byddant i gyd yn ysgubo i ffwrdd ac yn cael eu dinistrio, y mathau o gredoau rydyn ni wedi i'r rhestru i chod, Pan rydyn ni'n ei rhestru mewn niferoedd, heresi, protestwyr, catholigiaeth a chredoau cristnogol eraill, 2.2 biliwn, shintoism, budhaeth, taoism, confiwsiaeth, i gyd, tua 2 biliwn, hinduaeth, sicrheth ac eraill, 1.3 biliwn, uniongred, yn ôl enw yn unig, bron i hanner biliwn, uniongred tywahedo, maint yn cyrraedd cam miliwn, a theistig, angredinwyr, addolwyr traddodiadol, 
am cyngyfrifir bod un biliwn, mewn cyfanswm, mae tua 7.5 biliwn o bobl y tu allan i uniongred tywahedo, felly pawb y tu allan i uniongred tywahedo, roeddent yn addoli, addoli, cymryd y marc, a gwneud arian i'r bwystfil, yr hen sarf, y ddraig hynafol, y proffwyd ffig yn y casgliad hwn, oherwydd naw yn eithant y difyrhau, bydd yr holl bla a ddisgrifir ym hennod datguddiad i'n dig chwech yn disgyn arnynt, byddant yn cael eu sgibo i ffwrdd o'r ddeiar yn negofaint mawr y drindod, at ei gilydd, mae tua 200 a 5 bwledydd yn y byd, mae ti gyd yn siliedig ar y credoau'r ydym wedi i'r rhestru uchod, yn ôl y farn datguddiedig a phenderfynol, yn sefyll yn ei lot dyngedfennol, yn ôl y farn ar gorchymyn y roddwyd gan y drindod, Bian iawn y bydd digofaint dwyfol yn ei dile, beth mae datguddiad Ioan penod 18 yn ei dweud wrth ym, mae gair holl alliog ddiw yn dweud, ac ar ôl y pethau hyn gwelai sangl arall yn dod i lawr o'r nefoedd, gyda nerth mawr, a goleoed y ddeiar gyda'i ogoniant, gweiddodd yn nerth o'l allais cryf, gan ddweud, mae Babylon fawr wedi cwympo, wedi cwympo, ac yn dod yn trigfan cythreiliad, ac yn afel pob ysbryd aflan, ac yn gawell o bob aderyn aflan y catgas, oherwydd y mae pob gwlad wedi yfed gwyn di gofaint i godineb, ac mae brenhinoedd y ddeiaw wedi camdryna hi, ac mae masnachwyr y ddeiaw yn cael eu cwiron gyfoethog trwy heleithrwydd ei dadaethion, ond nid oes unrhyw un yn ydnabod Americ a, neb, mae pawb yn ei hydnabod, mae'r babi deiliant potel leith hefyd yn ei hydnabod, a oes unrhyw un na diw America wedi i wneud, a oes unrhyw un a oedd nid yn dod cyfyn rhywiol o herwydd i da, a oes unrhyw un na diw wedi archebu gan yr unol dyleithiau, a oes unrhyw un sy'n meiddio am y fyddhau i America a, a oes gwlad neu sefydliad na diw America yn ei archebu, rydym wedi gweld â chlywed ei holl wrth rhyfel, mae hi'n 15 mlynedd, ers i'w dyfarniad gael ei roi i lawr. Ond nid y Prydeinwyr, y Ffrancwyr, y Tseiniaid, yr Iraniaid, y Twrciaid, y Saidus, sydd yr un mor gyfatal â hi, gelynion dyw, sef gweision ffyrlon mwyaf blyn llawr diafol. Ydyn, mae datguddiad Ioan penod 19, gair holl a lliog ddiw hefyd yn dweud hyn wrth ddim, ac ar ôl y pethau hyn clywau slais mawr gan lawer o bobl yn y nefoedd, gan ddweud, a llyliau, iechawdwriaeth, ag o goniant, ac yn rhydedd, a nerth, i'r arglwydd ein diw, oherwydd gwir a chyfiawn neu weifar neu digaethau, oherwydd barnodd y bytau'n fawr, a lygrodd y ddeiar gyda'i godineb, ac a ddialodd waid ei weision. Wrth ei llaw, ac eto meddyn nhw, a llyli a, a chododd ei mŵg am byth bythoedd, syrthiodd y pedwar ac hugen henriad ar pedwar bwyst fel i lawr ac y ddolle diw oedd yn eistedd ar yr orsedd, gan ddweud, amen, a llyli a, a daeth llais allan o'r orsedd, gan ddweud, molwch yn diw. Bob un ohonoch ei weision, a rhai sy'n ei ofni, yn fach, ac yn fawr, a chlywais fel petai llais llaws mawr, ac fel llais llawer o ddyfroedd, ac fel llais dyrannau nerthol, gan ddweud, a llyliau, oherwydd mae'r arglwydd ddiw holl y lliog yn teyrnasu, byddedyn i lawen hai a llawen hai, a rhoi yn rhydedd iddo, oherwydd mae priodas yr oen wedi dod, a'i wraig wedi gwneud ei hun yn barod, ac hyddi hi yr hoddwyd iddi gael ei gwrchuddio a lliain maen, yn lân ac yn wyn, oherwydd y lliain maen yw cyfiawnder y saint, ac y fe a ddywedodd wrthyf, ysgrifennwch, gwyn ei byd y rhai a elwyr i swper priodas yr oen, ac y fe a ddywedodd wrthyf, mae rhain yn y dywydiadau gwir ddiw, datguddiad Ioan penod 19, o 1 hyd at 9, yn heili, teulu dyw, ie, Teulu dyw, teulu oedd y sgafn y byd i Thiopi'r, a phô byn ohonoch sydd wedi cael cyfle i glywed y neges hon ar saith neges flaenorol, oedd i ddiroi meddwl i chi ddeall y gyfrinach fawr hon o wirionedd dyw. Ni allwch beth wy bod o'n i bai bod dyw yn goleoch meddwl, oherwydd nid oes un o ddisgynyddion a dda na chafodd ei dwyllo gan yr hen sarf, y proffwyd ffig o hen, mae rhai ohonoch chi, a nwyl a ddewiswyd gan ddyw, y rhai a oedd efodd y cystydd mawr, Mae angen i chi gael eich cysiro, oherwydd heddiw fydd eich diwrnod chi. Mae eich goleini yn mynd i ddisclerio, mae eich blinder i'w weld, mae eich beichiau i'w codi, am goreddwr iesu yw eich gobrwyo, felly mawl i ddiw. Rydych chi'n aniwiol, yn addolwyr yr hen sarf, yn addolwyr ffyddlon y gai broffwyd, ac yn addolwyr y ddraig, dywedwch, gwaeth chwi eich hunain, ble byddwch chi'n dianc, ni fydd y diwrnod yn mynd heibio, ni fydd y munud yn hir, ni fyddwch yn dianc, America, Lloegr, Frank, China, Russia, India, Israel, Pakistan, Gogledd Korea, Iran, 
perchnogion nuclear, siambrau diafol rydych chi wedi taflu holl waed y tlawd fel llif a ddŵr, ac rydych chi'n barod i daflu gwaed gwych arall, ni fyddwch yn dianc, chi sydd wedi taflu blodi diniwed am y cynsarf, sydd wedi dirmygu eich creawdwr, nad ydynt wedi edifyrhau, pob un ohonoch, gan gynnwys eich llywodraethau cynorthwyol eich un, Bydd plan cwymp o arnoch chi nesu chi gael eich dynistio o'r ddeiar, roedd dyfarniad bybilon wedi datgelu yn neges gyntaf neges 15 mlynedd yn ôl, bydd yn digwydd heddiw, dyma'r gwir, geiriau diw holl a thiog, a ddysgrifir yn datguddiad diwan penodau 16, 18 a 19 yw ewyllus a gweithredoedd diw sy'n mynd i gael eu gweithredu, pwy sy'n cael eu galw Israel o'r thicnawd, beth mae neu olygu, pam mae nhw'n cael eu galw, os na allwn ddeall hyn, Ni allwn ddeall yw ychlus diw a'i gyflawniad syniad, a pham, y rhai sy'n cael eu galwn Israel trwy eich nawd i'r rwla a drydi'n ni neu gweld heddiw, yn eu hanes yn y gorffennol mae diw wedi dysgu i ddynolrhyw na ddylen ni addoli diwiau eraill heblawydd, y dylen ni ei ofni a'i addoli, mae'n wlad lle planwyd y bobl at y diben hwn, gan ddiw holl a lliog, mae strion cydd yn dweud wrth ym ei bod yn bobl y blanodd diw cyn creu Israel, Gyda'r gyfraith wedi i hysgrifennu ar eu calonau ac yn ei meddwl, roedd y bobl hynny wedi byw a'i addoli yn ddiw holl a lliog, nid oedd hefyd yn wlad wych bod teyrnasu dros y ddeiar, fel yn odwyd yn neges wyth, nid oedd llai na cant pymdeg o dyrnasoedd yn y byd, roedd ent yn ymddiried ac yn addoli yn niw gan ei alwn el, gan ei hangi ei hymerodraeth, nhw oedd y mwyaf gogoneddus o holl dyrnasoedd y byd, yr Ethiopiaid, er enghraifft, Roedd yr ymyrawdwr sen y calma yn ymyrawdwr yn 4500 cyn crist, gorchfygodd yr ymyrawdwr sen y calma Afrika gyfan, gan gynnwys y dwyrain pell, Asia, a rhan o Ewrop, roedd wedi llywodraethu dros ddim llai na cant pymdeg o deyrnasoedd. Fel y disgrifiwyd yn y neges flaenorol wyth, tu dal ened 2526, ar y pryd, ychydig iawn a ddatgelodd y diw holl a lliog iddynt, gyda'r fflach fach honno o olau. Syfr danodd ein cyndadau, ac fe wneith a torweithio ac ymdrechu i ddod o hyd i fyw, ni welsant fyw, ac ni ddatgelodd diw y gyfrinach hyddynt, ond yr oeddent yn ei garu, gyda ychydig iawn o ddatguddiad, roeddent yn credu ac yn ymddiried ynddo, roeddent yn ymddiried ynddo mewn nofyn a chariad, roeddent yn cadarn haicyf iawn dyr a llywodraethau da, yn hyn oll, roedd yr holl a lliog ddiw yn ei caru a'i parchu, roedd yr ymyrawdwr sen y calma wedi bod mewn grym ers dros bedwar cant mlynedd, ei hangodd ei fab, yr ymyrawdwr y filas, ei ymyrodraeth ag ei wyllus diw yn fwy na'i dad, ac roedd yn parchu ac yn caru'r diw holl a lliog a alwodd yn el, daeth yn dad y byd, gan deyrnasu pedwar cant pum deg o flynyddoedd, pan nhw neu'r hyn ei gyd, nid oedd gwlad o'r enw Israel, ar adeg creu Israel, Roedd yna amser pan draws newidiwyd y ddynoliaeth o gyfraith yn y meddwl i fod yn ddefyf ysgrifenedig, pan orchmynwyd i Moses woredu pobl Israel ogeth wasiaeth yn yr aifft, roedd er cof am y ddewid diw i'w cyndad Abraham, mae diw yn nod i'n glir ei orchymyn i fod o fydd i ddynolryw, ac yn ôl gallu pobl i dderbyn a chario ei o goniant, dywysodd Israel am yn rhydedd mawr, fel y gallwch weld yn glir o'i stori, gyda nerth mawr. Galwodd yn wyrthiol ar bobl Israel yn bobl a gwrchmynodd ei pharo rydd hai fy mhobl a gwasanaethu i mi, fodd bynnag, fe achosodd pharo, a wrthododd y fydd hai, blawdd nadwy ar ei bobl, gan ei boddi yn y môr a rhydd hai yr Israeliaid yn rymus, roedd yr Israeliaid yn y styfnig iawn, o'r cychwyn cyntaf, dim ond ei plant, oedd yn gallu cyrraedd y lle a ddawyd oherwydd ei bod wedi gwrthod diw, a ddoli ei lunod, a'i ddigio trwy gyda le taith. Ond cwymp o nhw'n yr anialwch, ac aros, fy mhobl, pan fyddylwch am yr Israeliaid, fe welwch bod yr hen destament i gyd, o'r Beibl, o Gynesys i'r efengil, wedi i lenwi a chelbilon a gwael bywydau pobl Israel. Yn y bywyd hwn, nid cyn belled ag y mae diw a neu gari, maent treuliodd y prawf mwyaf o amser, beidgar, gwadu, a gwneud ei lunod, er i'r diw holl a lliog godi'r proffwydau mwyaf anwyl a ffyddlon, ni wneith that ei defnyddio, Fe'i defnyddiwyd gan genhedloedd yn well na hwy, rhaid i ni ddeall bod y dywediad, nad yw proffwyd yn cael ei anrydeddu yn ei wlad ei hun, yn dod o'r Israeliaid gwyrdroedig hyn. Roedd yn ddrwg gan ddiw ei fod wedi ei galwn yn bobl i mi, a galwodd Moses ar fynydd Sinai a mynegu ei ficter at ei anifydd dod pan roddodd ydig gorchymyn iddo. Er i Moses aros yno am bedwar ddig diwrnod, pan na ymddangosodd Moses i'r Israeliaid am bedwar ddig diwrnod. Gwadodd yr Israeliaid yn gyflym, gwneithon nhw i lunod a'i hyddoli, 
roedd enw yn chwennych i'r aifft. Yr adeg hon y dywedodd dyw wrth noses, a dywedodd yr arglwydd wrth noses, gwelais y bobl hyn, ac wele bobl ddrigionus, nawr, gadewch i mi lonydd, er mwyn i'm digofaint wyr ond boeth yn ei herbyn. Hwy, ac er mwyn i'm ei bwyta, a gwnaf o honoch yn genedl fawr, oherwydd yr oedd moses yn dystiriol, dywedodd wrth ddyw, pa ham y dylai'r eiffiaid siarad, a dweud, am ddrigioni y daith a chwy allan, ei lladd yn y mynyddoedd, a'i bwyta o wyneb y ddear, trwch o fi wrth dyffyrnig. Di gofaint, ac y difar hewch am y drwg hwn yn erbyn dy bobl, erfyniwyd ar yr holl a lliog ddiw. Mae'n ein sicrhau nad oedd pobl Israel yn ymddiried yn yr holl a lliog ewch, nid oedd edd ond wedi meddwl am ei cnawd. Ethiopiaid oedd pobl midian bryd hynny, yn ôl gair dyw. Cyn hynny, roedd ein yn annwyl am nifer o flynyddoedd. Mae hanes wedi dangos ei bod, ers miloedd o flynyddoedd, wedi caru ac ymddiried yn niw a'i holl galon, gan ei bod wir wedi ei geisio a'i holl galon ac enaid. Mae dyw yn dal i gari pobl Ethiopia, yn enwedig y rhai sy'n gryf yn y ffydd yn iongred. Oherwydd bod eich tadau wedi'ch caru am eich ffydd, y dyngodd ac a ddawodd roi gogoniant eich tadau i chi gyda llawer o fendithion a chariad heddiw. Rwyf wedi dweud y gwir wrth eich mewn saith neges yn ôl ynol, 15 mlynedd yn ôl, Fel y gwrch mynnwyd dymi, pam mae nhw'n cael eu galwn Israel gan eu cnawd, pam nad oedd enw'n credu yn yr atgyfodiad, mae'r ateb yn agos, adeg tri garedd, ar yr amser annwyl, daeth yr arglwydd am goredw riess i grest at ei bobl Israel, pan ddaeth i achub dynolryw rhag caeth i wedi diafol, fel yr addawodd, ni chawsant ef, roedd yn tyn aros i'r byd i gyd gael ei ddymchwel gan ei lym i lwrol, nid oedd yr un a annwyd mewn ysgubor yn ddyn ar ei cyfer, fe wneithant i'r ysglwyddo i'w rhoi i farwoleth, fe wneithon nhw i groesioio ail add, nid oedd yn credu ynddo, er iddo rhwgi marwoleth, fe wneithant terlyd a lladd ei ddysgyblion, oherwydd bod ei cyfrifiad yn ôl ei cnawd, felly fe'i galwyd yn, Israel trwy gnawd, ymfudodd ei chyrfa sa'i cariad gan fyw i Ethiopia'r symudodd arch seion i Ethiopia oherwydd bod gogoniant Israel yn mynd at yr Ethiopiaid ffyddlon. Mae, Israel trwy gnawd, yn dal i fod yn unedig a Babylon, America, a'r hen sarf, y ddraig hynafol, ac yddolwr y proffwyd ffigiw rhai yr ydych chi'n ei gweld yn glir mewn apostasu heddiw, nawr dyma'r rhai sy'n cael ei galwn. Israel trwy gnawd, pam mae Ethiopiaid yn cael ei galwn Israel trwy enaid, fel y gwalswm i chod, roedd Ethiopiaid wedi bod yn annwyl gan yr holl a lliog fyw am ei ffydd cyn i'r gyfraith ysgrifenedig ysgrifenu. Rhoddodd dyw y teyrnasodd mwyaf gogoneddus i ddyn nhw ar y ddeyar, ac roedd enw yn byw mewn anrhydedd, maent wedi ymddiried yn ddo ers miloedd o flynyddoedd. Derbyniasant er y fengel gyda chariad, gan ei chredu yn ei air heb ei gweld, i dyn oed heddiw, yn ffwrnais cystydd. Maent yn cadarnhau'r hen destament o'r testament newydd, ac yn pyrhau i ddal yn gyflym i ffydd yn edig dyw. Yn yr amser hwn o dri garedd, am saith cant mlynedd, mae'r hen sarf, y ddraig, y proffwyd ffig, wedi bod yn ymgyrchu i ddinistrio Ethiopia, nad yw wedi ymwrth o dau chrefydd tywahedo. Mae'n pyrhau i wneud hynny heddiw, roedd y byd i gyd na ddoli'r hen sarf, y ddraig, y proffwyd ffig, a dyrbyniodd ei farc, dim ond eglwys yn iongred tywa hedo aich y dinwyr nawn aeth am grymu'r diafol. Fy mhobl i, nid saith diwrnod na mis na blynyddoedd yw saith can mlynedd, mae'n gylygu saith can hedleth yn ôl, roedd ein cyndeidiau yn fendig edig. Heddiw, ymha agwedd ar y byd ydych chi'n gweld yr arglwydd am goredw riess i grist, y forwyn fair, y merthyron sanctaidd, yr arch angel sy'n cael ei gogoneddi a'i canmol, nid yw hyn yn yr i'r swir yn y byd arall. Yn ystod y nos, y liturgi, yr emyn, y cyfamod, gwyliau sydd o fi sifis, pobl sy'n treulio dwy ran o dair o'r flwyddyn yn ymprydio, pobl sy'n ofni dyw ac yn y difyrhau, yn cyfaddef ei pechodau i weision, ble mae'r bobl sy'n bwyd o gydau gilydd, ac sy'n gadael i gariad dyrnasu, fe'i gelwyr yn bobl newynog y byd, mae nhw'n dal i fyw yn cael eu curo a'u herlyd gan y gelyn, y bobl fwyaf cas o bob gwlad o herwydd bod ei ffydd yn cael eu charu gan fyw. Yw pobl Ethiopia a safodd gyda ffydd i'n iongred tywahedo. Israel trwy enaid, neu Ethiopia, ei gylynion i gyd y dyn nhw. Prydain, yr un o dyleithiau, Frank, China, yr Almaen, Ewrop gyfan, Asia, Australia, Iran, Turcu, Saudi Arabia, yr Emirethau Arabia Fynedig, Qatar, yr Aifft, Canada, Israel, America o Ladin, a gweddill y byd. Yw'r gelynion mwyaf iddi, pam ddigwyddodd hyn, ydi, 
Mae hyn oherwydd bod eglwys union gred tywa hedo wedi gryfhau ei ffydd pobl am hara sydd wedi cyfleidio'r gred hon, a heddiw maen nhw'n cael eu cyflafan, ei herlyd dau lladd yn ei gwlad ei hunain. Nid yw'n gwneud synnwyr ei ddweud eto oherwydd eich bod yn ei wylio, rhaid i ffrindiau a gylynion fod yn ymwybodol bod hwn yn bris i'w dalu am ei ffydd, fy mhobl i, ni yw'r Ethiopiaid, yr hyn a elwyr yn, Israel trwy enaid, pobl yn ywylaf y drindo darforwyn fair, yw plant fyddlon. Dyw sy'n addoli ffydd yn iongred tywa hedo ac yn ei addoli yn onest ac yn ysprydol. Adnabod y byd i gyd, dyma'r gwir, gwybod heddiw eich bod chi, disgynyddio'n adam, yr hyl ddynol gyfan, cyn dweud na chlywais na diallais. Gwrandewch arnaf cyn dweud, mae fy llywodraethwyr wedi fy'n hwyllo, ac mae fy enwadau wedi fy'n unistrio. Rydych chi wedi gwneud y diafol yn frenin arnoch chi, roedd eich chi'n addoli'r hen sarf yn y gystal ar ddraig. Rydych chi wedi ymddiried yn y gai broffwydd, rydych chi wedi ei addoli, rydych chi wedi ativeddu ei farc, ac rydych chi wedi ativeddu gan eich cyndadau. Dyma'r gwir, pe bai nifer y bobl yn cyfrif a gyfleidio'r y ffydd anwyl gan fyw, un iongred tywa hedo am gasglodd ym Hobman, yn llain a 50 miliwn. Rydych chi wedi gwneud 7.5 biliwn y bobl sy'n gorchuddio'r fe ar gyfan i oddoli'r diafol a gwneud y diafol yn arian i chi. Dyma'r gwir, dyna ni. Nid yw'n bryd beio, mae nawr y farn. Rydych chi i fod i gael eich talu am eich pechodau, fel y gwaed sied gan eich y postas i ach balchder. Datgelwyd eich miloedd o flynyddoedd o drais. Israel o'r ffe hynaid, neu Ethiopia, Mae'r un yr oedd eich hyn ei ddyrmygu, ffydd un iongred tyw a hedo, ei baner, y coch melyn gwyrdd, wedi cael ei garu a'i gofio gan fyw holl y lliog, fech rhoddwyd i Ethiopia fel caethiwed, ond yn gyntaf fech gwasgu, oherwydd eich barn chi ydyw, byddwch yn cael eich rhostio mewn ffwrnais marwolaeth, dyma'r gwir, tia diwedd y dudalen, mae'n cyhoeddi eich casgliad o bopeth rydych chi'n ei wynebu. Felly, mae ell ohonwch chi'n talu sylw iddo. Nid yw'n hawdd galw Ethiopiaid yn, Israel yn ei hynaid. Mae nhw wedi y berthu llawer o'i pobl. Mae nhw wedi cryfhau ei ffydd ac wedi ennill cariad yr holl a lliog fyw trwy ei hymddygiad. Mae nhw'n wir, nid fel Israel a basiodd fel cysgod. Maent yn blino allan oherwydd ei enw, oherwydd ei bod yn ei gari ac yn ei fyddhau iddo. Dywysodd nhw, ei gari, ei cymer y dwio, a'i hanrhi defi, roedd yn ei caru oherwydd ei bod yn byw yn ôl ei ewyllus, gan roi genedigaeth i ddyddiau ei drigaredd, gan byrhau i ddyfal barhau yn yr ysbryd trwy glywed a chredu gair ffydd, er mwyn dod yn arwyr gwladgarol mwy a mwy pyr, fe wneth credu yn ein gwaredwr iesu grist, yn ffwrnais dan llid saith cant mlynedd o gystydd ac erledigaeth fawr, ddioddef yr holl ddioddefaint, ac wedi byw mewn ffydd ymarferol, felly, cymer a dwyodd diw, creawdwr pob peth, Y te wahedo, yr Ethiopia, yr Ethiopia, symbol cyfamod noa, gwyrdd, y faner fel yn y chwch, y credinwyr yn iongred te wahedo sy'n taflu ei gwaed. Dywysodd nhw, ei plannu yn yr atgyfodiad cyntaf, a'u cysyr ar gyfer ei atgyfodiad yn y dyfodol. Dywedais wrth eich y byd, tynnais sylw ato chyn fy neges cyntaf. Ni chlywys o chi, ni wneith o'ch droi eich llystat y neges, yr ydych wedi ei ddyrmygu, yr ydych yn dal yr un fath heddiw. Mae 15 mlynedd wedi mynd heibio, y fedydd, oherwydd mae'n wir, er ei fod yn eich chweru heddiw, oherwydd nid yw gair yr holl a lliog ddiw yn ofer, dyma'r gwir, fy mhobl, pobl ddiw, fel yr eglirais i chi uchod, mae'r gwir wedi dod, roedd yr amser wedi dod i ddiw gadarnhau ei addewid, a addawodd ef gynrifoedd yn ôl, yr un abit teindra ei hun o flaen yr hen sarf, y ddraig, y proffwyd ffig, heresi, catholigiaeth, islam, hiliaeth, heresi. Shintoism, Taoism, Confuciaeth, Hinduaeth, Sikhaeth, Eilinadoliaeth, Dewiniaeth, Cownteri Seir, Eneinio, Gras, Gwrw Gydiaeth, Godineb, ac mae pawb sy'n honni ei bod wedi i haddysgu, y rhai sy'n addolech gwybodaeth, eich gwaith papur, eich cyfoeth, eich holl weithredoedd a chymddiriedaeth yn ffordd y diafol, pan glywch hyn, pan gewch eich cyrddi, dyfal byrhewch yn eich apostasi, Yn union fel yr ydych yn edi fyrhau, fe wneithoch chi byrhau yn eich ei ogrwydd a ach pechod gwaethaf, fe wneithoch chi wadu ein gwaredwr iesu grist, a fi farw dros eich pechodau, a estynodd ei law a ach galw allan y gariad. Yn lle, rydych chi'n addoli'r hen sarf, y ddraig, a'r gai broffwyd, felly daeth diw, a oedd yn ddig gyda chi, eich llosgu yn y ffwrnais, gadewch i mi eich at goffa o'r hyn a ddywedodd y gorchymyn cyntaf pan roddodd diw holl a lliog y deg gorchymyn i chi gan moses o'r dechrau, 
peidiwch a gafoli, unrhyw ddiw heblaw fi, a feidiwch a gafoli unrhyw eilun yn yr awyr nac ar y ddeiar, ond ni wneithwch chi ddweud hynny, pwy ydych chi nofni, pe bai chi ddim ond wedi gwadu a gafoli, fe wneithwch chi ei ymladd o'r diwedd, rydych chi wedi lladd y rhai sy'n ymddiried yn ei enw, fe wneithwch chi ei lladd, rydych chi'n taflu ei gwaed fel tommen, fe wneithwch chi dalu teirnged i'r hen sarf, y ddraig. Y proffwyd ffug, felly mae eich dyfarniad wedi dod. Mae'r archdyfarniad gan yr arglwydd a fi sgrifir yn datgyddiad diwan penodau 16-18-19 wedi dod o orsedd dyw holl y lliog i'w gyflawni. Gadewch chi'n i ddweud y canlyniad wrth eich, cewch eich sgibo i ffwrdd o'r ddeiar mewn dipter a phla mawr, a bydd eichdys gynyddion yn cael eu dile. Byddwch chi'n cael eich diva gan dan, ni fydd eich arwydd i'w gael ambeth. Dyma'r gwir, mae drosodd, y diweddedig, mae pobl a pheili oedd diw, gan gredu yn y gorthrymder mawr, wedi talent ddrid am eich ffyddlondeb yn y drindod, pob un ohonoch sydd wedi cael eich llyfryddio, llwgu, carchari, llaf, ac erlyd oherwydd eich ffydd, fy mhobol, sy'n dal i ddioddef ar yr un pryd am eich ffydd te wahedo, te wahedo union gredu Thiopia, a sawodd gyda'r faner werdd fel yn a chwch llon gyfarchiadau i bob un ohonoch sydd wedi dyfod barhau yn eich ffydd ach a ddfwyn der ledled y byd, rydych chi wedi goresgyn y byd trwy eich ffydd ach dyfod barhad, llon gyfarchiadau i'r arwyr sydd wedi eu pyro gan dan, rydych chi wedi sefyll yn gadarn ac yn fyddigol ieithus, gan ymddiried yn eich tad yr arglwyddiaeth i gres darforwyn fair, eich mam, e bofyn i am seroedd tywyll y diafol. Rhaid galw diw holl y lliog yn ddiw i chi, ni ddylech godi cywilydd arnoch, dyle eich gobrwyo a'ch cari mwy, i chi yw'r planteraeth sy'n cael eu profi gan dan. Beth yw ystyr, Israel o'r thu hynaid, neu Ethiopia? Nid yw'r rhai sy'n cael eu cynnwys yn Ethiopia, sy'n cael eu hystyried yn fynasyddion yn enw Ethiopia, yn cael eu galwn, Israel trwy ennaid. Nid ydynt yn cael eu hystyried, yr hyn a elwyr yn, Israel trwy ennaid. Yw'r un ag adan hawdd y ffydd i'n iongred, y rhai sy'n credu mae y tifeddiaeth y forwyn fair yw Ethiopia, y rhai sy'n credu mae Ethiopia yw'r wlad lle mae gogoniant y drindod yn cael ei datgelu a'i ganmo, yn y dyfodol, yn ôl a ddewid diw, pawb sy'n derbyn ac yn credu mae Ethiopia yw goleinu'r byd a phren mesur y byd, Israel wrth ened, neu dderbynwyr y cyfamod yw plant Ethiopia'r, y rheini yw Ethiopia'r, yn union fel yr oedd ese, Tad y cynhedloedd, yn fath o, Israel trig nawd, roedd Jacob yn fath o, Israel mwyn ennaid, oherwydd iddo gael ei fyndithio gan eza cael gari gan ei famre beca. Heddiw, os ydym ni Ethiopiaid yn cwrdd â'r meini prawf y soniais am danynt uchod, yna gwir Ethiopiaid yw priodferch yr atgyfodiad, pwy sydd ddim yn cwrdd ag Ethiopia? Gadewch yn ei edrych ar y rhai sy'n Ethiopiaid yn enw gleidyddiaeth, ond sydd wedi i torri i ffwrdd o ysbryd Ethiopia? Byddant yn cael eu sychu yfory a'u bwyta gan dan, yr etics protestaniaid. Mae'r bobl hyn wedi etifeddi'r ffydd wen, mewn gwrthdaro llwyr a ffydd te wahedo, ac nid oes gan fynd deimlad na chariad Ethiopia, maent yn addolwyr y diafol. Gwrth Ethiopia a baner gwrth Ethiopia a gwrth te wahedo, maen nhw hefyd yn cael eu gwthio gan lioedd tramor i ddinistrio'r wlad, mae catholigion fel hereticiaid, muslimiaid. Dyma'r rhai nad ydyn nhw'n derbyn Ethiopia ac yn mesur ei ffydd yn ôl chwedlau. Nhw yw'r rhai sy'n dinistrio popeth ac yn taflu gwaed diniwed er mwyn islam. Mae tyntan amcan gyfrif Ethiopia oddi wrth eu cymheiriaid yr abaith ym Mecca. Mae hylwyr ac yddolwyr coed y cafonydd hefyd yn casau Ethiopia yn agored. Mae tyn casau yn baner werdd fel un goch a chyd yn oed yn ei llosgi. Mae wedi datgan yn agored nad Ethiopiaid ydyn nhw. Mae'r holl bobl yn iongred nad ydynt yn tywahedo yn Ethiopia yn wrth Ethiopia'r. Ar hyn o bryd, ar gyfer Ethiopia, pwy sy'n sefyll am ei gwir o goniant. Pob gamblwr gwleidyddol, o arweinydd y wlad, roedd unrhyw un sydd eisiau gwybod beth maen nhw'n ei wneud, beth maen nhw'n ei wneud, pwy maen nhw'n ei wneud. Yn gallu ei hadnabod yn ôl yr hyn maen nhw'n ei wneud. Nid yw ein llywodraeth yn atebol i bobl Ethiopia, ond yn bennafu'r deyrnas unedig ar unol dyleithiau, yr ymyrethau ar abedd unedig a Saudi Arabia, a hefyd i China. Mae'n llywodraeth sy'n cyflawni ei hawydd i aros mewn grym. Mae pob gwlad yn hob rhan o'r byd, fel gwlad, yn ddaros dyngedig i reol yr arch bwerau. Ef hefyd yw ysgitor ei hewyllus, roedd eich chi'n deall y cam nesaf i chod. Mae'n benderfyniad anochel, fel y dywedwyd dro ar o tro yn Ethiopia, 
dim ond gwir bobl yn iongred tywa hedo Ethiopia fydd ar ôl, y rhai sy'n casau Ethiopia, yn casau'r faner ac yn ei dirmygu, ac yn ymdrechu i'w dynistrio, y rhai yn ein heglwys ac ymhlith y bobl ac ar frig y strwythu'r gwleidyddol, y rhai sy'n mesur y wladau stimogau, pawb sy'n gwerthu ei personoliaeth er mwyn ei stimog, y rhai sy'n cael ei marchogaeth gan eraill, y rhai sy'n cario'r agenda dynistrio, nad ydyn nhw'n cario unrhyw fein tramgwydd, sy'n gyrru fel a synod, sy'n darostwng ei pobl ei hun yn er mwyn stimog, yn taflu gwaed ei pobl, ac mae'r rhai sy'n lladd, yn erlyd, ac yn carcharu yn wrth Ethiopiaid, mae ei barn yn anadferadwy, byddant yn darfod a'i holl ddys cynyddion, fy mhobl, rydych chi ar wasg ar ledled Ethiopia, tlawd dyw sy'n cael ei gyflafan gan eich ffydd i niongred tywa hedo Ethiopia, Gwran dewch ar fy nghyngor, meddyliwch am eich tadau, deall eu cryfder, chi yw i mab, daliwch yn gyflym at eich ffydd, peidiwch a chyfaddawdi ar eich ffydd, trefni a braich eich hun, ni all unrhyw un eich helpu chi heb lawrdi wrth ydych chi'n ymddiried ynddo, nid yw'r llywodraeth wedi cyrraedd ar eich cyferch chi, ni o naeth hyd yn oed ddatganiad pan gawsoch eich lladd, mae'r llywodraeth yn llywodraeth i amddiffu neu dinasyddion, ond mae'r llywodraeth hon mor greulon fel nad yw ond yn poeni am eich ffwer, Nid oes yn gwadur ffaith bod yr holl sefydliadau llywodraeth addys a baba yn cael eu llenwi gyda dim ond un ras o ardal o'r omo, ni roddodd unrhyw esgusodion o ddynistr am hyn, mae'n ei tanio oes swyddi, gan ddweud mae ein tro ni ydyw, mae wedi eistedd i lawr trwy o chi ei lygaid a halen, ac nid oes arno gywilydd, meddai, rwy'n gweithio mae statblygu, heddwch a chydroddoldeb, ond mae'r llywodraeth rydych chi neu gweld yn eich cysau chi, ac yn cysau rheithio pyr pyr. Oherwydd nid yw am eich cael chi oherwydd bod eich ffydd yn heresu ac islam sy'n cael eu gysau gan fyw, mae'n eich poenydion eich gwlad eich hun, y dylid eu symud yn eich gwlad eich hun ac yn eich gwlad eich hun, ond eich bai chi yw hyn eu gyd, rydych chi wrth eu draed, yn marw, beth allu fe wneud eich hun chi heb law eich lladd chi, felly arfogwch eich hun a'n gyda'r rhai sydd wir yn car eich gwlad, sy'n ymddangos eich hun mewn ffydd. Am ddiffyn eich hun a'ch gwlad, peidiwch a rhoi eich arfau i unrhyw un, para tywch eich hun bob amser, a rogli dewrder eich tadau, nid dim ond oherwydd eich bod chi'n amhara, rydych chi'n ymgyrchu'n bennaf oherwydd eich ffydd yn iongred tywa hedo anwyl gan fyw, nodyn, mae'r byd i gyd yn ymladd yn erbyn ffydd tywa hedo i'ch dynistrio, yr heswm am hyn yw'r holl gredoau heblaw tywa hedo, dysgeidiaeth a postatau yr hen sarf, y ddraig. Ar gai brofwyd, mae nhw i gyd yn addoli'r diafol ac yn derbyn ei farc, felly byddant yn cael eu sgibo i ffwrdd yn fian gan y digofaint mawr ar pla, felly folcs, pobl fyw, dyna pam rwy'n dweud wrth eich chi i gryfhau chyndod, beth mae datgyddiad ywan 22 ddweud am yr atgyfodiad cyntaf ar y neges rhif pemp a anfonwyd ar fedi 21, 2004 yng Nghalender Ethiopia, roedd yn nod un glir am dynged y sarf blaenorol, y ddraig. Y proffwyd ffig arni, fy mhobl, nid oes unrhyw gyfrinach na ddatgelwyd i ywan, oherwydd bod yr apostol Ioan yn caru esu fwyaf, ac roedd ein harglwydd â'n goredwr iesu grist yn ei gari yn fwy nag unrhyw apostol arall, roedd John, a ddangosodd yn amlwg ei gariad dwi'n galon, yn drist iawn gan ddiodd efaint ein harglwydd o'r dechrau i'r diwedd, nid oedd yn iondeb yr apostol John byth yn amrywio, ymddiriedodd yr arglwydd i'w fam fod yn fam i John trwy ddweud weled y fam. Roedd fy mhobl, yr apostol John yn ffrind calon i arglwydd, a phan siaradodd am yr hyn yr oedd wedi i glywed dau ddeall yn ei eiria ei hun, y gliroedd ei fod yn deall llawer o ddirgelion na ellid ei hesbonio mewn llyfr, ysgrifennodd yr apostol hwn y gwir am ddyfodol y byd a ddatgelwyd iddo gan yr arglwydd ar ddiwedd y Beibl, dan y teitl datguddiad ywan, mewn gwirionedd, wrth i chi gerdded trwy ffydd, rhaid i chi beidio a garos mewn ffydd, fel y gwnaeth yr apostol Ioan, yn yr un modd, rhaid i chi gari'r drindod a choll galon, meddwl ac e naid, nid yw hyn i ddweud fy mod wedi lleihau mawr edd y merthyrdod yr apostolion mawr eraill, mae'n ti gyd yn ogoneddus yng ngolwg diw, ac yn bwyler yn ffydd, fy mhobl, gadewch hyn i ddweud wrth eich eto heddiw, gadewch hyn i weld yr hyn y mae datgyddiad Ioan penod daifig yn ei ddweud, oherwydd eich bod yn y broses o gael eich cyflawni, cysylltnod. A gwelais angel yn dod i lawr o'r nefoedd, gyda allwedd y pwll diweilod a chadwyn wych yn y law, a gyfeilodd ar y ddraig, yr hen sarf hwnno, sefydiafol, a satan, a'i rhwymo fil o flynyddoedd, a'i daflu i'r pwll diweilod, a'i gai i fyny, a gosod sêl arno, fel y dylai. Twyllwch y cynhedloedd ddim mwy, nes gyflawni'r mil o flynyddoedd, 
ac wedi hynny rhaid iddo gael ei rhai ychydig dymor, a gwelais o'r seddau, ac eistedd asant arnynt, a rhoddwyd barn iddynt, a gwelais yn ei dier rhai a benwyd am dist iesu, ac am a'r diw, ac nad oeddynt wedi addoli'r bwystfil, na chwaith. Ei ddelw, nid oedd y naill na'r llall wedi derbyn ei farc ar eitel cenau, nac yn ei dwylo, a biont yn byw, ac yn teyrnasu gyda christ fil o flynyddoedd, ond ni fi gweddill y meirw eto nes gorffen y mil o flynyddoedd, dyma'r atgyfodiad cyntaf, bendigedig a sanctaidd yw'r hwn sydd allan yn yr atgyfodiad cyntaf, ar y cyfriw nid oes gan yr ail farwoleth unrhyw bwer, ond byddant yn offeiriad dyw a christ, ac yn teyrnasu gyda gef fil o flynyddoedd, a phan ddawr mil o flynyddoedd i ben, bydd satan yn cael ei rhyddhau o'i garchar, ac yn mynd allan i dwyllo'r cenhedloedd sydd ym hedwar chwarter y ddeiar, gog a magog, yw casglu ynghyd i frwydro, yn nifer ohonyn nhw, yw fel tywod y môr, eithant i fyny ar led y ddeiar, a thos tirio gwersyll i saint o gwmpas, ar ddinas anwyl, a daeth ta ni lawr oddi wrth ddiw allan o'r nefoedd, a'i diva, a bwriwyd y diafol lai twyllo ddyr llyn ta na brwmstan, lle mae'r bwystfel ar gai brofwyd, a bydd yn cael ei boi nydiodd i ddan o sam beth bythoedd a gwelais orsedd wen fawr, a'r hwn oedd yn eistedd arni, y ffodd y ddeiar ar nefoedd oddi wrthi, ac ni chafwyd lle i iddynt, a gwelais y meirw, bach a mawr, yn sefyll ger bron diw, ac a gorwyd y llyfrau, ac a gorwyd llyfr arall, sef llyfr y bywyd, a barnwyd y meirw allan o'r pethau hynny a sgrifenwyd yn y llyfrau, yn ôl ei gweithredoedd, a'r môr a roddodd i fyny y meirw oedd ynddo, a mae'r walaeth ac i thyrnadroddodd y meirw oedd ynddynt, a barnwyd hwy yn ddyn yn ôl ei gweithredoedd, a bwriwyd mae'r woleth ac i ffyrnu'r llun tân, dyma'r ail fa'r woleth, a phwy bynnag na ddargynfyd wedi ei ysgrifennu yn llyfr y bywyd, taflwyd ef i'r llun tân, datguddiad Ioan Penod 20, y rhan gyfan, yn neges rhif pimp dyddiedig medi unfed ar higain, 2004, rwyf wedi ceisio egliro goblygiadau hyn, datguddiad Ioan 20, mae llawer o ysgol heigion wedi dehonglu'r datguddiad hwn o Ioan mewn gwahanol ffyrdd, yn ei dehongliad, dywed bron pob un nad oes dau atgyfodiad, dyma'r atgyfodiad cyntaf adeg bedydd, yr ail, meddy nhw, yw'r atgyfodiad ar ôl y dyfarniad tyrfynol, casgliad y bydd crist yn teyrnasu gyda nhw am fil o flynyddoedd, na fydd hyn yn digwydd, ac y bydd yn teyrnasu gyda nhw yn y dyfarniad tyrfynol, nawr, mae'r cyn sarf, Y ddraig, y proffwyd ffig, wedi cymryd rheoleth a'r holl lywodraethwyr y ddeiar, felly mae'n nhw'n ei dehongli gyda'r lensdoeth hi neb hon, oherwydd mae gwaith y proffwyd ffig yw lledeini anwyredd fel gwirionedd, dysgeidiaeth y colegau diwynyddol mawr, fel y sonia eisychod, oherwydd bod y gai proffwyd wedi ystumio'r gwir yn ei holl dysgeidiaeth ddiwynyddol, daethant i'r casgliad na fyddai atgyfodiad ar y ddeiar, na fyddai atgyfodiad ond ar ddiwedd y byd, yn unol â hynny, Mae atgyfodiad Ethiopia wedi dod yn chwedl gan ddyn nhw, gwirionedd dyw a ddatgelodd yn y neges, Ethiopia golyn i'r byd, byddwn yn ailadrodd hefyd yn nawfed neges fel a ganlyn, dyma sut rydyn ni'n deall y milenium trwy ddatguddiad dyw yr ysbryd glan, pan rydyn ni'n mynd amdani yn llythrenol, dywed y gair cyntaf, a gwelais angel yn dod i lawr o'r nefoedd, gyda allwedd y pwll diweilod a chadwyn wych yn y law. Cyn i ni weld y gair hwn, Beth ydyn ni yn ei olygu wrth fil o flynyddoedd, mae'r apostol pedr, a ddatgelodd fi'r gelwch am seriad diw, yn dweud wrth ddim fod diw yn ystyried bod un diwrnod yn fil o flynyddoedd, a bod mil o flynyddoedd yn cael ei ystyried yn un diwrnod, felly, nid yw mesur amser yn ôl rhif yn cyfyngu e wyllus diw ar unrhyw adeg a chyfnod, ond i ni, felly, gellir byrhau'r melenium, ei gynyddu neu ei gwblhau'n rhannol, dywedodd diw y byddwn yn dod fel heidyr, ond ni ddywedodd y byddwn yn dod heddiw, Ar yr adeg hon, ar y funud hon, felly nid oes angen dadlau, pan nhw neu'r ewyllus diw, gellir ei fyrhau neu ei ymestyn, oherwydd gall fod cymaint o weithiau ar hyn a ddysgrifur, dyma'r pwysicaf i gynnal eich ffydd, a gyfeilodd ar y ddraig, yr hen sarf honno, sef y diafol, a satan, a'i rhwymo fil o flynyddoedd, a'i daflu i'r pwll diweilod, a'i gai i fyny, a gosod sêl arno, ei fod ef na ddylai dwyllo'r cenhedloedd mwy, Nes y cyflawni'r y blynyddoedd ti dywod felly fy mhobol, ble mae'r angel gyda'r gadwyn fawr, ac allwedd yr affwys yn dod i lawr o'r nefoedd, pwy yw naeth ei arestio i gyflawni ei gomisiwn i'r ddeiar, pwy daflodd i mewn i'r affwys, yr hen sarf y ddraig, y diafol a satan, bydd y rhai naw naeth ymgrymu, ac yddoli'r bwystfil, y ddraig, a'r gai brofwyd, 
a rhai na dderbyniodd y marc yn rhydd gan farn gyfiawn dew ac yn cysur am fil o flynyddoedd, bydd yr hen sarf, y ddraig, a'r gai broffwydd yn treulio mil o flynyddoedd mewn caeth ddiwed, ar ôl hynny rhaid iddo fod yn rhydd ychydig o dymor. Mae hen yn nodi awr olaf y farn, felly, beth bydd yn digwydd ar ôl i'r hen sarf, y ddraig, a'r gai broffwydd gael eu carcharu, ar ôl hyn, gwelais o'r seddau yn ymledu, a gwelais fod dynol yn eistedd arnyn nhw, meddai gair y weledigaeth, bod dynol yw i esu, dywed fod mwy neg un o'r sedd, mae hyn yn dangos bod tri chorff y drindod yn bodoli, ac y bydd popeth yn cael ei wneud yn ôl ei hewyllus, ac yna, barnodd farn gyfiawn ni yn eiddi ar meirw er mwy neu'n goredwr iesu ac er gair diw. Ydy, mae llawer o bobl wedi cael eu cyflafanio, ei merthyru am a'r diw, am y gwir, am y tywahedo, hyd yn oed heddiw, rydym yn tystio ac yn clywed bod ei glwys yn iongred Ethiopia, yn enwedig pobl am hara, yn cael ei chyflafan gan y cynllun y mae'r byd yn cytuno ag ef ac yn ei gefnogi. Mae'r hen a welwch heddiw yn arwydd clir mae'r hen sarf, y ddraig hynafol, a'r gai broffwyd, sydd wedi bodoli ar sganoedd o flynyddoedd, yw'r rhai sy'n addoli symbol y gai broffwyd. Felly er ei bod nhw'n aberthu, bydde nhw'n gweld barn gyfiawn y drindod yn y nefoedd am bris eu hyneidiau, ac mae nhw'n canmol y drindod am ei farn gyfiawn. Gwelais y rhai nad oeddent wedi addoli'r bwys felaidd elwedd a'r rhai nad oeddent wedi derbyn ei farc ar eitel cenau a'i dwylo. Roeddent yn byw ac yn teyrnasu gyda chryst fil o flynyddoedd. Y gair hwn i'r prif bwynt, gawn ni weld beth sy'n digwydd heddiw. Y cyntaf, Mae wedi marw, sut olwg sydd arno heddiw, pwy ymgrymu i'r bwystfil, mae'r byd i gyd wedi ymgrymu i'r bwystfil, oherwydd bod nifer y rhai naw naeth ymgrymu yn fach iawn, pwy yr un naw naeth ymgrymu, maent yn ddilynwyr eglwys sy'n iongred tywahedo ac yn wir gredynwyr. Dyma'r atebur, nid yw pob yn iongred yn cwrdd â hyn, oherwydd, nid yw'n un iongred bod un sy'n un iongred dim ond trwy hongian eu deitl yn ôl arfau. Mae dewiniaeth, cownter seren, credwr cymysg sy'n dwy'n, yn cipio, yn dweud celwydd, yn godyn ebu yn gyson, yn drahais, yn dwy llodris, yn ddrwg, yn greilon ac yn aniwio. Bi geiliad ydyn nhw, ond mae nhw'n deyrn ar i hereticiaid, catholigion a muslimiaid, ei ffigfwriadau ac offer y gyfindref yn wleidyddol ar credinwyr, ac mae nhw'n deyrn ar i deyrnas y bwystfilod, Mae'r rhai ni gyd yn ymgrymu i'r bwystfil, y rhai sy'n addol i'r bwystfil ac yn dal y marc yr eitel cenau yw, Islam, Heresi, Catholigiaeth, Anglicanaidd, Seithfed Adventist Presbyteraidd, Geofa, Protestaniaeth, Shintoism, Taoism, Confuciaeth, Budhaeth, Hinduaeth a Sikhaeth, y doeth, y rhai sy'n addoli eu gwybodaeth, eu doeth hynebau papur, y rhai sy'n addoli eu cyfoeth, roedd enw i gyd yn addoli'r bwystfil ac yn cario'r marc, pan fydd plant y bwystfil a welwn heddiw yn cael eu dileu, bydd y gweddill ohonyn nhw'n teyrnasu gyda chryst am nad oedd enw nad ol i'r bwystfil. Mae'n nhw'n mynd i'r atgyfodiad, dyma'r gwir, sut bydd crist yn teyrnasu, bydd, fe fydd yn teyrnasu, bydd dyw yn gorffwys ei ysbryd glan ar ei weision diwysion, bydd ei weision diwysedig yn gwisgo crist ar hyd a lled ei cyrff, gorffwys oedd hefyd ei ysbryd glan i weddill y bobl, a bydd yn dod yn deyrnasiad, dyma'r gyfrinach, mae'n nhw'n gwneud yr hyn mae dyw yn ei gari, Mae nhw'n cysau'r hyn mae'n ei gasau, oherwydd ei harweinydd yw ei hathro, oherwydd diwer oedd yr ysbryd glan yn preswylio ynddynt, ond bi gweddill y meirw yn byw yn ei deto nes bod y mil o flynyddoedd wedi gorffen. O ddechrau creadigaeth y byd, ni fydd pawb sydd wedi i creu a'i gorchuddio gan addau ac efa ar y ddeiar yn cael ei hatgyfodi yn yr atgyfodiad cyntaf hwn, Dim ond ar ddiwedd y byd y byddant yn codi ar gyfer y dyfarniad tyrfynol, bendigedig a sanctaidd yw'r hwn sydd allan yn yr atgyfodiad cyntaf, ar y cyfriw nid oes gan yr ail farwolaeth unrhyw bwer, ond byddant yn offeiriad dyw a chryst, ac yn teyrnasu gyda gef fil o flynyddoedd. Mae'r gair yn glir, roedd neges, golau y byd yn Ethiopia, wedi i gwneud yn glir, perchennog yr atgyfodiad yw Ethiopia, a hi'r un a ail ddatganodd eu chred yn y tywahedo un iongred. Hi'r un sydd wedi sefyll yn gadarn yn erbyn y byd i gyd. O ffeiriad crist hefyd fydd gwlad garwyr un iongred tywahedo. Bydde nhw'n teyrnasu dros y ddeiar am amser hir. Byth am ar ôl hynny, a phan ddawr mil o flynyddoedd i ben, bydd satan yn cael ei rhyddhau o'i garchar, ac yn mynd allan i dwyllo'r cynhedloedd sydd ymhedwar chwarter y ddeiar. Gog a magog yw casglu ynghyd i frwydro. Y nifer o bwyw fel tywod y môr, eithant i fyny ar led y ddeiar, a thos tirio gwersyll i saint o gwmpas, ar ddinas anwyl, 
a daeth ta ni lawr oddi wrth ddiw allan o'r nefoedd, a'i diva, o ddechrau a diwedd yr atgyfodiad cyntaf, bydd y diafol sydd wedi i garcharu yn cael ei rhyddhau am gyfnod byr, bydd yn gwarchau ar y ddinas, sydd wedi bod yn canmol yr holl alliog ddiw yn yr atgyfodiad cyntaf, i ddeinistrio dinas anwyl diw, bydd barn diw yn cael ei datgelu ar darddiad y weithred hon gan y diafol, bydd tan yn dod i lawr ac yn difar diafol a'i gyffreiliaid, a bwriwyd y diafol lai twyllodd i'r llyn tan a brwmstan, lle mae'r bwystfl ar gai broffwyd, a bydd yn cael ei boi nydiodd i ddarn o sambeth bythoedd. Plymiodd y diafol, oherwydd ei ddewrder, i'r llyn tan, byddant yn cael ei poi nydiodd i ddarn o sambeth bythoedd. Dyma gasgliad yr hen sarf, y gai broffwyd, y bwystfil, a gwelais orsedd wen fawr, a'r hwn oedd yn eistedd arni, y ffodd y ddeiar ar nefoedd oddi wrthi, ac ni chafwyd lle i iddynt, a gwelais y meirw, bach a mawr, yn sefyll ger bron diw. Mae hyn yn golygu y bydd pob bod dynol, yn fyw ac yn farw, yn sefyll ger bron y gor uchaf am farn dyrfynol. Bydd yr un a fydd yn mynd i iffern yn ffarwelio yno. Bydd yr un a fydd yn mynd i mewn i deyrnas nefoedd yn mynd i mewn gyda derbyn bendyll a gogoniant gan yr holl allu o gryw, ac a gorwyd y llyfrau, ac a gorwyd llyfr arall, sef llyfr y bywyd, a barnwyd y meirw allan o'r pethau hynny a sgrifennwyd yn y bociau, yn ôl eu gweithredoedd. Ar môr a roddodd i fyny y meirw oedd ynddo, a mae'r walaeth ac i thyrnadroddodd y meirw oedd ynddynt, a barnwyd hwy yn ddyn erioed yn ôl eu gweithredoedd, a bwriwyd mae'r walaeth ac i thyrnu'r llun tân, dyma'r ail fa'r walaeth, a phwy bynnag na ddargynfyd wedi ei sgrifennu yn llyfr y bywyd, taflwyd e fy'r llun tân, fy mhobol, bobl ddyw, y gwir yw, rwyf wedi ei eglirio i chi, i'r rhai sy'n dweud, nad oes at gyfodiad o Ethiopia, rydym wedi sôn uchod, maen nhw'n dweud ein bod ni'n clywed y Beibl yn unig, mae pob hereticiad yn dweud yr un peth, heddiw, mae rhai sy'n honni ei bod yn brigethwyr yn honni ei bod wedi graddio o goleg heretig, wedi ei llenwi ar balchder a roddwyd iddynt gan y diafol, maent yn neidio ar y llwyfan ac yn dyrmygu brwyd i'r ysprydol yn cyndadau, Mae'n nhw'n ei gwneud nhw'n hawdd, a'r rhai sydd wedi treulio ei bywydau cyfan yn brwydro am ei ffydd, yn cael eu ceiro, ei herlyd, ei newyn, ei sychedd, ei carcharu, ei fflangell i a'i merthyru. Mae'n nhw'n gwneud hyn i gyd yn haws, ar yr un pryd, mae'n nhw'n dynistio ffyn i'n iongred tywahedo, y dregau hyn yn ein dydd, maent yn gwadu gwladgarwyr i'n iongred tywahedo na ddylent chyd yn oed gael ei galog am ei hiaith y postatau, Rydym ni'n ei gweld nhw'n gwadu gair proffwydol diw yr holl alliog ac yn cadarnhau heresi. Rydym yn dist pan fyddant yn gwadu llyfr ddiaceto'r ymyrthyr a sgrifennodd am atgyfodiad Ethiopia, yma rydym yn ei clywed yn dileu popeth a nodwyd yn glir gan yr archangel lest ti i riel ar ei lyfr. O'r gwyna anwyd yr hain, ei hun yn y cyn sarf, a ddaeth yn ddisgybl i broffwyd ffigydd rhaig. Rydym yn ei gweld yn byrniadu neges, Ethiopia gole ar byd, Lle mae'r gwir yn cael ei ddatgelu, dyma ddisgyblion y diafol, pan o'ch mynyr iddynt siarad, maent yn atreinio fel bynotiaid. Serch hynny, cant ei barni, a bydd ein penderfyniadau yn cael ei gwneud arnynt yn y dyfodol. Gadewch hynny ddychweled a tymatur a godwyd uchod a chrynhoi, fel yr ydym wedi ceisio egliron fanol, rwyf wedi ceisio egliron fanol beth yw datgyddiad 16, 18, 19, a ffenod olaf a'r rhwymol 20 gyda datgyddiad, a ddisgrifiwyd gan yr apostol John, fy mhobol, pobl fyw, er mwyn deall ac egliro gair diw, rhaid i ni fyw bywyd sy'n cael ei arwain gan ddatgyddiad dyr gelwch yr ysbryd glan a ffydd sy'n cael ei arwain gan ei ywyllus. Ni all unrhyw heretig, sydd wedi graddio mewn coleg, fy hongli gair diw fel y gwel yn dda, sylwch, mae eisoes yn dda llam ysbrydolrwydd, oherwydd y mae wedi gweld y byd trwy lens gwybodaeth, ni all ei ddeall, gadewch yn i ddweud wrth i'ch heddiw, Beirniad heddiw, i bawb sy'n dweud ac yn dysgyn ofon nad oes atgyfodiad o Ethiopia, ers i'r neges hon ddod allan, fych cospwyd am eich beirniadaeth, y gosb, fych rhoddwyd i satanau fy ddinoedd, rydym wedi barnu bod y diafol i ordyr nasu ar eich cnawd, rydych wedi cael eich dydfrydu i farw heb weld atgyfodiad Ethiopia'r penderfynwyd bod hyn yn anghyl droadwy. Dewch chi'n i weld a allwch i ddiank i'r rhag y dyfarniad hwn, boed y diafol eich achub i eich i, Sy'n eich gyrrych i i fyrniadu, teuluoedd diw a ddaliodd yn gyfle mat y gwir, a ofynnodd i fyw, ac a dderbyniodd yr ateb, chi yw'r yn llyd. Byddwch yn deall pa mor hirt fyddai hi pe bai dyn dall yn dyrmygu dyn a all weld, a gofyn iddo ei arwain, felly peidiwch a gadael eich calon gyffryblus, 
na gadael ei ddiofni, cyn bo hi'r fewelwch hynny pan fyddent i gyd yn cwympo, ond nid ydych chi wedi gweld neges barn dyw yn, i Thiopia golyn i'r byd, yn cael eich hyflawni, ond nid ydych chi'n deall eich bod chi'n gweld gweddill dynolryw yn cael eu bwyso yn y fantol gan farn dyw, os oes gennych unrhyw amheion, gofynnwch i'r holl allu o gryw, aich e yw'r tyst mwyaf oll, gofynnwch iddo, oherwydd eich hawl chi yw gofyn iddo, paratwch, dyna ni, y cyfan awelwch yw pan fydd holl hysgyblion mer cynnari y ddraig, y proffwyd ffig, y ddraig ffig, yn cael eu dynistrion fian gan drallod adioddefaint, credoau a dysgeidiaeth cyndadau, yn y gorffennol, yn amser ein cyndadau, Ffydd oedd ffydd, nid oedd yn agored i drafodaeth, roedd ffydd yn rhoi bywyd, mae addoli mewn gwirionedd ac mewn ysbryd, ac mewn ymddiriedaeth, nid yw'r hynny'n bodoli heddiw, fe gwnaeth hefyd yn arferiad i addoli, mae'n ystyried bod hyn yn wir, nid oedd ganddo'r sylfaen, fel y gallwch weld, mae mwyafrif llethol y bobl ifanc, sy'n dioddef gwybodaeth fodern, wedi cefni ar ffydd eu cymdadau ac wedi etifeddi'r ffydd wen, sydd wedi arwain at ddinistrio ein gwlad a'i chynhedleth. Er hwn a fi farw, gwenhau, meddwi, meddwi, a gydynebu, ac roedd yn dirmygu ffydd i'n iongred ei deulu. Nid yw'n gofyn yw dadau am ffydd, mae wir yn y feddfuneg rhy retica yn einio'r ymeil. Oherwydd iddo fynd unwaith, pan fyddwch chi ni alw ni fydd yn dychwelyd, roedd ein cymdeidiau yn bobl wir. Roedd yna rai sy'n dweud y gwir yn wir, ar anwyredd yn ffig, roedd ei haddoliad yn wirioneddol gylonog, yn cyferbyniad, mae cynhedleth heddiw yn farw i'w gnawd. Yn hynanol, mae gwybodaeth, doeth hyneb, deunyddiau, cynnydd wedi cwmpasu'r ddeiar, mae popeth yn cael ei dynnu, nid oes unrhyw beth na greodd gwyddoniaeth, mae popeth wedi dod o geg i law, mae cymaint o fathau o arfau, yr awyren, yr awyren ymladdwr, clidiant dyno, faint o ddeunydd mae'r llong yn ei gario ar un adeg, y car, y ffatri, yr adeilad moderneiddio, y ffôn cyfathrebu, y teledu, y lloiren, yr ysbyty, y gwesty modern, safle'r godineb, y gwrw gydwyr, y ryfed, y bwyd artificial, oherwydd hyn ei gyd, daeth y wyddoniaeth a'i chymlyniad yn ddiw iddo, mae'n chwerthyn wrth siarad am ffydd heddiw, ei ddiwedd yw'r deunyddiau y mae'n ei gweld, mae unrhyw un sy'n gweld unrhyw beth yn cael ei bostio ar gyfryngau cymdeithasol Facebook, y oedd Tibe, Telegram, Imo, Uhatshep, ac Ati, ar goll yn llwyr, yn egeseon yr ydym wedi i paratoi yn ysgrifenedig ar gyfer ein cynhedlaeth. Ychydig iawn ohonynt oedd wedi i ddarllen, ond nid oedd y mwyafrif o'r hen yr ifanc wedi gwneud hynny, ond, trwy y wyllus diw, trwy ein plant gweithgar, rhoddwyd cynnig arni trwy ei drosglwyddo trwy lais trwy Telegram, Facebook, ac ati, yn y modd hwn roedd gwell person wedi gallu gryndo arno, fel y ceisiau seglirio o'r didalen gyntaf uchod, mae'r negeseon wedi i cyfieithu i lawer o ieithoedd ac wedi cyrraedd y byd i gyd, os dywedwch nad ydych wedi clywed ym mha dafa, Ni fyddwch yn cael eich clywed, fe wneithoch chi ei anwybyddu, yr hyn yr ydych chi'n ei glywed yw dysgu eich hereticiad, rydych chi'n clywed lleisiau catholigion, ei lun a ddolwyr, shintoism, taoism, confusiaeth, hinduaeth, sicaeth, ac eraill, rydych chi'n clywed y godineb trwy llodris, y dawnsio, y celwyddau gwleidyddol, y twyll, y brad, mae pyblogaeth y byd yn agos at 8 biliwn. Mae 99 y cant o'r pyblogaethau yn dilyn llwybydd y diafol, mewn ffordd iang, heb broblemau, cyffordus, yn y postasu, wrth addoli ei lunod, dyma'r ffordd, lle rydych chi wedi mynd, ysgrifau cyffreilig sy'n ymddangos yn grisnogion i'w hereticiaid, catholigion, ac hereticiaid, felly, nid ydych yn clywed llais gwlad garwyr i'n iongred tywahedo, mewn gwirionedd, gwneithoch chi wawdio hyd yn oed, pan welwn y bobl mewn apostasi, Gallwn ddweud, ei bod i gyd yn bobl y byd, mae angen i chi ddeall o hyd, ychwanegwch hereticiaid, catholigiaeth, islam, a chyfyddau'r dwyrain pell, ysgrifau'r hen sarf, gai broffwyd y ddraig, ychwanegwch yr apostatau, ychwanegwch y astrolegydd, cyfyn rhywiol, andiwch yr un nad yw'n adnabod dyw y tu allan i'w stimog, andiwch bopeth nad ydw i'n ei gofio, faint o bobl ydych chi'n wirioneddol ymroddedig i ddiw. Gallaf eich sicrhau nad oes unrhyw un, y rhai a fi hangodd o'r mawr yn Ethiopia trwy ras diw. Gallaf eich sicrhau y cewch sioc os dywedaf wrth eich, nifer y rhai a oedd wir yn cael eu caru a'i gari gan fyw, gan gynnwys y gwan, y cryf, a rhai a ddewiswyd, a addolodd fyw mewn gwirionedd ac yn yr ysbryd. Y gwir yw ei bod yn amlwg nad oes disgwyl i fwy na deg miliwn o bobl gael eu hachub yn Ethiopia, rwy'n ei ystyried yn fyddigoliaeth i mi pe bai diw, yn ei digaredd. 
yn mafau ychydig ac yn mafau edifygion, ac yn cynyddu ei ewyllus. Nid oes mwyn y tri miliwn o weddill Afrika wedi goroesi. Mae ei holl gredoau yn eilun addoliaeth, Islam, Catholig a Heresi, ac nid oes unrhyw un wedi goroesi oherwydd nad oes ganddyn nhw ffydd arall. Ewrop gyfan, yn enwedig Prydain, Frank, yr Almaen, Gogledd America, Canada, Australia, China, ar ychydig iawn a fydd yn ildio i reglwys yn iongred ac a fydd yn cael eu diank, bydd y cyfan yn cael eu ddefodi, ac eithrio'r rhai sy'n cael eu barnu yn achos barn gyfiawn gwast yw, plant yn iongred i Ethiopia sy'n byw yno, teuluoedd ysgafn y byd i Ethiopia, y rhai sydd â symbol, aelodau cwnsel diwyd, aelodau cymdeithas y cwpan sanctaidd, y rhai a gofresrwyd hefyd yn y rownd gyntaf, a'r rhai oedd yn cael eu cysgodi ganddynt, Hefyd y rhai a gofrestrodd yn yr ail rownd, gyda teuluoedd a gysgoddoddau tanynt, ar wahan i'r rhain, bydd y gweddill yn cael eu dynistrio gan bob pla. Dwyrain canol, Saudi Arabia, Emiradau Arabe Fynedig, Kuwait, bydd Bahrain, Oman, Qatar, Irak, Iran, y Emen, Libanus, Israel, yr Iorddonen, Syria, Turkey, a llawer o wledydd yr abaith eraill yn y rhanbarth hwn yn cael eu dileu. Efallai y gellir arbed nifer fach, dim ond mil efallai. Asia, Cysylltnod Japan, Korea, Vietnam, Philippines, Indonesia, Nepal, Myanmar, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Azerbaijan, Macedonia, Croatia, Latvia, Estonia, Norwy, y Ffindir, Sweden, Iwerddon, yr Alban, yr Ynys Las, ac eithrio ychydig o ddil pe'r galon yn dri garog, byddant i gyd yn cael eu dileu. Rwsia, Armenia, Serbia, gydag ychydig eithriadau, trwy dri garedd diw, byddant i gyd yn cael eu sychu. Yn enwedig Rwsia, roedd hi'n gwybod yn neges tri y byddai'n cael eu chosbi ychydig yn is, ond oherwydd na ddefnyddiodd yr amser anell trwydd iddi, mae wedi cael eu ffwyso fel y lleill. America Ladin, De America, i gyd y bydd y gwledydd cyfagos gan gynnwys Cuba, Nicaragi a Panama, a'r holl brif gatholigion i ddileu allan ac efallai ychydig o addfwyn a phobl de fiant ei arbed drwy trigarev diw. Yn gyffredinol, ni allai holl ddisgynyddion a fyddiant i'r hag y gorffrymder mawr a oedd ar ddod, i dyn oed penabau i gwlad wedi henwi. A chosbau hyn, mae tân yn ymweld â thawb sy'n addoli'r bwystfil, y ddraig, a'r gai brofwyd, pwy bynnag ydych chi, Holl ysgynyddion afa, y godyn ebwr, yr offeiriad, y sheik, yr ysgolhaig, yr arweinydd, y milwr, y masnachwr, y ffermwr, y gwynidog, y plysmon, y plentyn, y dyn ifanc, yr hen wraig, y dyn, yn cael eu dyswyddo i gyd yn ôl eu dyfarniadau. Mae'r gweddill wedi i gwisgo mewn gwisgwen oherwydd ei bod yn heiddiam ei crefydd un iongred, sydd wedi bod yn aros yn amynedgar am addewid diw o farn gyfiawn. Maent wedi goleo eu canhwyllau, Nad yw ei olew wedi'r rhedeg allan, wedi i wahodd i swper yr oen, bydd pawb sydd wedi i marcio ar etal cennau yn cael ei hachub o'r holl bla hyn, byddant yn fendi gedig, ac yn cael ei gogoneddi o dan deyrnas ysgafn y byd yn Ethiopia, fe bynt diffyr gan y drindod ar forwyn fair, byddant yn teyrnasu am yr amser da, ar gyfer yr atgyfodiad, diw, yn y bore, yn ystod y dydd, gyda'r nos, gyda'r nos, gyda chani cyson, liturgi, y mynau, oriau, Cyfamod cydan slais, yn llifo ato gan ei anwyl blant, bydd diw yr ysbryd glan o'n gorffwys ar bawb a fydd yn mynychu'r atgyfodiad, ac oherwydd bod Crist yn teyrnasu dros dyn nhw, bydd y bendig edig ar anwyl yn cael eu cysuron llwyr, bydd yn amser pan fyddant yn cael eu bendithio a bywyd hir, ddeg gwaith cymaint a gymaint heddiw, bydd fel llif llif o dre garedd, Dioni a bendith nad yw diweryoed wedi i wneud o'r blaen, bydd yn amser pan fydd y forwyn fair fendigaid yn cael eu hanodeddu a'u chanmol, y merthyron sanctaidd yn cael eu chanmol, y bydd yr archyngellau gogoneddus yn cael eu chanmol, a'r holl saint yn cael eu chanmol. Dyma'r gyfrinach a ddatgelwyd yn datgyddiad yw am 20, yr atgyfodiad cyntaf, y fil mlynedd. Bydd teyrnasiad crist bob amser yn fyw mewn llawn der gyda'r offeiriaid, wel fy'n hobl. Mae'r hen sar ffar bwystfil gwyllt yn gwybod y bydd hyn yn digwydd. Gwyddant y cân teitaflu'r tân mawr, y rhai nad ydynt yn penlinio o'i blaenau. Priodferch yr atgyfodiad, y rhai sydd â symbolau, gorau'r drindod ar forwyn fair, lle mae'r rhai a ddewiswyd lle byddant yn minda, y cyflawnir y cyfan trwy farn a nerth cyfia ond yw, Mae'r diafol yn gwybod hyn i gyd yn dda, yn rhyfeddol. Fodd bynnag, mae
Mae pawb sy'n gwadu'r gwirionedd hwn a welwch heddiw yn cael ei ynrhydeddu gan y diafol, cynysgafodd y diafol bwer a dialluso, patriarchaidd, offeiriadol a dialluso lefynt, gwnaeth yr heodledd hwy, man anrhydedd, cyfoeth, eiddo, a roddir iddynt ym hobman, mae'r rhain i gyd i'w sychu, pryfeddaf pan welaf hwy yn ymdeimlon o'r modol fel y chen dew, dywed yr apostol pol wrth ym mae'r rhai nad ydynt yn adnabod dew ac nad ydynt yn ei anrhydeddu fel dew, yw'r rhai sy'n llawn geiri eu gwych, yn dibynnu ar ei gwybodaeth eu hunain, ac yn cael eu rhoi i feddyliau ffôl, nhw yw'r rhai a glymodd ein heglwys, trwy wisgo clogyn maen nhw wedi cael eu galwn ysgol heigion, a thrawon am ar ei geta, y rhai sy'n dweud, nid oes unrhyw un yn fwy na ni, yn llawn balchder, pwy werth o ddwyrionedd dyw am ei stymogau, fel y ffariseiaid, roedd enw yn gwadu ac yn lladd crist. Y rhai sy'n dweud, na fydd y gair yn cael ei siarad heb lawr hyn ydyw ni'n ei ddweud, ni chlywyr y rhai sy'n ei ddweud os na chymer a dwywn, y rhai sy'n gwadu at gyfodiad Ethiopia, a daflodd at e'n dy gwahanol gymdeithasau mewn clogyn sy'n tywyllu gobaith pobl ddiw, tra bod y farn yn cael ei thystio o flaen ei llygad, tra bod dyw yn gwneud ei waith fel y dywedwd wrtho yng ngoleinu'r byd yn Ethiopia, yn cael ei siarad a'i dystio'n gyson gan dad eu cymwys, gydag agenda gyfrinachol. Treiliwch yn nos gyda'r diafol, y rhai sy'n garog yn y sefydliad a alwodd yn, gymdeithas y saint, neu ma berecidus sanie, ac yn yr ysgol sîl, y rhai sy'n hyrwyddo heresi, sut maen nhw'n wahanol i hereticiaid catholig gwyn sy'n gwadu hyn, ie, nhw yw'r rhai sy'n cael eu cosbi yn anna dim, yn fyr, beth oedd crefydd ein cymdadau, oherwydd bod y pwnc hwn mor eang, byddwn yn ceisio eu gymharu a dim ond ychydig o dadau diweddar eu cymharu a thadau cyfredol, yr apostolion, a ddysgodd y gwir am ddirgelwch y drindod, y deuddeg apostol yn dysgelias, Paul, James, a ddywedwyd yn frawdyn harglwydd, dywedodd y saith diacon, y saith deg dai o ddisgyblion, gweision diw, plant heddwch, ni, rydyn ni'n dysgu'r wers werthfa'r honi'r rhai sy'n wirio neddo lefydd, thai mano ta byn ei o lyfyr, crefydd ein tadau, Tudal yn 8, 6, 3, 1, cysylltnod, tad ein harglwydd, ein creawdwr, ein gwaredwr, Iesu Grist, a anwyd cynnu'r byd gael ei greu, mae dyw y tad yn un, nid yw dyw y mab yn ddim gwahanol i ddiw dad. Pwy sy'n iawn gyda gef, creodd Bob Math o bwerau, ac roedd eisiau bod yn ddynol yn y dyfodol, cymerodd ei gorff o ddiwrth Virgin Mary, y mae hi'n wyrydd, heb had gwrwaith, beth a cholli golwg ar y ffaith bod yn ei dan farwol i gyfnewid ac anorchfygol gyda'r cnawd. Gwaith hereticiaid, sy'n gwrthod crefydd, yw protestio a newid cyfraith diw holl y lliog. Felly mae'n nhw'n casau gennym ni, yn ei geiriau uchod, y byddai heretic ac y postatus yn newid ac yn diraddio gair diw. Heddiw, fe wneith plant yr hereticiaid hynny, sy'n ymddangos yn fwy a mwy diweddar, ddyrchafu'n agored o diafol fel diw a dinistrio'r byd i gyd ac yr oedd y dyfarniad tyrfynol heddiw. Unwaith eto. Dywedodd ein coma cysylltnod unwaith eto, credwn yn atgyfodiad y meirw a'r cyfiawn, unwaith eto, oherwydd bod Iesu Grist wedi dod yn ddyn, credwn nad oes unrhyw bechod arno, yr hwn sy'n wirioneddol ddynol yw dyw sy'n air, cymododd ef, yr arch o ffeiriad, ddyn a dyw, ef yw'r un a greodd y corff ffordd forwyn fa'r fendigaid ac un o ag ef, ef yw'r un a greodd bob peth, ef yw'r un a godwy doddi wrth y meirw, ac ef yw'r un ag un sy'n gallu codi'r meirw, dywedodd yr esgob herenais, bydd ysgodd y tora, y proffwydi, ar y fengil grist, dywedodd hefyd, gan forwyn fa'r wrth iddo gael ei enni, fel y dioddefodd ar y groes, wrth iddo farw, wrth iddo gael ei gladdu, fel cododd oddi wrth y meirw, wrth iddo esgyn i'r neddoedd. Fel yr ymddangosodd yn hystioleth dyw dad, ac wrth iddo dyrnasu a beth, gyna'r tad ar y sbryd glan, yr un a greodd bob peth, a greodd ddyn, sydd ym hob gwaith, ym hesanoldeb y llywodraethwyr, ef yw pennaeth y tade, ef yw'r un a wnaeth y gyfraith, ef yw'r archoffeiriad sy'n penodi o feiriaid, mae teyrnasu ar fren hynoedd, ef yw'r un sy'n siarad trwy'r proffoedi, ef yw'r un, a ddaeth yn fynol, gan ei doddi wrth ddyw dad, mae'n ymddygiad dyw. Wedi i enni o ddiw cymeriad, ef yw'r brenin am dragwyddoldeb, ef yw'r un a ddiogelodd Noa, ef oedd yr un a arweiniodd Abraham, ef oedd yr un a oedd yn rhoi mag Isaac, ef oedd yr un a oedd yn ddieithryn gyda Jacob, ef oedd yr un a werthwyr gyda Joseph, ein llall, yr esgob Dionysius, 
Gadewch i ni gan mol y drindod ei bod wedi rhoi gwybodaeth i'r holl angelion, oherwydd maen nhw wedi dod â'r holl greadiriad yn efoedd ar ddear yn fyw. Nhw yw goleadau gwybodaeth. Nhw yw rhai sy'n gwneud i'n debycredadun a diw yn berffaith. Maen nhw'n penod i'r holl angelion. Nhw yw rhai sy'n rhoi gras haniaethol i'r un sy'n ei heiddi. Dyma sut y disgrifiodd ein cymdeidiau a drindod. Rydyn ni wedi dysgu hyn o'r llyfrau sy'n siarad dywiniaeth, unwaith eto. Gwelsom fod credinwyr. Sy'n rhoi clodio diw holl y lliog, yn cael ei galw'n ddiwiau yn araith y dewiniaeth, rydych chi ddiwiau i gyd yn blantu'r gorichaf, fel y mae yn ysgrifenedig, felly mae cymeriad y drindod yn heiddi cael ei alw'n fyw, cysylltnod felly, mae'r rhai sy'n siarad mewn dewiniaeth yn canmol y tri chorff hyn, dim ond y drindod y maent yn ei gwasanaethu, gan gyhoeddi undod yn ymunol a can ysgrifiadwyr drindod, ef yw'r gorichaf dros bob creadur, Oherwydd maen nhw'n un pŵer, oherwydd bod y drindod yn un o ran cymeriad, fe gelwyr mewn un. Mae agweddau'r drindod, er ei bod yn unigryw yn ei cyrff, yn byw mewn undod dwyfol. Pan maen nhw'n un, maen nhw'n dod yn dri pherson. Felly, rhwch gan moliaeth am ddatgyddiad y tad, y mab ar ysbryd glan. Mae'r tad yn ysgafn, gen hedlwyd y gair gan y tad, a'r mab yw'r goleini a gafwyd o'r goleini, ar ysbryd glan. A ddaeth allan o'r tad, yw'r goleini a gafwyd o'r goleini. Credwn fod genedigaeth y mab gan y tad hefyd y mae tywalliad yr ysbryd glan gan y tad, ond ni allwn i archwilio. Oherwydd, mae'n anad dim cydwybod. Ni ellir i archwilio. Yn y byd hwn, penodir pob rheolwr bondi grybwyll ganddo. Oherwydd nhw yw ffynhonell yr holl greadigaeth. Oherwydd mae pob un ohonyn nhw wedi cael eu creu gan eu daioni. O'i cyrff, dewyson y ddod yn fynol, Oherwydd roedd ei hynig gorff yn wirio neddol gysylltiedig â ni. Trwy ewyllus y tadau'r ysbryd glan, daeth mab diw, Iesu Grist, yn ddyn. Cysgodd yng ngroth y forwyn fair fendigaid, fe'i ganed hefyd gyda chyfraith rhyfeddol. Yr hwn nad oes ganddo ddechreuad, sy'n byw am beth, sydd i'w chlaw pob heng, ac i'w chlaw pob creadur, un oedd â'n ni trwy gael ein cymeriad, ac roedd amser yn cyfrif amdano, heb newid a chymysgu, daeth yn ddyn yn wirio neddol, nid oes unrhyw ddiffig yn ei gymeriad dwyfol, ni sy'n credu yn y drindod, diw, gwnaeth i ni ei adnabod, trwy'r hyn a wnaeth, rydym wedi dysgu'r werth ddirgel hon gan y ffrawon a benodwyd gan fyw, fe wneithant ein dysgu, mae'r ddysgeidiaeth hon wedi i chuddio rhag yng nghridinwyr, ond mae'n amlwg i'r rhai sy'n credu, mae'r cyfion yn ei adnabod, ond nid yw'r drygionus yn ei wybod, rydym wedi dysgu'r wers hon, fel y gelwyr ni yn y ffeiried, yn ôl teitl ein o ffeiriadaeth, mae'n cael ei ddatgelu i ni yn ôl ein myfyliau yn gallu derbyn, ein tad arall, yn ei lythyr, dywedodd ar chysgol bantioch, Martyr Ignatius, a benodwyd yn drydyddol yn iddi sant pedr yr apostol, cysylltnod, diw. A greodd bob peth, yw'r un sy'n gallu penodi a rhoi teitl yw holl greadu gaeth, mae'n eistedd ar orsedd ei fawrhydu mewn tri chorff, yn berffaith o ran ymddangosiad, ac yn rheoli dros y cyfan. Un o'r tri chorff yng ngroth y forwyn fair fendigaid, un o'r cnawd a dewiniaeth, ac yma, rydym yn siarad am fab diw. Ddim am y tad a'r ysbryd glan, yn holl, nid ydym yn dweud i'r tad a'r ysbryd glan gael eu cynhedlu yng ngroth gwyrydd, rydym ni'n dweud mae dim ond un o'r tri chorff. Y mab, a gafodd ei enni ohoni, credwn fod y tad yn bodoli yn y mab ac yn yr ysbryd glan, bod y mab yn bodoli yn y tad ac yn yr ysbryd glan, a bod yr ysbryd glan yn bodoli yn y tad a'r mab, y drindod hon, yn anwahanadwy ac yn ddigyfnewid mewn tri chorff ac yn gyfartal mewn un dewiniaeth, un llywodraeth, un ewyllus, un pŵer, un llywodraeth, un addoli, un yn canmo, un anrhydedd, i'r drindod, un darno gyngor, un awdurdod, Un anrhydedd, un cadernid, un ffordd o fyw, ac un ewyllus i'r drindod sanctaidd. A'r tad yw'r tad, nid y mab a'r ysbryd glan. Y mab yw'r mab, nid y tad a'r ysbryd glan. Yr ysbryd glan yw'r ysbryd glan, nid y tad a'r mab. Nid yw'r tad yn traws newid yn fab na'r ysbryd glan. Nid yw'r mab yn traws newid yn dad na'r ysbryd glan. Nid yw'r ysbryd glan yn traws newid yn dad na'r mab. Mae'r tri chorff hyn yn berffaith mewn arglwyddiaeth a gogoniant. Maent yn un yn yr un undod dwyfol. Y drindod hon yw'r un goleini a gafodd ganddo. Mae'n llawn ledled y byd, ac mae'n disgleirio ar y rhai sydd o dan y ddeiar. Fel y mae yn ysgrifenedig, rwy'n llawn yn y nefoedd ac ar y ddeiar. Edrychwch hefyd ar ei arglwyddiaeth yn eiffern, hyresyn neu brotestaniaeth ac at y beintadau. Chi sy'n dweud bod dewiniaeth yn sal ac wedi marw yn ôl ei chymeriad, gwrandewch arnom a chywilyddiwch. Ond credwn fod Crist, diw cymeriad, yn fod dynol, 
e fod yn gorfforo sal, ond ddim yn sal yn ei ddwyfol, bu farw yn y cnawd, ond nid yn y dwyfol, os ydych chi'n clywed bod gair diw yn sal i ni, bod diw wedi marw dros o ni, rydym ni'n dweud bod dywyniaeth a chnawd yn un corff ac un cymeriad, a gwy byddwn ein bod yn galw Crist yn iawn wrth yr un enw hwn am ei ddiwdod, unwaith eto, chi a ddaeth yn un o ddau gymeriad, ti sy'n gael gafel ar enau da chorff, Fech gelwyr yn un wrth yr enw ar gyfer dynol, nid yw hyd yn oed a chennaid yn marw yn ei gymeriad heb fod yn ddwyfol, rydym ni am yn rhydeddu ein heneidiau o herwydd ei fod yn anfarwo, os felly, pam nad ydych chi am yn rhydeddu'r argrwyddiaeth i grest wrth iddo adel fel un cymeriad y drindod, os dywedwch fod dywyniaeth yn farw. Oni dy ydych chi'n gwybod ei bod yn ymddangos i chi wneud i'r drindod fod yn farw, oni wyddoch i chi wneud corff ein harglwydd, yn union fel corff marw yn ei fedd. Ac oni wyddoch i chi ei wahanu oddi wrth y dwyfol, oherwydd, mae cymeriad y drindod yn un, mae'r dywyniaeth honno'n un, os felly, ble mae'r un a orchfygodd farwoleth ac a gipio ddiffyrn, gwneithoch i ddo edrych fel person i rym, fe wneithoch chi ei gyfrif ymhlith y meiro nad oedd ymdangos cadarnhad, yn lle hynny, rydyn ni'n dod o hyd i hereticiad eraill o'r enw ta o magolus, mae gylynion dyw i'r ystyr, gan ei fod yn gwybod mae ef oedd y creawdwr. Yn y cnawd yn gnawd oledig a grewid gan ddiw o'r forwyn fair byr, o'i chorff a'i henaid, mae'n nhw'n meddwl nad oes gan y gorff ac enaid, mae'n nhw'n dweud bod dywyniaeth wedi cymryd poen yr enaid, gwirionedd, a'w dywyniaeth yn hollol ar wahan i'r cnawd, a'w cnawd yn cael ei adel i bydru am beth, unrhyw un sy'n dweud nad yw'r enaid yn cael ei atgyfodi, a'r hwn sy'n gwadu, byddai'n iddo gywilydd wrth glywed geiriau un harglwyddiaeth i grest yn dweud. Mae fe enaid yn drest iawn hyd angau, yn niw, yn dweud hyn, a'r bwy, mae ar gyfer yr hai sydd ar yr ochr colli, yn ei drydedd neges ar ddeg, dywedodd yr archesgo byg nati is y merthyr, ein harglwyddiaeth i grest yn wirioneddol, y dyfodd i fyny mewn gwirionedd, roedd yn bwyta ac yn yfyd mewn gwirionedd, cafodd ei groes soilio mewn gwirionedd, aeth yn sal yn wirioneddol, bu farw, claddwyd ef. A chododd oddi wrth y meirw, pwy sy'n credu yn hyn, mae'r sawl sy'n gwadu hyn yn wahanol i'r bywyd bendig edig rydym ni'n gobeithio amdano, y rhai sy'n rhannu mab dyw a yes i grest, ar ôl i un corff ddod yn un cymeriad, y rhai sy'n gwneud dau gorff yn ddau gymeriad, fe'i cyfrifir ymhlith yr iddewon sydd wedi croes sioelio dyw a mei llyferydd gwrthryfelgar, ei llyferydd oedd hyn, am waith da nid ydym yn degerig, ond am gabledd, ac oherwydd eich bod chi, yn ddyn, yn gwneud dyw eich hun, yn gwendid mab dyw, y rhai sy'n dweud, bod ganddo broblem, y rhai sy'n ei wneud yn ddau gorff a dau gymeriad, mae ei dynged yr un peth a thynged yr iddewon a postate, ond mae corff y mab yn perthyn i ni, o ddiwd ond a chnawd unedig, daeth yn un o'r ddau, oherwydd iddo un o'r ddau, yn y dwyfol, fel pedwerydd y corff ac fel nad yw ail elfen cymeriad yn cael ei ychwanegu, mae'n nhw'n dri yn ei corff, nid yw ei cyrff trinit i yn rhagflaenu gan ei henwe, Ni cheir eu henwe ar ôl eu cyrff, nid yw'r thewch eich taim yn eu rhagflaenu, ond yr oeddent o flaen y byd, fodd bynnag, nid oedd unrhyw un ar y ddeiar yn eu hednabod, mab dyw, pan oedd fel bob dynol, mae'n dweud, dad, wele fi wedi gwneud dy enw yn hysbys i bob dyn, er mwyn i ddyn nhw i bod fy mod unfab, dat gyddwch fi gan eich argluiddiaeth, roedd hen cyn i'r byd gael ei wneud, ar ôl eu geir o hyn, mae'r byd yn dechrau eu adnabod, dyw y fath er, ar ôl tystio mynydd debre tabor, Dyma fy mab anwyl, esbonio i mi mae'r tri oedd y cyntaf a'i bod yn gydraddoldeb, anfonodd yr ysbryd glan yn yr i o'r ddonen, mae genedigaeth y mab oddi wrth y diwdad yn anchwiliadwy ac yn amhosybl ei ddweud wrth eraill, oherwydd ei fod yn ddraft na ellir ei archwilio, mae'n amhosyb archwilio'r draft hanferth, ni all ymchwilio i fynt, oherwydd, nid yw ei enni fel genedigaeth ddyno, ei enni, mae'n ddirgelwch, ni ellir ei archwilio, felly, Rhaid i deulu dyw ddeall a deall yn ofalus sail eich ffydd te wahedo, i wella eich deallturiaeth. Mae'n ddarn bach o adusioleth fy mod wedi ymdrechu eich helpu chi i ddeall sut mae'r cyn filwyr yn datgelu i'r drindod sanctaidd a dirgelwch y drindod. Fech a noga fi ddarllen hai mano ta bew neu lyfyr, crefydd ein tade, mae'n eich helpu chi i ddysgu mwy am sylfaen eich ffydd. Sy'n disgrifio sut y gwnaeth ein patriarchaeth hynafol osod sylfaenu ein ffydd te wahedo, yn yr un llyfrau patriarchaeth, y mwyaf barchedig, anwyl, sylfaenu ein hindod a diffodwyr ysbrydol, dyma rai o'r rhai y byddwch chi'n dod o hyd i ddyn nhw yn y llyfr hwn, cysylltnod. A thynasu is Sant, Basilios, Gregory, Abilides, Ephraim, Eraglis, 
Aphrodite, John, Theodotis, Epiphanius, the John of Ewerk Maur, Kerlos, Theodosius, Sawiros, Kirakos, Dionysius, Abba Gabriel, Abba Makars, Ac Eraill, Nad oedd wedi i gwneud a grybwyllu'r oherwydd lle cyfyngedig, fe welwch nhw i gyd yn yr rhai mano ta be hwn neu yn llyfr, crefydd ein tade, fy mhobl, teulu oedd diw, pan oedd eich chi'n deall brwydro ar tade hyn, beth mae arweinwyr, bygeiliad, ein heglwys yn iongred i Ethiopia yn ei wneud heddiw ynglyn a'i defaid, a'i ti feddodd enwau'r patriarchiaid, gallwch chi ddeall beth maen nhw'n ei wneud, cyhoeddwyd y neges hon heddiw, nid i gyngor, barna llybydd diw, a dros glwyddwyd am saith amser, ac y gyrheifwyd i'r eglwys, i'r credadun, ac ewch chi holl ddisgynyddion afa, ond nid oedd yn gallu clywed y cyd i fyrhau am y farn yn ei herbyn oherwydd ei gwrthryfel, trwy ddirnig, yn lle hynny fe neithant ddilyn yr hen sarf, y ddraig, y proffwyd ffig y diafol, yn olaf, rydd heir yn eges hon i ddysgrifio dyfodiad tan pwerus, nid yn unig hynny, i ddweud bod amynedd dyw wedi di hysbyddu, gor gyffwrdd a chyfres na welodd y ddeiar er sychrei, plai, ddeiar grynfeidd, ffrwydradau folcanig, cyflafane, eir y trwm, llifogydd, daeth y neges hon i gyhoeddi bod yr uchod i gyd wedi dod, a byddant yn gweithredu ar y gynhedlaeth goll hon, a ddoliad gwir ac ysbrydol, a chael arweiniad ysbrydol yn y ffydd un iongred tywahedol, teulu oedd dyw a phlant y forwyn fair, Cysylltnod mae angen i ni ddeall yr hyn y mae'n ei olygu i gael ein tywys a chael ein cysiro, gan ysbryd glan diw. Ies i grist ein harglwydd a'n gwaredwr, ein tad, cyn iddo roi gyrchymun tyrfynol i'r ypostolion. Rhoddodd yr chymun mawr na ddylen dadel Jerusalem nes oedd ynt dderbyn pŵer, dywedodd, rwy'n mynd at fynhad, ac anfonaf yr ysbryd glan at yr chi, y cysirwr. Pam y dywedodd hynny, ie, ei blant ffyddlon, ei blant ffyddlon. Y talodd pob un ohonynt yn anwyl amdanynt, yn ei hamddiffyn rhag ei gelyn y diafol, ac mae'n ei tywys wrth ei ffordd fwyaf disglair. Deall y gair, mae'n rhoi dealltwriaeth a dealltwriaeth ysbrydol iddyn nhw i gyd yn ôl ei ddaioni. Wedi'r cyfan, mae yna lawer o ffyrdd i ddiw siarad. Y cwestiwn i lawer heddiw yw, peidio a deall sut i gysylltu a dyw a derbyn arweiniad ysbrydol ganddo. Yn y modd hwn, Mae pregethwyr modern yn ymateb i gwestiynau gan gredinwyr trwy ddweud mae dim ond y gair sy'n ein harwain, wrth gwrs i air i'r sylfaen y mae ein ffydd wedi i seilio arni, dyma byle'r canol o gain ffydd, ond yn ystod ein bywyd ei beunyddiol, mae angen i ni geisio llais diw, llais diw, i glywed yr atebion i'n cwestiynau am y pethau da, a fydd yn ein tywys yn ystod ein bywyd, dim ond fel hyn y gallwn ni gadw gair diw yn ddyn am, yn gair diw yn llyfyr jo penod 33. Mae adnodau 12 i 33 yn dweud wrth ym, wele, yn hyn nid ti yn unig, a tebaf di, fod dyw yn fwy na a dyn, pam wyt ti'n ymdrechu yn ei erbyn, oherwydd nid yw'n rhoi cyfrif am un rhywun o'i faterion, oherwydd y mae dyw yn llyfaru unwaith, i e ddwywaith, ac eto nid yw dyn yn ei weld, yn breiddwyd, mewn gweledigaeth o'r nos, pan fydd cwsg dofyn yn cwympo ar ddynion, mewn llithro ar y gweli, yn y maen agor clustiau dynion, Ac yn sealeth eu cyfarwyddid, er mwyn iddo dynnu dyn yn ôl o'i bwrpas, a chuddio bachder o ddiwrth ddyn, mae'n cadw ei enaid yn ôl o'r pwll, a'i fywyd rhag difetha gan y clefydd, mae'n cael ei erlyd hefyd a phoen ar ei welu, a lliaws ei esgyr na phoen cryf, fel bod ei fywyd yn cysau bara, a'i enaid yn gig melus, mae ei gnawd yn cael ei fwyta i ei ffwrdd, fel na ellir ei weld, a'i esgyr na welwyd yn glynu allan, ie, mae ei enaid yn agosau at y bedd, A'i fywyd at y dynnu'r triwyr, os bydd negesydd gydag ef, cyfieithydd ar y pryd, un ymlith mil, i ddangos i ddyn ei uniondeb, yna mae'n raslon iddo, ac yn dweud, gwared ef o rhag mynd i lawr i'r pwll, cefau sbrydwerth, bydd ei gnawd yn fwy ffres na phlentyn, bydd yn dychwelyd i ddyddiau ei ei enctyd, bydd yn gweddio ar fyw, a bydd yn ffafriol iddo, a bydd yn gweld ei wyneb a llawenydd, oherwydd bydd yn rhoi i ddyn ei gyfiawnder, mae'n edrych ar ddynion, ac os dywed i'n rhywun, Pechais, a gwyrd droes yr hyn oedd yn iawn, ac ni elwodd fi, bydd yn gwaredu ei enau rhag mynd i'r pwll, a bydd ei fywyd yn gweld y goleini, wele, mae'r holl bethau hyn yn gweithio dyw yn ofd yn tîmes gyda dyn, i ddod ddau enau yn ôl o'r pwll, i gael i oleo a goler byw, mae'r cynddda, o job, gwrandewch arnaf, dal dy heddwch a siaradaf, os oes gennych unrhyw beth i'w ddweud, a tebwch fi, siaradwch, o herwydd yr oedd yn dymuno eich cyfiawnhau, os na, Gwrandewch arnaf, dal dy heddwch, 
a dysgafu tu ddoeth i neb, cysylltnod meddai gair yr holl a lliog ddiw, a welon yn llyfr job, fy'n heili, teulu diw, cysylltnod fel rydych chi'n diallo air diw i chod, bydd atgyddiodd diw i ni os ydyn ni wir ei eisiau, mae ei air yn ein dysgu ei fod yn ein hateb, ein cyrddi, am dysgu, fy mhobol, y gelyn sy'n ein hwynebu heddiw yw'r mwyaf sofistigedig, modern, oherwydd yr amser yn llawn drygioni mawr, Mae angen arweiniad gan rhywun arall ar lawer o bobl ddiw, pan mae diw yn siarad o nhw mewn breddwydion na gweledigaethau. Mae nhw'n mynd ac yn ymgynghori ar pregethwr, bod yn meddwl ei fod yn dda yn ei ffydd, ac yn ei ddyffiantrwydd. Ond mae'n offeiriad sydd allan o'i le, nid oes unrhyw beth cadarnhaol ganddo. Oherwydd efyr un a werthodd ei grewr i chi'n am arian y lladd ei ddafad. Mae nhw'n dweud, nid ydym yn clywed gweledigaethau na breddwydion, nid ydym yn ei gredu. Mae ti'n twyllo ac yn camarwain pobl trwy ddweud ein bod yn credu dim ond yr hyn sydd wedi ysgrifennu yn y gair. Sylwch ar hyn, mae ti'n heretigiaid, protestaniaid, catholigion, diwygiad, onau ymneiniog, gras, lladwyr y credinwyr, sydd wedi i cuddio yn ein heglwys, pa gymrodoriaeth sydd gan fyw a lladron, apostatus a gweithwyr tywyllwch, am beth bydd, roedd e nhw'n gwadu hynny, fe wnaeth a tei newid ar gyfer briwsion, os ydyn nhw'n gweiddi cymaint ac y mae nhw eisiau, os ydyn nhw'n dweud, o baw, clywni, fel Acab a Calzabel, fel yr rhai, a wrthododd fyw Israel, pwy a'u clywodd, maent yn gwybod yn iawn nad yw diw yn eu clywed, fel y proffwydi bal a ddienyddiwyd gan Elias, i holl bregethwyr chwn bal heddiw, sydd wedi tyfu yn ein heglwys, Yn fian byddant yn cael eu torri i lawr a'u taflu i'r tân, mae nhw'n dweud, peidiwch a gwrando ar y ffordd mae dyw yn siarad, gwrandewch ar yr hyn sydd wedi ysgrifennu yn unig, mae nhw'n dweud dim ond gwrando ar yr hyn ydyn ni'n ei ddweud, rydych chi'n ei weld y fory, lleihau o chymylau gair dyw am siopa, am harri ar y cyfiawn, ei gwneud i addole dyn fel nad ydyn nhw'n dod yn agos at y gwir, oherwydd eich gweithredoedd, cewch eich bwrw i lawr fel proffwyd i bal, Bydd tân yn eich bwyta chi, byddwch chi a'ch disgynyddion yn cael eu dynistrio am beth. Mae hyn yn gylygu na fi ddydiafol lai ffordd o fyw yn eich achub i echi. Nid yw gŵr y ras i'n yn eich arbed rhag yr heena, pregethwr sy'n honni nad oes ganddo weled i gaeth na breddwydion heddiw, ac nad yw'n gwybod gair diw yn iawn, fe'ch dydfrydwyd am eich dywrder, am eich catholigiaeth ac am eich bod yn dyrmygu'r ysbryd glan. Os dywedwch nad breiddwyd sy'n eich tywys. Os ydych chi'n genfi genis o'r credinwyr sydd wedi derbyn yr ateb gan y weledigaeth, y freiddwyd, y ddealltwriaeth, y weddi, yr ymbryd am eu cwestiwn, os mae chi yw'r un sy'n dewis ffordd diw o siarad, yna rydych chi wedi rhoi eich hun i'ch law diw, yr ysbryd glan, yn ôl a ddealllaf o hyn, pen a'w'r person yn y sefyllfa hon yn ei wybod y peidio, yn ddioddefwr y cynsarf, y gai broffwyd, y ddraig, o herwydd, Mae'n union fel e honodd y diafol yn ofon ei fod yn ddiw, roedd wedi gwneud e wyllus y diafol. Fel y soniais ichod, gochelwch rhag yr holl brisnogion rhag yr rhai, nad ydyn nhw'n gwybod y gwir, mae masnachwyr y ffydd, y catholigion, yr heretigiaid, y diwygiad, yr eneiniad, sy'n byw am eistymogau, yn dynistrio mwyn ar ffaraseiad a groesioliodd yr arglwydd. Ni fydd y cymdemniedig yn dychwelyd. Felly byddwch yn ofalus o'r rhyn i, heddiw mae'n llawn o'r rhai nad ydyn nhw'n dal i edi fy'r rhai, sy'n gwneud mwy o dryseddau nad ydyn nhw mewn gwirionedd yn cael eu cyflawni gan y diafol. Byddwch yn ofalus iawn, roedd e nhw'n cwmpasu'r holl ffordd, oherwydd, popeth sy'n dweud fy mod un athro ac wedi graddio, mae'n gwneud mwy na'r diafol, er bod eu cynulliad wedi i ddyddymu, roedd e'n ti'n gallu dod yn y clog i'n sefydliad oedd yn galw, cymdeithas y saint, neu ma beric i deisam, felly, Rydym yn annog mynywod ifanc i fod yn arbennig o ofalus, ar un achlysur, moses yn croesur mor coch gyda phobl ddiw, tra roedd yn cynghori ac yn arwain y bobl. Mae ei chwaer Mary yn ei wrthwynebu a dywedodd, rydym hefyd yn broffwydi, pwy ydych chi eich bod yn well na goddi wrth i'm ni, mae dyw yn gyrchymun i'r ddau ohonyn o ddod i'r demel, i'r tabernacl, eitha datynt, a dywedodd yr arglwydd o'r demel, mae'r, rwy ti fel proffwyd, Ond dwi yn siarad â chi mewn breiddwyd, dyna'r terfyn, ond nid yw fy ngwas moses yn debyg i chi, tystiodd dyw, fy ngwas moses, bydda fy'n siarad â chi wyneb yn wyneb, yn atarodd chwaer moses a gwahanglwydd, pam, oherwydd, nid oedd hi'n ei barchu, codais hyn oherwydd bod dyw yn siarad mewn breiddwydion, mewn geiriau, mewn gweled i geithau, ac mewn sawl ffordd, gwrthododd dyw eli, a'ch offeiriad Israel am ei bechodyn ei feris, 
a phender fynodd ei ddiswyddo o'i ogoniant, roedd Samuel, a oedd yn gwasanaethu yn y demel ar y pryd, yn ifanc iawn, ac nid oedd yn gwybod dim amdani, a'i waith oedd gwasanaethu yr offeiri a deli, tra'r oedd yn gorwedd yn y demel, yn y nos clywodd lais yn galw allan, Samuel, siociodd Samuel, roedd yn meddwl iddo galu alw gan yr offeiri a deli, dywedodd eli, ni wnes i eich galwch chi, ond os bydd yn eich galwch chi eto, dywedwch y bydd eich gwas yn eich clywed chi. Siaradodd diw a Samuel a dweud wrtho ei fod yn mynd i weithredu yn erbyn eli a'i feibion oedd yn gywil y fys. Cymerodd Samuel efa dweud wrth eli, fel y dywedwyd, dilynodd meibion eli a'r chseion mewn brwydr yn erbyn y Philistiaid. Pan glywodd eli fa'r waleth ei ddau blentyn yn y frwydr, sefwr danodd eli, cwympodd o'i sedd, troellodd ei oedd, a bu farw, fel y dywedodd dyw wrth Samuel, mae dyw yn siarad mewn sawl ffordd, dyma mae'r gair yn ei ddweud wrth ddim, fy mhobol, pan oedd Joseph yn dal yn fachgen, dywedodd dyw wrth o'n ei freiddwyd y byddai'n reigen ac y byddai'n mynd yn wych, dywedodd y gair dyw wrth ddim, pan siaradodd Joseph a'i frodyr, daeth casineb arno gan ei frodyr, roedd ei frodyr yn ddig gyda gef, ac yn dweud a ydych chi'n mynd i lywodraethu arnom ni, dywedodd hefyd wrth ei dad ei fod wedi gweld y lleiad a'r hael yn ymgrymu iddo, ac roedd ei dad yn ddig gyda gef, meddai ei dad, eich mam a minnau, a ymgrymwn drosoch chi, a oedd Joseph wedi cael ei adel ar ôl, na, daeth yr hyn a ddywedwyd yn wir, nod e'n teulu diw, o enoch, Noah, Abraham, Isaac, Jacob, Moses, Joshua, Isaiah, Ezekiel, Jeremiah, yr holl brofwydi, yn y testament newydd yr holl apostolion heblaw Judas, cawsant eu tywys gan ddatguddiad, gan freiddwydion, gan ysbryd glan diw. Felly rydyn ni'n dweud cadwch draw oddi wrth angred unwyr ac apostates, Ethiopia, a'r byd mewn cymhariaeth, pam mae'r byd yn casau Ethiopia, pam mae'r byd yn ymladd yn erbyn Ethiopia, pam mae'r byd yn herio Ethiopia, pam ei fod yn ceisio dinistrio Ethiopia, pan welon Ethiopia heddiw, mae hi'n gwanhau'n fawr, wedi i difrodyn ddifrifol, wedi i'r hanu gan lawer o leiniau i'r gelyn. Mae wedi dod yn wlad lle mae cenedlaethau o bobl sydd am y ddyliau am y ddyliau gwahanol, wrth gyflawni a gender diafol, yn chwalu hafo cyr ei gwlad ei hunain. Roedd ei chyndeidiau yn byw yn ôl i ffydd gref, ei hundod a'u cariad, am filoedd o flynyddoedd. Maent wedi trechu ei gylynion trwy uno, mae ei dydwylledd a'u chwiliad am ddiw yn achosi i lawer o elynion godi yn ei herbyn. Yr hyn a barodd i Ethiopia garu diw yw, oherwydd iddi ddiffiant, yn hollol, Geisio ei dyw yn ddiffiant a cheisio byw yn ôl ei ewyllus, cyn i'r byd yn nabod ei greawdwr, ceisiodd gerdded yn ôl y gyfraith sydd wedi i'r rhoi yn ein meddwl, hyd yn oed os soniwn am y dystiolaeth ddiweddar ar gyfer hyn, Moses ar ei daeth i waredu Israel, pan gafodd yr heriau ar brad gan ei bobl ei hun, pan ddywedodd dyw wrth Moses, gadewch i mi ei lladd i'r rhai efrydychodd fi a gadael i chi eich gwneud yn arweinydd ar gyfer cenedl fawr. A'r genedl fawr a alwyd gan fyw oedd Ethiopia'r heddiw yn nyddiau'r efengil, o'r cychwyn cyntaf, derbyniodd yr arglwydd, trwy addasu ac un o'r testament newydd o'r hen testament, sefyll gyda gwir gyda'r arwydd, trwy gerfio'r nifer o archie, cadynhawyd tywahedo gan lawer o ferthyron, am gyfnod hi'r cafodd ei gwasgu, ei herlyd, mae hi hefyd wedi hadeiladu eto, daeth hi yma gyda chymorth a chariad diw, trwy frwydi'r ein tadau diwyd. Diosgog, gweddill y byd, pen a gafodd ei fagu a'i peidio, gwad i'r creawdwr, wedi i gwneud eilun a'i frenyn, cario credoa i'w hanfod y diafol, ystyried ei hun yn rhiaw, tewa hedo ac Ethiopia, gwir berchennog glas diw, bore a nos mae'n cynllwynio yn erbyn Ethiopia, mae'n treulio'r nos yn ceisio dinistrio Ethiopia'r fel tysdi hyn, gall y genhedleth hon ar byd i gyd ei gweld yn glir ac yn deall blot y byd dros doi hun. Ethiopia ar ben hynny, mae ganddo gyfamod, yn y modd hwn a gorodd llawer o elynion ymgyrch ar Ethiopia o herwydd, mae hi'n cyfleidio pobl sy'n credu yng ngair diw ac sy'n credu yn undod ffydd yn rhyfeddol, da'r holl elynion o bob cyfeiriad a chanolfan. Y gwledydd cyfoethocaf yn y byd sy'n cael trafferth a'i heconomie, yr un o dyleithiau, y deyrna synedig, Frank. Yr Almaen, China, Lloegr, Turcu, Saudi Arabia, yr Aifft, India, Japan, Canada, ac ati, mae llawer o wledydd yn hereticiaid, protestaniaid, catholigion, a phaganiaid. Er, canghennau o'r diafol oedd unw, ond yn y bôn, yr un credoau ydyn nhw. Maent yn gwybod, roedd Ethiopia yn genedlanwyl i ddiw, am iddynt ddysgu oddi wrth eitad diafol, 
ac mae'r un stori hon wedi i hadrodd iddynt gan eu tadau, pan ddewch chi i Ethiopia, eu plant heddiw, maen nhw'n cynnal ymgyrch gydlynol yn erbyn Ethiopia o amgylch Ethiopia heddiw, llywodraethau sy'n honni eu bod yn bweres ledled y byd, eu setlo, nhw sy'n rheoli Ethiopia'r beth honeth y gwledydd a sefydlodd y gynolfan filwrol fwyaf yn driboeti, yn amlwg. Mae nhw'n ceisio herio rwlad sanctaidd hon, mae'r plant hyn sydd â chythrau lôn cwmpas yn bryderus iawn, oherwydd bod rhieni cythreiliad yn ymwybodol iawn ei bod yn blant i'r diafol ac yn cael eu tywys ganddo, da'r holl orchmynion hyn gan y diafol, sy'n ei gyrru, pwy yw'r gwledydd o amgylch Ethiopia a ymgartrefodd, yr un o dyleithiau, Frank, China, yr Almaen, Japan, Turcu, yr Emirethau Arabau Fynedig, ac eraill yn Ne Sudan, Lloegr yng Ngogledd Sidan, Rwsia a'r aeth dychydig ymhellach i ffwrdd, mae gwledydd Ewropeaidd ac asiaidd eraill hefyd wedi setlo, fel y gallwch weld, nid oes yr un wlad mor bweris nac yn bweris yn economaidd a gymaint. Dim ond Ethiopia oedd yn bodoli, sydd ar lefel isel iawn o ran gallu oedd economaidd a milwro, y gweddill yw'r gwledydd a'r llywodraethau sy'n ddaros dyngedig iddynt, mae ti gyd yn wledydd gwyn a nofyr gan Arabiaid, mae Djiboiti, Sidan, Somali a acer y tre a yn wledydd sy'n byw trwy dderbyn cyfnogaeth gan dde nhw, gallant, neu y falla nad ydynt yn gwybod y pwrpas, fodd bynnag, fe'i defnyddiwyd, fel y dywedais wrth eich, pam ydych chi'n ofni Ethiopia, pam ydych chi'n eich asai, mae'r ateb yn un yr un peth, oherwydd bod y diafol yn gwybod yn union beth o bara todd drindod Abraham ar gyfer Ethiopia a'i gariad at Ethiopia, nid yn un eu cynnu, roedd yn gwybod y byddai caith weision yn einiog diw, a alle i dinistrio o wyn y byddaear, yn dod o Ethiopia'r, mae nhw'n meddwl y gall a nhw drin hyn, ac mae nhw'n i'n wneud yn reddol, beth arall sy'n rhaid iddyn nhw ei wneud, beth sy'n rhaid iddyn nhw ddod an nhw, pe na yw'n gweithio a'i peidio, mae wedi leinio gyda'i jetiau, taflegre, llongau, tanciau a gynna, dyna wneith o nhw, saith neges yn enw, Ethiopia goleini y byd, dos barthwyd i'r byd ac hyn gwlad yn Ethiopia'r, Camp cyntaf a gymerwyd gan arch bwer a'r byd oedd atal yn eges rhag cael ei lledeini ymlith y bobl a'r cyfryngau. Yn benodol, derbyniodd gwasanaeth newyddion y BBA cydrydedd neges, wedi hysgrifennu yn Saesneg, trwy e-bost, eu hateb ar unwaith yw na allan teu egliro i'r cyhoedd, dywedasant wrthyf fod aelod y bwrdd, a dywedasant wrthyf am anfon e-bost atynt ac fe wneithant anfon eu cyfeiriad e-bost ataf, anfonau set aelod e'r bwrdd ar unwaith, Ond nid oes ateb, yn ail, anfonau sef hefyd trwy e-bost at o legydd The Economist International Media Company. Cyhoeddo nhw hefyd, ei fod wedi cyrraedd, ond fe oedd yna nhw ei o lygu, ac ar ôl hynny i fynd ag ef yn gyhoeddus, dywedais na, ni fydd yn cael ei leihau, ni chai ffeu ychwanegu, os gallwch chi, tynnwch heb allan heb ei o lygu neu gadewch ef fel y mai, yna dyma nhw neu adel, nid yw'r byd gwyn. Felly, yn anwybodus o farm diw a'n dod, mae'n gwybod yn iawn, ni chymerodd arweinwyr, yn benodol, yn ysgafn, oherwydd gofynwyd i'w harweinydd, y diafol, ddweud y gwir wrthynt, a gweithredu y credent a fyddai o fydd iddynt, oherwydd ei bod eisoes yn gwybod am Ethiopia gan eu tad, y diafol, mae nhw wedi bod yn ymgyrchu yn erbyn y bobl a ffydd tywahedo, mae wedi bod yn cynnal ymgyrch gydlynol ers 700 mlynedd, ond bydd yn cymuned Gwysnogol yn parhau i fyw bywyd normal, waith beth, de alla bod yn ofalus pwy yw Ethiopia, ac fel y gall yr anghyfion ydi fyrhau a throi o gwmpas, a diank i'r hagdi gofaint y byd, fel y gweiddodd ein tad noa, gwnaid iddynt glywed saith neges gan oler byd yn Ethiopia'r, yn y gystal, yn y cyfryngau cymdeithasol, o'r enw, Revelation John 20, lansiwyd Tidalen Telegram, a throsgrwydid pob neges am o leaf dwy flynydd ar y Tidalen Telegram hon, nid yn un eu cynnu, ond mae holli on e bildus gynyddion Adam wedi cael ei dosbarthu'n eang mewn gwahanol ieithoedd ar Facebook, dda oedd tibau, imo, o hatsap ac eraill, pwy glywod, mae'n drist iawn ac yn fendig edig, dyn yw'r mwyaf gwrthrifelgar, trahais, apostate, trahais, a balch o'i wybodaeth, rydym yn gweld cant 16,000 o ddefnyddwyr telegram yn Ethiopia a ledled y byd, byddwch yn rhyfeddu, os gallwn ddweud wrth eich faint sydd wedi ymrestru yn y ffydd, rydym wedi ei achub ar gyfer hanes, roedd yn gyfle i gael eich cofrestru, felly mae'r cofrestredig wedi ennill, fel y gwalsom, nid yw llywodraethau'r byd yn eistedd yn zegur wrth, maent yn parhau a'i chymgyrch dynistrio yn erbyn Ethiopia, nid ydyn nhw wedi blino heddiw, 
ond mae diafol yn ei gyrru i'r diwedd. Dyna pam ei bod yn plannu ac yn newid llywodraethau pwpedau Ethiopia gymaint a phosibl. I rioli eglwys dewahedau Ethiopia yn y gystal ar credadun, maen nhw'n ceisio ei rioli trwy ddal i credoau tywyll amrywio. Mae lledeiniad o heresi, mae lledeiniad protestanaidd, ymlediad islam, lledeiniad hiliaeth, mae nifer y apostates, mae nifer y bylerwyr, diotwyr, mae nifer y addolwyr, a phob ymgyrch hon yn ymosodiad ymloch rog gan wyn, ym hobl. Maent yn gwybod y bydd Ethiopia yn codi ac yn arwain y byd mewn undod, maent yn ymwybodol iawn y bydd llywodraeth ysgafn y byd Ethiopia yn teyrnasu. Ei hynig bryder yw sut i ddelio ag ef, mae'r diafol yn gwybod yn iawn y bydd diw yn gwneud yr hyn y mae'n dweud y bydd yn ei wneud. Ond yr unig ffordd y gall wneud yw gwanhau Ethiopia, dinistio'r credadun, gwneud i'r credinwyr wadu at gyfodiad Ethiopia, a gweithio i fethu sefyll fel cenedl. Os yw'n neidio allan o'r fan hon ac yn wynebu'r frwydi'r olaf, symudodd yr holl genhedloedd mawr, tafle i gredjet llyngesol i'n hamgylch hynny, hoffwn achub ar y cyfle hwn i gyhoeddi y bydd eu claddu ar bedd yn digwydd yma yn Ethiopia. I dynoed yn Ethiopia, dim ond mater o droi ad lwch yw'r hyn sy'n aros amdano chi yn eich gwladw reiddio. Da o ein hegni o ddewdod y drindod, ein hegni am cryfder yw'r diw holl a thio gar forwyn fair, y drindod a'ch creodd chi, pwer y tywyllwch. Mae'r griadigaeth gyfan, fe welwch beth sy'n digwydd pan fydd eu hewyllus yn cael ei wneud a bod eu barn gyfiawn yn cael ei datgelu, byddwch chi'n claddu gyda chsbwriel. Heddiw, mae Ethiopia yn wael yng ngolwg y cnawd, ond yn ysbrydol, mae hi'n gyfoethog. Jacob yn tad, beth ddigwyddodd y methel ar ei daith o ffydd, fe wneitho ni ei egliro i chi yn ystod ein gwers. Gwelodd ysgol yn y mestyn allan o'r ddeiarir awyr, gyda ganglion sanctaidd yn esgyn ac yn disgyn arni, a gwelodd fod yr holl a lliog ddiw yn eistedd arni. Gwnaeth gymaint o argraff arno, dyma le mwyaf gogo neddus diw, meddai, cyn iddo gael i fido i deulu ei fam, cododd heneb garreg, a callwy solew arno. Yno y gwnaeth diw yn glir y byddai'n cadw ei addewid i Abraham. Pan ddychwelodd, treuliodd 20 mlynedd yn hi ei ewrthyr, ac ni a dawodd diwef. Pan ddaeth yr amser, dywedodd diw, ewch yn ôl at i'ch tadach mam, wrth iddo deithio yno yn unol a'i air. Ymddangosodd diwyddo eto ym methel a chadarnhau ei air. Yr addewidion a wnaeth i Abraham ac Isaac, sicrhaodd ef y byddai'n cadw at ei air. Ble mae'r ysgol i'w chael, a ddatgelwyd y Jacob ym methel, gyda phwy y cadarnhauodd diw ei air yn yr oes sydd o honi. Fel yr ydym eisoes wedi dweud amdano, y rhai sy'n cael ei galwn Israel gan ei cnawd a'r rhai sy'n cael ei galwn Israel gan ei hennaid. Heddiw, ail ddatganodd yr holl a lliog ddiw ei gyfamod a phi ddyn iongred tywa hedo Ethiopia'r. Y wlad y mae'n ei charu, Ethiopia, fe roddodd i'w fam a'n mam y forwyn fair fel y tifeddiaeth i Ethiopia'r. Cadarn hawdd hefyd mae Ethiopia yw'r wlad lle mae gogoniant o honno'n cael ei ddatgeliau gan mo. Yr ysgol a ddisgrifiwyd ym methel, mae bellach yn dal i sefyll yn Ethiopia'r. Mae llawer o'n tadau, y rhai sydd mewn sancteidrwydd. Yn gwylio wrth i'r angelion sanctaidd esgyn a disgyn am ei cynhadaeth. Nawr, yn y ffaith hon, ni ddylem synnu ei bod heddiw, o amgylch i'n gwlad dlawd, yn ralio ei byddinoedd. Beth mae ein llywodraeth yn ei wneud heddiw? Fel y gwyr llawer ohonom, daeth yn weithrediadau gwrchmynion cymdeithas a chymdeithas y cynsarf. Rhaid i ni beidio a gamau mae ef yw milwr cyntaf y diafol, fy'n hobl, bobl ddiw. Darllenwch yn ofalus a diallwch, sut adeiladodd yr unol dyleithiau, Babylon, ei llys cenhadaeth yn Ethiopia i heddiw, ydych chi'n gwybod am bawr fodeth ydyw, dwyt ti ddim yn gwybod. Costiodd a deiladu llys cenhadaeth yr i bedoldi yn Ethiopia y doler 250 miliwn, gyda gis lawr enfawr sy'n disgyn i'r ddeiar, yn rheoli tîr dwyrain a de Afrika, mae gan fy bostyn milwrol, mae gan fy rhwydwaith sofistigedig sy'n cwmpasu'r rhanbarth cyfan yn Afrika. Unrhyw le yn Ethiopia, Mae'n ol rhai'n yr holl wybodaeth sy'n cael ei chyfnewid gan unrhyw ffôn, rhyngrwyd neu gyfryngau electronig eraill, hefyd mae'n ol rhai'n mae'r prif weinidog ei hun yn monet o pob cyfathrebiad. Dylech wybod bod ganddo gangem gyflawn a gorsaf a'r chebu yn swyddfa'r cia. Y tu allan i Ethiopia, fel y gwyddoch, mae'r arch bwere yn ymladd brwydi'r fawr. Mae'n yn ymladd yn economaidd, Tseina a Rwsia gyda'r i bedodi, mae'n nhw yn y rhyfel oer, Fel mae'n nhw'n ei alw, mae'r un o dyleithiau yn cael trafferth yn economaidd gyda'i chyngreiriad Ewropeaidd. Maent yn codi tariffau ar ymrywiol eu temau, mae'r llall yn ymateb, mewn adeiladu milwrol. Maent bob amser yn ei chael hi'n anodd rhagori ar ei gilydd, ond ar gyfer gwrthdaro Ethiopia, 
Mae'n nhw'n unedig, ac yn sefyll gyda'i gilydd, rhoi sant i ffri o'r neill ti, gyda'i gilydd, fe wneith ansefydlu ei canolfannau milwr o leich unen yn jiboeti, gwlad fach, ac maint yn gwrando ar anadlu Ethiopia. Nid ydynt yn ymddiried yn y wlad lawd hon, Ethiopia. Mae'n nhw'n ofni hi y bydd hi'n torri ni i ffwrdd i'n diwrnod, gyda beth o'i hegni. Ydy nhw mor ofnus a dychryn amdani, mae'n wir nad oes gennym hyd yn oed offer mod yn un milwr gwyn cymdogaeth. Sut allwn ni gyrraedd pinacal tyflegryn traws ffiniol niwclear gyda'r cydiwr, canone, tanciau am fwy na 40 mlynedd. Y mig 23 y mae Rwsia wedi ei anghofio, a'r 27 jet y mae Rwsia bellach yn ei adel, mae fy mhobol yn deall. Nid yw'n fater o ni, modern eiddio ar fai a ffyniant economaidd, mae'n fater o ffydd. Pwy sy'n dal gwir ffydd, gyda ffoi y safodd diw, dyma'r gwir sy'n gyrru'r byd, ac mae'n peri pryder i'r diafo. Mae'n ymwybodol iawn o hyn, ac mae'n ymladd hyd at y farwolaeth. Ethiopia, y dlawd, Ethiopia, pwy yw asgwrn gwddf y gelyn. Ethiopia, y mae hi'n bryn cadarn i'r diafo. Y diafo yn ei dychryn. Mewn gwirionedd, Ethiopia sydd allythu'r marwolaeth y diafo. Mae de wedi datgan, ers amser mae thyfod ef gyda'r wlad lawd hon, Ethiopia, dyma'r gwir, felly, fech anogaf, yn enwedig tywahedo yn iongred Ethiopia, i fy fel barhau yn eich ffydd, wrth gwrs, mae dros gan miliwn o bobl yn Ethiopia, beth mae'n ei werthfarogi, dim ond deg miliwn o bobl sy'n cael eu caru gan ddiw, pan alwa fy Ethiopia yn, y rhai sy'n cael eu galwn Israel gan eu henaid, ni ddywedais yr heretic, y catholig, y chiliol, yr islamaidd, yr anffyddiwr, y wrach, y astrolegydd, y lleidyr, Y llofrydd, y teirn, peidiwch a chael eich twyllo, peidiwch a dweud fy mod i'n Ethiopia'r dwyt ti ddim. Nid ydych chi'n cael eich ystyried yn Ethiopia yng nghofnod diw. Nid ydych chi'n Ethiopia oherwydd dymach dewis chi. Ti yw addolwr yr hen sarf, addolwr y proffwyd ffig, ac addolwr ei fab, ac rydych chi wedi derbyn mae'r gybwyst fil. Mae dyw a'n wirionedd. Mae'n dweud wrth eich yn glir pwy ydych chi a beth rydych chi'n i'w wneud. Ydy. Mae wedi eich galwch chi i adi feirwch ers amser maith. Ers hynny gan eich hynafiad, yn union fel naw naeth eich cymdadau wrando, chi yw ei plant ac rydych chi wedi ativeddu ei ffyrdd drwg. Felly, pwy bynnag yw mag y diafol, sy'n pyrhau yn ei weithredoedd drwg, traed iddo fynd lle mae'r diafol yn mynd. Felly rydych chi'n y postate, gelyn trawahedo, gelyn y gwirionedd, gelyn Ethiopia'r faner, dywedaf wrth eich heddiw, Byddwch chi'n mynd i lawr i'ch bedd mewn dicter mawr, dyna ni. Y llywodraeth bresennol, llywodraeth Abi Ahmed, at y diben hwn, fe cymeradwywyd gan bryden ar un o dyleithiau i ddinistrio Ethiopia, i ddinistrio tywahedo, ac i ddyfodi'r bobl sy'n cario'r gwirionedd hwn o ddiw, hefyd cant eu hariannu gan wledydd o'r abaith. Mae'n ddyn sydd wedi ymgyrchu na gored i ddinistrio'r amhara, sy'n arddel yr un gred ar gymdeithas, Yn bennaf trwy ddilyn i'n iongred tywahedo, fel mae'r dywediad yn mynd, bydd y defaid sy'n ymddiried yn ei meistr yn gwario ei chynffon y tu allan gyda'r nos. Gan ddibynnu ar ei meistri, daethant yn brif feistri cyflafan a chyflafan pobl am hara, byddant yn cymryd y cyfrifoldeb llawn. Er ei bod yn amlwg ei bod eisoes ar brawf am ddyfarniad, roeddent yn aros i'r cwpan gael ei lenwi, ond nawr byddan nhw'n yfed digofaint diw, oherwydd mae'r cwpan wedi gorlifo, yn gyffredinol, Rwy wedi ceisio rhoi rhywfaint o ddealltwriaeth i chi o bwy yw Ethiopia. Tale sylw, fy mhobol, cyn gynted y gydawr neges hon allan, gadewch yn i ddweud wrth eich ymlaen llaw beth fyddant yn ei wneud pan ddaw at holl wrth wynebwyr y diafol. Nid yw'r hyn a ddywedir yn y neges hon yn wir, mae di ei thriedu deolegau amrywiol, gyda holl weision gorau'r diafol yn ei dwylo, yn dechrau lledeini propaganda ffig trwy'r cyfryngau. Yna, Trwy fy feisio dadansoddiad crefyddol camarweiniol a thaktegau diabolical, mae'n nhw'n gweithio i grefhau ei pobl, yn unigol ac ar y cyd, yn ogystal â'r llywodraeth ledled y byd, yn ôl pob tebyg, mae dwedi cynllwynio i ddynistrio mwyn ag y gallw nawr i ddychmygu. Mae'n nhw'n gwneud hyn oherwydd ei bod nhw bob amser wedi breddwydio am ein cadw ni'n fyw, dyma beth sy'n digwydd, ond does dim amser. Dim amser, nid oes amser i ddweud wrth eich dro ar o tro. A daeth eu holl farned i geithau arnoch, a llenwyr ddeyar ar awyr, nid ydynt ond yn aros am orchymyn, ac ar ôl i'r neges hon ddod allan, fe ddaw o orsedd diw holl a lliog, yna mae eich dyn ystyr terfynol yn dechrau, mae gan y diafol y gorau o feddiannau, er unol dyleithiau heddiw, Prydain, Frank, yr Almaen, China, Rwsia, Israel, India, Turcu, Sbaen, 
Canada, Australia, ac ati. Dyma arweinwyr a llywodraethwyr y gwledydd lawd. Mae'r pennaeth pennaeth, y diafol, yn rhoi gyrchmynion i Gymru lle ceffyl arall. Pan fydd ei geffyl yn methu a chyflawni ei orchmynion, mae'r her archaeth, yn ei dro, yn disodlu'r ceffyl blinedig gydag un arall. Maent yn gyflym i gyflawni'r agenda a roddyr. Dyma'r broses, cyn i'r TP a lef gael ei ddisbyddu, roeddent yn ei gefnogi'n ariannol, yn wleidyddol ac yn filwrol. Ewch yn ôl i edrych ar yr amser adreiliodd, pan fydd y bobl yn dwy'n baich, ac yn codi i wrth rhyfela. Hoddodd y prif diafol o'r chmynion i America a Lloegr, mae'r ceffyl hwn wedi blino. Felly newidiwch ef yn gyflym, meddai. Dywedodd fod mater Ethiopia yn fygythiad yn bywyd a chi'n chi, ac mae angen i ni newid ceffylau ar unwaith. Fel y gallwch weld, pan oedd ceffyl tigreuan meles senawi yn wan. Di sodlwyd ef gan ceffyl o'r omo, a bu i'w med. Ni fyddai'r diafol yn oed i cyn newid ei ceffyl, ond y broblem heddiw yw nad oes amser. Mae drosodd, mae teyrnasiad mil mlynedd y rheolydd tywyll, rheol o'r y tywyllwch. Wedi dod i ben, mae drosodd, dim amser, fel gwyddbwyll, mae gwaed dynol yn ddigon. Mae amser teyrnasiad y diafol ar ben, bod arglwydd i'r holl greadigaeth wedi caniatau hynny ers miloedd o flynyddoedd. Mae barniw gwneud yn ôl ei weithredoedd, dim amser. Mae dyw, y barnwr cyfiawn, yn cynnwys y ddeiar yn ei farn gyfiawn. Bydd naw amser o gyfsir, a bydd yn cael ei enni. Bydd y rhai sy'n cael ei gormesu, sy'n cael ei malu, Ac sy'n cael ei bychanu am nifer o flynyddoedd yn gwobrwyo, penderfynodd y merthyron hefyd gan yr holl a lliog ddiw, y byddai'n amser i cofio, cymerodd 15 mlynedd i rai a difyrhau cyn iddo gael ei weithredu, ond nawr mae'r amser wedi dod. Nid oes unrhyw amser arall, dim ond mater o fynd i i thyrn yw barn, ble mae eglwys uniongred i Ethiopia tywa hed o heddiw. Mae sefyllfa ein heglwys uniongred tywa hed o Ethiopia yn enbyd, roedd y tymtasiynau a wynebodd yn amioddefol. Mae hi mewn cyflwr o ddinister, er mae trychineb y ma Mohamed a Judith Gidit, y Odit Gidit. Oedd y cyfnod gweithaf yn hanes Ethiopia, cafodd yr eglwys ei difrodi a'i chyflafan yn ddifrifol. Yn ôl ffydd, roedd y bobl yn grif mewn ffydd, trefnwyd y dynistir gan y diafol, ond ni ffyrhaodd yn hir. Gweiddodd y bobl, credinwyr, ar y creawdwr, a gwnaeth diw ei symud yn gyflym. Ymyrodd Gwyn, Prydeinig, Twrcaidd, ei daleg a ffortiwgaleg mewn un ffordd neu'r llall ac yn union gyrchol yn Ethiopia'r yn hanesyddol. Maent wedi dylanwadu a niweidio ei hunain. Fodd bynnag, mae ymgyrch heddiw yn unigryw. Mae dynistu'r presennol yr eglwys yn cael ei ddwysau gan rymoedd mewnol ac allanol. Mae'r ymgyrch yn erbyn yr eglwys wedi i lansio'n swyddogol, yn enwedig ers i'r dyrgddod i rym. Er nad ymchwelwyd o'r eglwys, ni ladwyd ei gweinidogion, arweiniwyd y dyrg gan gomiwnyddiaeth, a barodd i lawer o bobl ifanc ach ymdeithas ofn i'n mynd i'r eglwys neu i'r mosg. Ar hyn o bryd, Roedd yn gyfnod pan oedd y tyrfysgeth goch yn gyfnod o baneg a phryder. Dim ond ar ôl ffurfio plaid ysbaco a diwedd brwydu'r fewn o ledrgo dan hael ymariam y gwnaid yr ymdrech i fynd i'r eglwys yn bwyllog. Fodd bynnag, roedd yr eglwys yn wan o ran y fysgu. Roedd yn arbennig o amlwg mewn ardaloedd trefol. Oherwydd bod y rhan fwyaf o ran o gleddol ein gwlad yn sectyn iongred ddifosiynol, ers i'r tîr gael ei ataf o aeli, cwtogwyd incwm yr eglwys yn ddifrifol a disbyddwyd ei holl incwm. Mae ysgolion templed y eglwys, abnet, yn benodol wedi cael eu taro'n galed. O dan ddylanwad cyfundref yn derg, mae ysgolion yn eta, ysgolion ysgol heigion ysbrydol, wedi diflani. Aeth y broses cyn bellir a llyfryddio patriarchu'n heglwys, ac ymfudwyd llawer o dadau. Er na ymsydd o ddysefyllfa hon tan gwymp derg, parhaodd y groes cad yn erbyn yr eglwys, pan ddaeth y TP a lefi rym ar ôl cwymp y derg. Roedd ei ymgyrch gyntaf yn erbyn eglwys yn iongred tywa hed o Ethiopia'r ymyrodd yn union gyrchol yn ein heglwys, di arfel y patriarch patriarch Merciri Isar y Pryd, a disodlu'r tad catholig pailos a benodwyd gan TPLF, pan oedd yn rhaid iddy nhw am ddiffyn ei ffydd, cytunodd a llyfnododd 33 esgob yr esgob catholig, a ba pailos, yn fian, penderfynodd y tad pailos gyflawni ei yrfau catholig, gan fwriadu dymchwa dyfodau'r eglwys. Penderfynon nhw newid y gyfraith y byddai'r ysbryd glan, ddiw gorichaf yr eglwys, yn ymddangos drwyddi. Y gwir gyfraith gyntaf oedd synod gorichaf ein heglwys, ac yr weinydd gorichaf y synod oedd dyw yr ysbryd glan. Ar ddechrau cynhadledd y synod, mae'r holl esgobion yn eistedd mewn cylch, bydd 81 beibl yn cael ei roi ar fwrdd uchel rhyngddynt. Pan fydd y gynhadledd yn agor, mewn gweddu, 
bydd Dew yr Ysbryd Glan yn meddian i'r gynnu lleidfa. Wedi hynny, cyn helyr y cyfarfod, y patriarch, dan arweiniad Ysbryd Glan Dew, mae'n gweithredu penderfyniadau'r synod. Gan fod y patriarch yn atebol i'r synod, mae ei waith yn cael ei lywodraethu gan penderfyniadau'r synod. Wedi hynny gyd, newidiwyd canon ein heglwys, a diddymwyd y gyfraith flaenorol, a gwnaid aba pailos yn arweinydd y synod. Roedd hyn yn golygu bod y synod yn dod yn atebol i aba pailos. Gwnaeth yr un hwn yn frenyn eilin, daeth yr eglwys yn eilin oherwydd i aba pailos o'r deinio ei hun yn lle'r synod. Nid yw'r gyfraith hon wedi i diddymu eto, ac mae'n dal i fod gyda gyfyn y mathias. Ni wnaid unrhyw newidiadau i'r gyfraith hon. Ein tad, y prif ysgol haig a iale tamiri, yn ei ddadl ar y pryd, fe wneithant ymladd yn galed i atal aba pailos, a oedd wedi newid gwir dref yn yr eglwys, rhag eu gweithred oedd drwg, ond nid oedd y popes ei hunen yn ei gefnogi a chafodd ei ddiarddel o'r eglwys, a thrwy ei offeiriadau thogoneddus maint condemnio yr eglwys, yr offeiriad, yr holl wenidogion sy'n galw ar enw'r synod, y rhai sy'n galw enw aba pi ailos ac aelodau'r synod yn ei liturgi ac wenidogaeth, fe wneith that y peth iawn. Dim ond pan fydd yr eglwys yn cydnabod yr rheswm pan mae'r prif ysgol hae ga iale tamiri yn cyndemnio'r eglwys ac yn y diferhau am ei chamwedd y mae'r cydymdeimlad hwn yn bosibl. Dim ond fel hyn y gellir adfer bywyd yr eglwys. Heddiw, yn lle gwrth droi hyn a thrasiadau tebyg, mae hi'n cynyddu ei hei o grwydd. Heddiw mae'r eglwys wedi bod yn gynolfa diwygio, yn einio a gras. Mae'r rhan fwyaf o brigethwyr yr eglwys wedi dod yn filiwnyddion ac wedi troi'r eglwys yn gynolfan fasnachol. Nid yn un ei cynnu, ond daeth y rhan fwyaf o wenidogion i sel yr ysgobion yn ysbiwyr i lywodraeth a bi elmyd sef yr heretigiaid, protestwyr, a'r llywodraeth islamaidd. Collasant gan yr hen sarf, am y ddraig, am y proffwyd ffig, fe wneithant ei addoli a chymryd y marc, fy mhobl, mae'r gwir bob amser yn wir, wedi dweud hynny, Rhaid i ni nodi'n glir y rhai sydd wedi difetha ein gwir eglwys. Chi sydd am gyfyddawdi ar eich ffydd, cydweithredu a chredoau gwleidyddol ac y postate, nid ydych yn gwybod eich ffydd, rydych chi'n fradwr. Fel y gallwch weld, nid oes gan yr eglwys fi gael. Mae bron pob un ohonynt yn chi'n angyflogedig. Maint wedi dod yn y postates a heretigiad. Felly, mae'r dyfarniad wedi dod i lanhau'r rhai sy'n eistedd y tu mewn i'r eglwys ac yn dynistrio ffydd te wahedo. Ar lafar, Maent yn chonni ei bod yn gredwr dyfosiynol, ond yn ymarferol maen nhw'n yn einiog, er etigiaid, diwigwyr, ysbiwyr. Os bydd unrhyw un yn defnyddio ei dafod yn ei propaganda, gall ei cyfnogi, ond gyda diw, does dim ots poi ydyn nhw, plant y diafol ydyn nhw, a bydd ei barn yn mynd allan i'r awyr agored. Mae eglwys uniongred tywahed o nid yn unig yn cael ei tharo gan hyn, mae'r byd gwyn wedi bod yn ymgyrchu ar y tigwyrionedd hwn ers amser maeth. Ond ni fi erioed mor agored a gymau nawr. Y prif reswm am hyn yw bod y gwir, sydd wedi cael ei ddatgelu am y 15 mlynedd dwethaf, wedi eu rhoi ar brawf. Dyna pam y dechreuodd pawb a oedd yn gyddio, a oedd yn ymosod yn gyfrinachol ar yr eglwys. Ddynistrion agored, y neges a ddaeth gyda'r teitl, Ethiopia yw gyleinu'r byd, rydym wedi cyfleu'r gwir i'r cyhoedd, gan ddefnyddio'r dychymig a roddwyd i ni gan yr holl a lliog ddiw, oherwydd nad oedd ganddynt ddill gorchydd. Felly, rydym ni'n ei clywed nhw'n condemnio'n ddall ymhob man. Mae ein creu o'r holl a lliog ddiw yn wirionedd yn ôl ei gymeriad. Felly, nid yw ond yn cyfiawnhau'r gwir, y celwyddog yw'r diafol, y sarf gynt, y proffwyd ffig, sut allwn ni ddweud ein bod ni'n addolid i os ydyn ni'n gwylio a pystasu ein heglwys yn dawel, sydd wedi arwain at y pystasu a heresu ffig, sut allwn ni ddweud ein bod ni wedi teyrnasu'r gwir. Felly, Gallwn ddweud ei bod wedi dynistrio ein heglwys oherwydd y ffordd arpeth e y maint yn ei gwneud. Gwnaeth sefydliad a alwodd, cymdeithas y saint, neu ma berec y deisan, a sefydlwyd at y dîb yn da gan blant yn iongred tywahedo da, waith da ar y pryd, ond yn raddol, ymdreiddiodd y spiwyr y llywodraeth i'r ardal, gan beri iddynt golli eu cymeriad. Rydym wedi clywed bod y sefydliad hwn yn gwrthwynebyn ei geseion i Thiopia goleinu'r byd yn agored, Gwraethant hyn ar ei darllediad tyledu ma hyberic ei deisan, gan ddau westau a gafodd ei cyfweld. Y gwysteion yw'r pregethwr Haile Mariam Zewdi a'r pregethwr Gebremed hyn yn y ewi. Er na roddodd y rhaglenydd na'r cyfwelydd ei henwe, ond fe wneithon ni ddysgu maen nhw. Oedd prif drefnwyr y digwyddiad. Os digwydd hyn, mae'r ddau athro yn honni ei bod yn arbenigwyr, 
Rydym wedi clywed hynny pan ddywedant nad oes atgyfodiad o Ethiopia. Mewn gwirionedd rydym wedi clywed pan ddywedant dim ond y Beibl rydym yn ei dderbyn ac mae'r seintiau apocryffaidd fel ei gelwyr yn ofer, rhaid i ni nodi, felly, rydym wedi i clywed yn siarad yn agored, fel y protest haniaid. Rydym yn sylweddol i faint o gymdeithasau, mae eglwysi ac arweinwyr eglwys sy'n iongred tywa hedo wedi cael ei gwerthu i ddinistrio ein heglwys a thair nasim yn heresi. Fodd bynnag, Mae'r rhai gwan yn gwerthu ei hunain i glymblaid o hereticiaid ac islam, mae nhw'n defnyddio ei clog gynnau a'u tyrbanau i wrchuddio ei hunain ac i hawlio bod pob gwisgwr clog un ath o'r bun yn offeiriad a ddysgedig. Treuliodd y pregethwr Haile Mariam Zewdi y rhan fwyaf o'i amser yn beirniadu Facebook, Telegrama a o'i tibau. Ar allaw arall, gan wahanol dadau, yn ôl iddo ef, y dadau sy'n siarad yn y ddinas, fe wneithon nhw ei beirniadu fel celwyddog. Nid yn un eu cynnu, Nid oes ots beth yw'r atgyfodiad, mae wedi ysgrifennu yn Matthew 24, meddai, cysylltnod dywedodd y dyn hwn ei hun ar y teledu ei bod yn ddiwerth defnyddio'r holl gyfryngau cymdeithasol. Hefyd wedi anghofio bod y teledu nhw yn siarad am yn electronig. Mae'n iawn iddyn nhw, am y llall, mae'n gelwydd, mae'n nhw'n drahais, yn adyma nhw'n siarad am yr atgyfodiad. Mae Matthew 24 yn dweud wrth ddim fod dyfodiad diw ar arwyddion yn digwydd pan ddawr ar glwydd am y dyfarniad tyrfynol. Gadewch hyn i ddweud wrth y meistr, mae Matthew 25 yn ddatganiad clir iawn o hyn, ond nid oes gan ei geiriau unrhyw beth i'w wneud â ni. Rydyn ni yn siarad am atgyfodiad diw ar y ddeiar yn datguddiad Ioan, a sut yr ydym yn mynd i fynd yno, trwy fynegu geiriau Ioan datguddiad 16, 18, 19 yn y weledigaeth hon anodi mae Ethiopia yw arweinydd yr atgyfodiad. Nawr, bregethwr gadewch i mi ychwanegu ato chi am yr ymerawdwr tywodros, cysylltnod dallenwch esaia penod 489. O sori, rwyt sy'n athro yn y testament newydd, nid ydych yn gwybod yr hen destament, felly nid oedd yn credu eich bod chi'n adnabod yr tywahedo uniongred. Sy'n seiliedig ar uno a chysonu'r hen destament a'r testament newydd. Mae hyn yn gwneud eich heresi yn glir. Yr ail athro, gebremed hyn yn newi. Mae nhw'n siarad am rhywbeth newydd. Dim ond sarhad a beirniadaeth oedd eu holl yr eithiau. Ni chefnogwyd dim o hynny gan aer diw. Mae nhw'n beirniadau negeseon, Ethiopia golyn i'r byd, trwy ddweud hynny. Mae nhw'n dosbarthu i de. Mae nhw'n dweud mynd i mewn i'r arch. Mae nhw'n ein hystyried ni'n ysbryd troseddol. Demonig, blasfemi yw ein dillad, nid ydym yn cofio'r gair, rydym ni'n byw trwy ffydd, ble mae nhw'n ein hydnabod, pa negeseon genym ni a ddallenon nhw, nid ydynt yn gwybod, mae hynny'n iawn, y tu hwnt i hynny, dywedo nhw fod yn y tri math o broffwydoliaeth, un yw proffwydoliaeth gwybodaeth, ail broffwydoliaeth cyffreiliad, y trydydd yw proffwydoliaeth yr ysbryd glan, beth bynnag, Byddai'n dda i ddyn o ddweud wrth ddim ni am ar diw am eiriau cyntaf ac ail, nid yw gwybodaeth na chyffreiliaid. Nid yw'r dda i'n brwffwydoliaeth, fe gelwyr yn hynllefau, oherwydd y mae eu cymrodoriaeth ar ysbryd drwg, o ran y gwir y mae diw a neu ddatgelu trwy'r ysbryd glan. Mewn breddwydion, gweled i geithau, ac mewn sawl ffordd, mae'r drindod yn darparu arweiniad ysbrydol i'w plant. Athro, mae eich bod yn ei ynctyd, fel y gall a fech gweld, nid ydych yn fwy na tri deg, Felly hefyd eich ffrindiau, pan feiddiwch ffeirniadu tad eich hun, mae'n dangos pwy ydych chi a'ch cefndir. Yr apostolion eich hun yn yw rhai o wnaeth y testament newydd, ei fod oedd yr efengel iddynt ysgrifennodd gwneud i chi i gael ei alw yn athro. Soniaswch hefyd am Matthew 24, dyma mae'n ei ddweud, eisteddwch yn Jerusalem nes i'r arglwydd anfon yr ysbryd glan at o chi, a fi fyny at fynhad, ac ar ôl i mi anfon diw yr ysbryd glan, bydd yn eich tywys, eich cynghori. Ach dysgu chi, sut arweinio dde nhw, sylfa yn gadarn yr hen destament, cyhoeddi ei fod yn ffordd o egluro sut i farnu amseroedd o bryd i'w gilydd trwy ymddangos mewn breiddwyd, gweledigaeth, ond nid ydych chi'n gwybod i ddod â ni yma, beth bynnag, rhoi som id, at ba bwrpas i gwneithio mei rhoi, gofynwch i'r rhai a gymerod y rhyd, ond beth mae'n ei wneud i chi, hyd yn oed os dymunwch, Ni fyddwch yn ei gael, llong y ffydd eu'r forwyn fair, y ffrydloniad yw priodfa byr atgyfodiad, nid darllen y gair yn unig mo honno, trwy ffydd y gallwn blesio diw, mae popethwn iawn, chi a thrawon, phareseaid doeth ein dydd, lle aeth yr arglwydd a ddywedodd, peidiwch a dweud meister feister, mae fi yw eich meister, phareseaid heddiw, ni fyddwch yn croesi, bydd y tân a ddaw gyntaf yn clirio'r rhai sy'n blocio'r ffordd, 
y bigeiliad dyn ystriol, mae'n welli chi beidio a siarad am yr hyn nad ydych chi neu wybod. Darllenwch bennod 34 sacel i gyd amdano chi, oherwydd eich bod yn cael eich amddiffyn rhag barn, ond rydyn ni wedi rhoi eich cnawd i satan, er mwyn eich eneid gael eich achub. Oherwydd eich chi wadu at gyfodiad Ethiopia, ac ni fyddwch yn cyrraedd ar y noson cyn, gadewch i'r gwirionedd hwn eich cyrraedd chi, bydd marwolaeth yn eich goddiweddyd. I grynhoi, mae'n bwysig deall bod ein heglwys mewn peregil difrifo. Mae ei holl weision mewn condemniad am dorir gyfraith patriarchaidd y cymbeidio a chywiro defefelyn a ddoliaeth a orfodwyd gan aba pailos, esgol y bully. Mae'n amhosib cael ei bendithio gan ddenw a chael unrhyw wasanaeth, bydd yr un sy'n gwneud hynny yn cael ei gondemnio, oherwydd bydd yn rhannu yn ei gweithgareddau. Felly, ein cyngor yw aros yn amynedgar am weithred diw. Wrth i y glwysi Ethiopia oler byd yn gynnull yn y dyfodol, Pwy a mwy, pwy dderbyniodd gondemniad yr hain ac efydd hai i'r gorchymyn, pan wahaniaeth i'r rhyngfynt trwy beidio a sôn am enwr synod mewn unrhyw gwlt nad yw'n caniatau iddo gywiro ei hun, cred neu bod yn bosibl i defnyddio. Yn gyffredinol, mae'r amser yn agos, deulu diw, rydym yn eich cynghori i beidio a gaflon na fi. Peth arall yr ydym yn ei argymell yw bod yr eglwys wedi bod yn ysgitor polis i'r llywodraeth ers amser maeth. Felly, dywedwn na ddylech wrando os yw'n iaith arall i'r llywodraeth, y mwyaf o'r rhain, deilliodd ei sectyfiaeth a'i apostasi o, cysylltnod gan ei bod yn aelod y grŵp o'r enwyn deb y crefyddau, sydd wedi bod yn ymarfer ers amser a bar pailos, yn dilyn yr achosion diweddar o COVID-19, yn ôl gweddi ar y cyd ar y teledia gyfarwyddwyd gan arweinwyr ein heglwysi, cyhoeddon nhw ymprid gweddo fis gyda heretikiaid, Catholigion a Muslimiaid, felly fe neithon nhw ail ddatgan eu tirngarwch i'r bwystfil, i'r credo a'r oedd wedi i creu, heresi, protestiwr, ac islam. Felly roedd enw yn addoli ac yn derbyn marc yr hen sarf, y ddraig, ar gai brothwyd. Maent wedi defnyddio e wyllus a syniadau teirnas y diafol. Felly, rhaid achub yr eglwys ei hun, ond ni all achub credwr arall a chyflawni ei chyfrifoldeb bigeilio, cyn bellid dai bod yn syrthio i'r fath fraad. I deilid yw rydym yn ymddiried mewn gwirionedd ac mewn ysbryd, yn y galon gyfan, yn yr enaid cyfan, yn y drindod ac yn y forwyn fair, fech am nogaf i weld a chlygaid ffydd a gwylio gyda gymynedd a diosgogrwydd. Bydd y gweithrediadau sylfaenol yr oedd yn ei disgrifio isod yn digwydd, ac yn cael ei gweithredu cyn gynted a phosibl yn ôl ei wyllus diw. Dadwreiddio a phlan yn ei draws plannu, cysylltnod pwy fydd yn cael ei ddadwreiddio. Ie, ledled y byd, fel y soniasoch yn ei cyflwyniad, bydd pawb sy'n addoli ac yn derbyn marc yr hen sarf, y ddraig, y proffwyd ffig, yr arweinydd. A holl bobl pob rhan o'r ddeiar yn cael ei sgibo i ffwrdd o'r ddeiar hon mewn digofaint mawr a thân a phla mawr. Waith pa mor bwerus yw glad, ni waith pa mor bwerus y diw, bydd yn cael ei sgibo i ffwrdd gan dan ei hair llygrwydd. Y gwledydd sy'n honni ei bod yn wych, penaethiad y diafol sy'n dweud, bod ganddyn nhw dyflegra jetiau niwclear, mewn cynfaredd mawr nad yw'r ddeiar na'r awyr erioed wedi i gweld, byddant yn llenwi a thân ffyrnig, ac yn cael ei sgibo i ffwrdd a i dyn a syfion. Pwy fydd yn cael ei achub? Bydd yn cael ei wneud yn ôl neges 3, neges 8, a neges 5. O gwympa llosgu eglwys dewahedo un iongred Ethiopia, mae sefyllfa yn codi lle mae hi'n rhydd o heresi, catholigiaeth, diogelwch, ysphio, o ffeiriadaeth cadre, a'i dynistrwyr. Bydd ei holl elynion yn cael ei sgibo i ffwrdd gan farn diw a'i taflu i'r tân. Bydd gweision y mae diw yn ei gari. Ei dewis a'i cymryd a dwyo yn cymryd drosod. Pwy fydd yn cael ei blannu, cysylltnod byd, bydd pawb y mae diw yn ei caru yn cael ei plannu ledled y byd. Mae rhan fwyaf o'r dynasoedd ar y ddeiar wedi i hadeiladu, fel y gwyddoch chi gyd, yn groes i'r saboth. Fe'i dylenwyd i adlywyr chi'r diafol mewn un ffordd neu'r llall, byddant yn cael ei dileu yn llwyr, yn ei lle, byddant yn cael ei hail adeiladu mewn ffordd rhyfeddol gan y rhai sy'n gogonefyd yw, sy'n cadw ei sancteiddrwydd sy'n cadw'r saboth, ac sy'n ei fyddhau i gyfraith yr holl y lliogfyw. Gwynyddiaethau dros dro ar bob ochr i'r byd yn cael ei ffurfio o danadau'n llywodraeth ysgaf yn y byd Ethiopia'r. Bydd strwythwyr cyntaf y llywodraeth yn cael ei sefydlu yn Ethiopia ar gwledydd cyfagos. Fel y disgrifir yn neges 8, bydd y byd yn amlwg yn gweld Ethiopia lle mae'r diw holl y lliog ar forwyn fair yn cael ei hanrydeddu, o dan yr Ethiopia gole ar byd, Bydd y byd yn gweld pan fydd Ethiopia yn disglerion llach ar gyda phlant anwyl, dewisol ac atgyfodedig. Sefydliadau crefyddol heb uniongred, 
Catholicion, Eretregai, Islamavion, Elena Dolliaeth Cheniaeth ac Indiaeth ac Eraill ac Ati, er rhai sydd wedi bod yn gaeth i'r ddeiar er samser maeth gan y diafol ac wedi llosgyd yn ol rhyw i eich fferm, mewn cynfaredd mawr byddant yn cael eu sgibo i ffwrdd o'r ddeiar gyda'i dilynwy rai gwisiwn, fel y gwelwn heddiw, bydd y cynhedloedd unedig, yr undeb Europeaidd, yr undeb Afrikanaidd, yr undeb Asiaidd, yr undeb America Ladin, a'r gyngrair yr abaith i gyd yn diflannu, mae'n ymhosibl casglu, penderfynu, neu siarad. Nid yw'n rhoi amser i anadlu, mae llifo da yna ellir ei adal, mae'n ymhosib at gyweirio, gwella, dianc, helpu unrhyw'n. Wrth godi'r cydd gadewch i mi dreilio'r amser cydd hwn, ni ellir dweud, ymhob man, mae'r woleth boenus yn unig fydd chi, bydd y dicter digan sail, digymar yn disgyn. Ar y pwynt hwn, pwy fydd yn sefyll a'i heddwch. Pwy all symud, oes, dim ond yr unigolion ar gwledydd hynny sydd wedi cael eu cydnabod gan lywodraeth ysgaf yn y byd Ethiopia y gall pobl ddewisedig dyw eu symud. Bydd y rhai sy'n erfyn ac yn ildio yn byw mewn heddwch fel y mae'r diw holl alliog yn caniatau. Bydd goroeswyr ydy gofaint yn cael eu hadfer o dan lywodraeth ysgaf yn y byd Ethiopia, yn unol a chyfraith y drindod. Planiad a dwreiddio am digwydd yn ystod y dynistyr. Bydd y byd yn aros mewn cyflwr cyson o danau nes bod llywodraeth ysgafn y byd Ethiopia wedi i sefydlu ym mhob cornel o'r byd. Bydd holl weision y diafol sydd wedi dynistio'r ddeiar ers miloedd o flynyddoedd yn cael eu dile. Y rhai sy'n dweud, nad oes at gyfodiad o Ethiopia, gyda'r broses o fynd i'w marwolaeth, byddant yn gweld Ethiopia yn codi i fyny mewn gogoniant mawr. Gan glafu'r ddeiar ar bobl gyfoethog mewn parchedig ofna gogoniant, mae'n nhw'n mynd i'w marwolaeth, gan weld a chlywed, i bobl ddiw, i gredwr un iongred tywahedo i Ethiopia, bydd y dioddefiadau yr oeddent yn eu cynllunio gan oedd y weithiau ar eu cyfer, mae'n nhw'n mynd i lawr i'w beddau, gan weld gogoniant pobl ddiw yn eu marwolaeth, bydd y digwyddiad yr wyf newydd i ddysgrifio yn digwydd nawr, peidiwch a gwneud chwil am eu bennam amser hir, nid oes amser na lle i hyn, dawr weithred i rym cyn gynted ag y bydd yn eges yn cael eu rhyddhau, fel yn odwyd yn y penderfyniad ar gyrchymun, rhai mewn sioc pan fydd y weithred yn cychwyn ac yn eu sgibo i ffwrdd neu pan fydd y tân yn symud i'w diva, bydd rhai ohonynt yn dweud, a yw hynny mwyr, ble all o'n i ddianc, wrth gwrs, mae yna lawer, nid oes gan fy werth, pan gant eu cynghori, eu cyrfu, eu cosbi gan gosb batriarchaidd, pwy sy'n cael ei orfodi i beidio a dychwelyd, yn adwedwch wrth yn wrth eich doeth i neb, gafel y diafol, ar ei luno dra dych i wedi i cartrefu mewn adeiladau rhyfeddol, eich archeb i eich i, yn union fel y cafodd ffaro eu daro gan fi gofaint diw, roedd yn cyfleidio ar ei lun yr oedd yn neuadoli, yr un a ddywedodd, ar y bed fi, gorchuddiasoch eich clystiau, Pryd glywsoch i neges Ethiopia golau'r byd yn llifo am 15 mlynedd. Cynhedlyth sy'n treulio'r bore ar Facebook, Telegram a oed Tibet, roedd y biliynau'n cyfrif cynhedlaeth. A oes amser pan nad oedd y neges seionwch blaen, ond ni wneithwch i chwerthyn ar ni nhw a gwneud hwyl amdani nhw, mae ta'r gael ymhob prif iaith ac mae ta'r gael ar ffyrf sain, mae nhw wedi erfyn arnoch chi, gwy fasant yn ddiflino, felly pwy fydd yn eich achub i eich i pan gewch eich barn i heddiw, ni all unrhyw un eich achub i eich i, oherwydd eich bod yn erbyn y drindod, yn y digofaint mawr hwn, merched sy'n gwisgo pants, oherwydd eich bod chi'n gwneud rhywbeth cas, Ni chewch eich achub, holl gospau sy'n dal i beri ar y ddeiar i'r cospau cyntaf, fel y disgrifir yn neges tri, a nawr, a rwyddion o ddechrau ail gam y gosb, gorchmynwyd corwyntoedd digan sail, llifogydd, tirlithriadau, damweiniau traffig, hilladiad, rhyfeloedd crefyddol, rhyfeloedd ar y ffyn, rhyfeloedd sifil, ac anefydd dod sifil i gyd yn y lle cyntaf, y clefydr ydy chi'n ei galw'n COVID-19 ac y bola heddiw. Yn benodol, y clefyd rydych chi'n ei alw'n feirws corona, y pla rydym ni yn ei alw, rydych chi wedi gweld ac yn gweld cymaint y mae wedi eich ysgwyd. Nid yw hyn yn ddim mwyn ar gosb cam cyntaf, ar ôl rhyddhau'r neges hon, dileu pla o bob math a ddeiau, bydd yn gwbl weithredol, eu bwer yw'r pwer na welodd y ddeiar na'r awyr erioed o'r blaen, saith gwaith saith, pedwr dig naw gwaith, yn a fe welwch fwy o ddynistr, ledled y byd, Pan fydd corona yn cyrraedd, rydych chi'n cloi eich hun mewn tŷ, yn gorch eich dwylo gyda glanweithydd, ac yn cadwch hun yn ddiogel, mae hyn yn hawdd. Faint o'n eithoch chi brifo, rydych chi'n ei adnabod, fel y gwelwn, yn lle dychwelyd at eich creawdwr mewn sioc, gan ddweud fy mod wedi danfon y brechlyn i chi, 
yn lledin yn dychweled at y creawdwr, rydych chi'n dal i wneud iddo edrych fel gwaredwr. Mae gennych fwydyr i gadw pobl rhaged i fyrhau a throi at eu creawdwr. Yn ôl eich gwaith blinorol, heddi rydych chi'n dweud a ddole fi, rydych chi'n dweud mae fi yw eich ateb. Felly, fel ffaro, rydych chi wedi dod yn falch, yn union fel yr ysgubodd mae'r waleth dros yr holl haift, caledodd ffaro ei galon yn wyneb llawer o bla, pan dyrnasodd mae'r waleth yn ei di trwy holl wlad yr aift. Ble y gall fynd wedyn, beth am haer llygrwydd a dyrmig, beth am feirniadaeth, syrthiodd y ffaro trahais i lawr wrth draed Moses a dweud, ewch, bydd hyn yn digwydd heddiw, byddwch yn ei weld, ym mhob gwlad yn y byd, mae marwolaeth yn teyrnasu ym mhob cartref, ni all unrhyw un ei rwystro, bydd yn drasiedu yn eich cartref, mae'n waith o sew chi allan, ble yw ti'n mynd, dyma beth fydd yn digwydd, nodyn, pobl ddew y dim ni, Ethiopia teuluoedd y sgaf yn y byd, Rydym yn dathlu ein diwrnod annibyniaeth heb bryderon na meddyliau. Oherwydd ein bod wedi ein hamgylch yn ei gan dân, y drindod Abraham yr ydym yn ymddiried yn ddi a'r forwyn fair yr ydym yn ymddiried yn ddi, hefyd yr ydym yn diolch i ddynt, rydym yn canu gyda llawenydd. I erfyn arnom, sut ydy chi'n croesy mor marwolaeth sy'n teyrnasu yn eich cartref, wrth eich drws, yn hob man. Fe welwch briodferch yr atgyfodiad yn llawen hai, y mae dyw yn ei garu, ei achub, a'i ogoneddi. Ond ni allwch gyrraedd atynt, yn y canol, roedd marwolaeth yn llywodraethu ar bob un ohonoch chi. Dyma beth fydd yn digwydd, cenhedlaeth heddiw, pa les sydd i chi. Ni fydd eich arian yn arbed chi, eich ydeilad, eich ogof, eich tŵr, eich gwarchodwr, eich gwn, eich tanc, eich jet a eich llong, llwch fydd yr hain ei gyd. Pwy fydd yn eich achub i echi, rwy'n dweud popeth wrth eich, a fydd yn digwydd, mae'r amser wedi dod, cenhedlaeth nad ydych chi'n eich llywen, gan fod yn eges hon yn cael ei pharatoi heddiw. Ond nid ydym eisoes wedi eich cynghorig gyda'n gwahanol ddatganiadau a dysgeidiaeth, ond ni wneithom dweud wrth eich, pan rydym ni'n rhoi cyngor un plant, un gwrandawyr, roedd eich chi, yr un trahais, yn ymddiried yn eich tad, y de fil, yr hen sarf, y gai brofwyd ac yn ein gwaudio, o arweinydd i arweinydd, o arweinydd crefyddol i gredwr. Ond nid ydych chi i gyd yn chwerthyn, pan welwn farwolaeth yn eich gorchuddio, yn poeni am dynnu chemaid allan, mae'n gynlyniad eich gwaith, yn fwy na syndod, gwybyddwch nad ydym yn eich diall, ac eithrio rhyfeddu at farn gyfiawn diw. Felly, y rhai a feithoch blaen heddiw, gallwn eich sicrhau y cant ei gwneud yn gyflym, boed iddo roed y fel byrhad i chi, bydd ar ôl ar y ddeiar, bydd y rhai sy'n bethau defnyddiol i fywyd dynol yn pyrhau, ond rhaid iddo beidio a bod yn niweidiol i fywyd ysprydol, ond byddwch chi'n marw, trwy adael ar ôl eich holl, gyfoeth sydd wedi i ystorio i bobl yr atgyfodiad, pwy yw'r ymeraldwr tewodros, at ba bwrpas y mae diw holl a lliog yn ei feddwl, ble mae e, beth fydd yn ei weithredu, ble mae e'n teyrnasu, pa wladwriaeth y bydd yn ei rioli, pwy ddatgelodd y gwirionedd hwn, beth ddywedodd y tadau am y brenin hwn, soniwyd gan y ficare ei esus, gan lyfr gedlefu ac etor, gan lyfr dyresan ei riel, gan brofwydoliaeth sa bella, gan lyfr synoda ac mewn llyfre eryll, am yr ymeraldwr tewodros, fe'i datgelu'r yngair diw, nad yw llawer wedi ei ddeall eto. Heddiw, mae yna lawer o bobl ar oed tibe, Facebook, a chyfryngau cymdeithasol eryll sy'n siarad am yr ymeraldwr tewodros mewn sawl ffordd. Hefyd mae yna bobl yn gwrthwynebu'n ofon na fawr brenin o'r fath, mae'r rheini'n aml yn briod a hereticiad, yn gyntaf, Byddwn yn edrych ar eiriau'r holl a lliog ddiw yn y nawfed a deigen bennod o esaia ac yn dod atwedd eich ysyniad. Mae geiriau diw holl a lliog yn dweud, cysylltnod, gwrandewch, o ynysoedd, wrthiv, a gwrandewch, chwi bobl, o bell, mae'r arglwydd wedi fy ngalw o'r groth, o ymysgaroedd fy mam y soniodd am fy enw, ac y fe a wnaeth fy'n heg fel clefydd miniog, ynghysgod ei law a guddiodd fi, ac y wnaeth ym i siaft cyboledig, yn ei cwyfer a guddiodd fi. A dywedodd wrthiw, ti yw fy ngwas, o Israel, yn yr hwn y byddaf yn cael fy ngogoneddu. Yna dywedais, y rwyf wedi llafurio yn ofer, treuliais fy nerth yn ddi deimlad, ac yn ofer, eto siawns nad yw fy marn gyda'r arglwydd, am gwaith gyda fy niw. Ac yn awr, medd yr arglwydd am ffurfiodd o'r groth i fod yn was iddo, i ddod o jac o beto ato, er na chasglu'r Israel, eto byddaf yn ogoneddu sy'n olwg yr arglwydd, a fy niw fydd fy nerth, ac y fe a ddywedodd, Peth ysgaf yn ei wydylech fod yn was i mi godi llwythau i Jacob, ac adfer gwarchodedig Israel, rhoddaf i chwi am olau i'r cenhedloedd, 
er mwyn eu tŷ fod yn iach o dwriaeth yn ei diwedd y ddeiar, fel hyn y dywed yr arglwydd, gwaredwr Israel, a'i sancd, i'r hwn y mae dyn yn ei ddirmygu, i'r hwn y mae'r genedlon ei ffieiddio, wrth was i lywodraethwyr, bydd prenhinoedd yn gweld ac yn codi, bydd tywesogion hefyd yn addoli, oherwydd yr arglwydd hynny yn ffyddlon, ac yn sancd Israel, ac y fe a'ch dewis chwi, fel hyn y dywed yr arglwydd, mewn amser derbyniol y clywais di, ac mewn diwrnod iach o dwriaeth y cynorthwyais di, a byddaf yn dywarchod, ac yn dyroi i ti amgyfamod o'r bobl, i sefydlu'r ddeiar, i beri i etifeddi. Yr etifeddiaethau anghyfamedd, fel y dywedwch wrth y carchar orion, dos allan, i'r rhai sydd mewn tywyllwch, dangoswch eich hunain, byddant yn bwydo yn y ffyrdd, a bydd eu porfeydd ym mhob man uchel, ni mewn na syched arnynt, ac ni fydd y gwres na'r hael yn eu taro, oherwydd yr hwn sydd yn drigyr rhai wrthynt, a'i harweinir, hyd yn oed trwyth yn honau dŵr, a'i dywys, a gwnaf fy holl fynyddoedd yn ffordd, a dyrchefyr fy mhri ffyrdd, wele, da'r rhain o bell, ac wele, yr rhain o'r gogledd y cor gorllewyn, a'r rhain o wlad sy'n ym, canwch, o nefoedd, a byddwch lawen, o ddeiar, a thori allan i ganu, o fynyddoedd, oherwydd yr arglwydd a gysirodd eu bobl, a bydd yn trigyr rhai wrth eu gystuddiol, ond dywedodd seion, Mae'r arglwydd wedi fy ngadael, ac mae fy arglwydd wedi fy anghofio, a all menyw anghofio ei phlentyn signo, na ddyle dosturio wrth fab eich roth. Ie, gallant anghofio, ac eto nid anghofiaf di, wele fi wedi dygarchari ar gledraif yn wylo, mae dyfiriau o fymlaen yn barhaus, bydd dy blant yn brysio, bydd eich dynnu'r triwyr ar rhai a'ch gwnaeth yn wastraff yn mynd allan ohonoch, codwch dy lygaid o gwmpas, a cweler rhai'n i gyd yn ymgynnull yn hyd. Ac yn dod ad at, fel yr oedd yn byw, med yr arglwydd, yn sicr y byddwch yn dyddu lladu a chwy i gyd, fel gydag addyrn, ac yn eu rhwymo arnat, fel y mae priod ferch yn ei wneud, oherwydd bydd eich gwastra thach lleoedd angyfanedd, a gwlad eich dynistyr, hyd yn oedd yn rhy gil oherwydd y trigolion, a bydd y rhai a'ch llyncodd i fyny yn bell i ffwrdd, bydd y plant a fydd gennych, ar ôl i chi golli'r llall, yn dweud eto yn dy glystiau, mae'r lle yn rhy gil i mi. Rhwch le i mi allu preswylio, yna dywedwch yn dygalon, pwy ag yn hedlodd y rhain i mi, gan weled fy mod wedi colli fy mhant, ac yn anghyfanedd, yn gaeth, ac yn symud yn ôl ac ymlaen. A phwy a fagodd y rhain, wele, gydawydd fi ar fy mhen fy hun, rhain, blybu o'n hw, fel hyn y dywed yr arglwydd fyw, wele, codaf fy llaw at y cynhedloedd, a gosod fy safon at y bobl, a dwi'n tach meibion yn ei breichiau, a bydd eich merched yn cael eu cario ar eu hysgwyddau, a brenhinoedd fydd dydadau yn nyrsio, a'u brenhinesau dyfamau nyrsio, byddant yn ymgrymu i ti a'u hwyneb ti ar ddeiar, ac yn llyfu llwch dy draed, a byddwch yn gwybod mai myf i yw'r arglwydd, oherwydd ni fydd cywilydd arnynt sy'n aros amdannaf, a gymerir yr ysglyfaeth oddi wrth y cedyrn, neu y caethiwed cyfreithlon adrodd o dweud, ond fel hyn y dywed yr arglwydd, tynnu'r hyd yn oed gaethion y cedyrn, a gwaredu'r ysglyfaeth o'r ofnadwy. Oherwydd ymrysonaf ar hwn sy'n ymrysona a thi, ac a chybaf dy blant, a byddaf yn ei bwydo sy'n eich gormesu a'i cnawd eu hunain, a byddant yn feddw a'i gwaed eu hunain, fel gyda gwi'n melys, a bydd pob cnawd yn gwybod mai myfi yw'r arglwydd eu eich goredwr a'ch goredwr, i nerthol Jacob, cysylltnod mai holl es eu a penod 49 yn ymwneud ar ymerawdwr Ethiopia tywodros, ynglyn ag atgyfodiad Ethiopia, Mae hefyd yn dweud wrth ddim am feddwl y rhai sy'n cael eu galw'n Israel gan eu cnawd gan fyw, byddwn yn dadan soddi'r gair yn fanwl, yn yr achos hwn, bydd problem can ddealltwriaeth fyffiant yn cael eu datrys, eu heio grwydd, eu brad, eu camlywio o'r gwir, bydd gennych gywilydd o apostasu'r cyn sarf, disgyblion y ddraig broffwyd ffig, a bilionau o bobl y byd, chi a ddywedodd, ni ddilynais y llyfi'r apocryffau ddoi, chi a ddywedodd nad oes atgyfodiad o Ethiopia, Fel y dywedodd y proffwyd Daniel, yn y dyddiau olaf, bydd llawer o wybodaeth, bydd dyn yn codi i ymchwilio i wirionedd dyw drwy ei ddoeth uneb, gadewch i ni, weision y drindod, ddweud wrth eich beth yw eich newyddion drwg, oherwydd nid oes gennych y ffydd i ddatgelu gwirionedd dyw holl a lliog, dywed i nochi eithoedd dwyll odris nad ydym yn credu a ti allan i'r beibl, oherwydd mae chi yw creaduried y gai proffwyd. Rydw i wedi rhoi gair proffwyd oliaeth eglir a diamwys i chi o'r beibl rydych chi'n ei gredu. Mae proffwyd oliaethau'r patriarchiaid rydych chi wedi i gwrthod yn dal yn ddilys. Gadewch i ni edrych ar y goblygiadau. Mae'r gair yn dweud, 
cysylltnod gwrandewch, o ynysoedd, o'r ffyf, a gwrandewch, chwi bobl, o bell, ei o blygiad yw, cysylltnod ynysoedd yn gwlygu gwledydd a llywodraethau. Mae dyw a dweud wrth eich chi am rando ar holl ddisgynyddion afa, a oedd ar wasgar ledled y ddeiar. Mae'r gair yn dweud, cysylltnod mae'r arglwydd wedi fy ngalw o'r groth, o ymysgaroedd fy mam y soniodd am fy enw, ac mae wedi gwneud fy nheg fel clefydd minniog. Ei o blygiad yw, cysylltnod creodd dyw bob creadur er ei ogoniant a'i gymeriad a'i fywyd o'i barodrwydd, a'i wneud ym hobman yn ôl i dynged. Bydd hefyd yn cerdded ar y ddiar, yn union fel y mae dynged yr holl a lliog ddiw yn cael eu benni, pan fyddwn ni'n cael eu'n creu, pan fydd yn caniatau yn i ymostwng i'w ewyllus a byw yn i wlad, mae wedi gosod y tywyllwch ar goleini ger ein bron, er mwyn i'n i fynd i'r man yr ydym ei eisiau, pan fyddwn yn gwneud dewisiadau da, Rydyn ni'n cael angel da un tywys, mae'n ein galluogi i ddysgu'r ffordd y mae dyw eisiau yn ni i'w wneud, oherwydd ein bod wedi dewis y da, mae'r sawl sy'n cerdded trwy ewyllus dyw yn cael ei ddysgu gan ddiw. At ei ddibenio na'i ewyllysiau, mae dyw yn dewis pobl o blith y fynoliaeth am ei wasanaeth. Dewiswyd y brenin Dafydd gan ddiw a'i wneud i wasanaethu ei bwrpas, dywedodd y brenin Dafydd, a oedd yn deall beth oedd ei wyllys a phwrpas dyw, tra roedd hwn yn dal yng ngroth y mam, Deithim yn adnabyddus genych chi, cyn i mi ddod yn gymysg go asgwrnau gwaed. Galwodd dewe falan o'r groth at bwrpas penodol. Felly, gwnaid dewis diw cyn i'r brenin Dafydd gael ei greu, cyn i'r holl broffwydi ar apostolion gael ei heno ynghroth ei mam, mae wedi i dewis ar gyfer ei gynllun. Gwnaeth ei un dewisol fel clefydd minniog, fe wneithant hysgwyd y byd a'i geiriau, oherwydd mae dew yw'r ysbryd glan sy'n gweithio yn ei cyrff, yn ei tafodau. Dywed y gair, Cysylltnod yng nghysgod ei law a guddiodd fi, ac o wnaeth ym i siaft cyboledig, yn ei cwyfer a guddiodd fi, ei o blygiad yw, cysylltnod heddiw, rydych chi'n clywed gair barn dyw, ei gerydd trwy negeseon, Ethiopia yw gyleinu'r byd, ond ni welsoch fi was dyw yn bersonol, pam, oherwydd iddo guddio fi yn esu'r awr ddod, mae wedi bod yn cuddio fi ers dros 15 mlynedd, yn hyn, mae angen i chi wybod ffyrdd dyw o weithio, mae'r gair yn dweud, Cysylltnod a dywedodd wrth i'w, ti yw fy ngwas, o Israel, yn yr hwn y byddaf yn cael fy ngogion eddi. Yna dywedais, y rwyf wedi llafurio yn ofer, treuliais fy nerth yn ddi deimlad, ac yn ofer, eto siawns nad yw fy marn gyda'r arglwydd, am gwaith gyda fy niw. Ei o blygiad yw, cysylltnod mae dyw yn siarad yn glir a phwy y mae wedi i ddewis, mae'n dweud, ti yw fy ngwas. Mae'r dyw holl a lliog yn cael ei anrydeddu oherwydd yr holl ddaioni y mae wedi i wneud yn y llester dywysol hwn. Fy mhobl, rwy'n synnu'n fawr pan ddywedaf y gair hwn, roedd y gair yn fy nghalon, dyma'r gair roedd hwn i'n arfer ei gyfle yn fy meddwl, cysylltnod bym yn llafurio nofer, treuliais fy nerth yn ddi deimlad, ac yn nofer, eto siawns nad yw fy marn gyda'r arglwydd, am gwaith gyda fy niw. Pan fy negais y gwir hwn, roedd gen i deimlad mae fi oedd ysgrifennwr y gair, yn y neges hon, Nid oedd am siarad am fy mywyd am dioddefaid fy hun, pwy bynnag sydd eisiau gwybod, fe allofyn i'r diw holl a lliog, os na frysiwch, datgelu'r y cyfan, byddwch yn ei glywed oherwydd ni fydd unrhyw beth yn aros rhag mynd allan i'r golau. Yn bersonol, nid oedd am feddwl o ble y deithim, pan fyddaf yn meddwl amdano, rwy'n mynd mor nervus fel na allaf ei drin, felly mae'n rhaid i mi ei neidio, mae fy ngwobr am barn yn dal yn nwyl o diw, fel y gwyddoch chi gyd. Cychwynnodd y frwydr gyda'r proffwyd ffig, yr hen sarf, a oedd yn llywodraethu dros y byd ac yn llywodraethu'r byd fel y plesiodd, yn fy mhlent yn dod. Heb i mis o'r wyddolyf a enaid, ceisiwyd y diafol fy ni'n istrio mewn cymaint o ffyrdd, ni wnes i ddioddef gyda fy parod. Gadewch bopeth arall, o'r eiliad y gwrchmynwyd i mi gyflwyno'r negeseon i chi, nid oedd yn hawdd cyrraedd y negeseon at ych yn ystod pob neges. Mae wedi cael ei dalu pris trwm na fyddaf yn ei ddisgrifio heddiw. Mae strategaeth ymosodiad y diafol yn niferus, er i ni basio trwy nerth diw, cawsom ein brifon fawr, fel i ni golyn ac fel teulu. Rwyf wedi tal i'r pris i chaf amdano. Rhoddai sef ar hyd fy oes, mae llawer yn ceisio gogoniant, cyfoeth, a mawl. Dyma dde miniad y cnawd, ond i'r rhai sy'n deall y gwir ac yn caru diw. Nid yw'n gwneud synwyr, mae ei holl dde miniadau yn gorffwys pan fydd drygau'r byd hwn wedi dyflannu cyn bo hir ac wrth iddyn tfynd at eu cyndeidiau ymhanadwys. O ran y boen ar diodd efaint a welais yn fy mywyd, ei fod yn gwneud i mi drist iawn i fyw ar y ddeiar hon. Hyd yn oed os ar hosaf, ni allaf ond gwneud hynny, dros ei wyllus diw, am ei ogoniant, am ei enw gogoneddus, 
ac am fy'n wasanaeth iddo. Heddiw, rydw i, caeth wasiad yn dod yn byw i wasanaethu, i ei fydd hai iddo, i wneud e wyllys, ac i wneud e wyllys fy mam, y forwyn fair, ar wahan i hynny, nid oes dim yn bodloni fy nymuniadau, bydda fy'n gorff yn fyrhediad, pan wneith yn boblaidd eraill i addoli fy niw, pan welaf pan wneir e wyllys diw, a diw holl alliog yn cael ei ganmol gan bawb, Dyna fe holl iawn da, nid oes arnaf awydd o'r byd hwn, nid oes gennyf unrhyw beth i ofalu am fy nghorff, wrth gwrs, efallai y cewch eich synnu gan yr hyn rydych chi'n ei glywed, mae'r byd i gyd yn mynd i reoli gennyf i, rwy'n ofer, dim ond sothach, i yw'r lleiaf ohonoch chi i gyd, ond fe orchuddio fe yn ras o'r fi gyda drigaredd, mae wedi gorchuddio fy mhechodeg y wylyfus, tal o'r bris dryd i mi, unwaith eto, penderfynodd fy rhoi mewn llesydd dros fy chymig ar y menydd, Er si mi glywed hyn, gwneithim ddadl grefam nifer o flynyddoedd gyda holl alliog ddiw, Iesu, dywedais wrtho, mae hyn y tu hwnt i mi ac nad wyf yn ffrit ar ei gyfer, meddai, na, gofynnais hefyd i'n mam, y forwyn fair, meddai hi, na, ond, oherwydd bod yr amser yn datgelu popeth, nid yw'n well, siarad gormod, gadewch i ni symud ymlaen at y gair nesaf, mae'r gair yn dweud, cysylltnod ac yn awr, Meddwr arglwydd am ffurfiodd o'r groth i fod yn was iddo, i ddod adjac o beto eto, er na chasglu'r Israel, eto byddaf yn o gonedus yng ngolwg yr arglwydd, a fy niw fydd yn erth, ac efe a ddywedodd, peth ysgaf yn ywyd dylech fod yn was i mi godi llwythau i Jacob, ac adfer gwarchodedig Israel, rhoddaf i chwi a molau i'r cenhedloedd, er mwyn i ti fod yn iach o dwriaeth i mi dywedd y ddeiar, fel hyn y dywed yr arglwydd, gwaredwr Israel, a'i sancd, ei o blygiad yw, Cysylltnod fel y gwelwch, gair yr holl alliog ddiw, heddiw, rydych chi wedi drysu ynghylch pwy yw'r brenin tywodros, hefyd, dyma'r gwir i'r rhai sy'n dweud, na, dargan fyddwch pam y cafodd ei alw, pwy a'i galwodd, a'i penododd, rydych chi i gyd yn clywed pan mae ein hargluddiasu yn ei annog e bod hi'n hawdd iawn i ddiw sy'n annodd ac yn farwol iddo, mae'r gair yn pyrhau, cysylltnod iddo ef y mae'r genedlon ei ffieiddio, i was i lywodraethwyr, Bydd brenhinoedd yn gweld ac yn codi, bydd tywes hogion hefyd yn addoli, oherwydd yr arglwydd sy'n ffyddlon, a sancd Israel, ac fe wnaeth ef dewis di, ei o blygiad yw, cysylltnod ledled y byd, i'r rhai sy'n gaeth i lywodraethwyr, bar yn gyfion diw, y gwir y mae diw a neu ddatgelu, yr holl deyr nasoedd y maint yn eich synnu, gyda'r broses oed i'n ystrio, yr holl i wyllus maint yn ymgrymu i'r ymerawdwr tywodros, yn barod neu'n anfodlon, dyma mae'r gair yn ei ddweud wrth i chi, mae'r gair yn dweud, cysylltnod fel hyn y dywed yr arglwydd, mewn amser derbyniol y clywais di, ac mewn diwrnod iach a dwriaeth y cynorthwyais di, a byddaf yn dygadw, ac yn dyroi i ti am gyfamod o'r bobl, i sefydlu'r ddeiar, i beri y ti feddi a ti feddi ethau anghyfanedd, fel y dywedwch wrth y carchar orion, dos allan, i'r rhai sydd mewn tywyllwch, dangoswch eich hunain, ei o blygiad yw, Cysylltnod sicrhaodd diwedd ei fod wedi amddiffyn, gwrando a gwarchod ei was yng nghanol gorthrymder mawr. Nodyn, mae'n dweud, sefydlu'r ddeiar, mae wedi gorchym unrhyw was adfer yr hyn a gollwyd a'r hyn a gollwyd. Yna eto dywed y gair, fel y dywedwch wrth y carchar orion, ewch allan, i'r rhai sydd mewn tywyllwch, dangoswch eich hunain. Rhe gwahanod tasg gyntaf y brenin oedd datgelu a charchari yr rhai oedd wedi i carchari, ei herlyd. Ei herlyd gan y diafol, a'i herlyd am ei ffydd i'n iongred tywahedo, yna dywed diw. Rhoi i ti am gyfamod o'r bobl, felly mae ti wedi rhoi'r brenin i'w bobl, yn union fel yr addawodd. Mae'r gair yn dweud, cysylltnod nhw'n bwydo yn y ffyrdd, a bydd eu porfeydd ym mhob man uchel. Ni newyn na syched arnyt, ac ni fydd y gwres na'r hael yn ei taro, oherwydd yr hwn sydd yn trigger rhai wrthynt, a'i harweinir, hyd yn oed trwyff yn honed dŵr. A'i dywys, a byddaf yn gwneud fy holl fynyddoedd yn ffordd ei o blygiad yw, cysylltnod mae'n dweud wrth ym y bydd, yn yr amseroedd da sydd i ddod, yn yr atgyfodiad, yn tywys ei bobl trwy ei weision, a bydd gyda nhw ac yn cael gwared ar rhwystrau, nid oes unrhyw un yn fwy na mynydd, mae'r diw holl alliog wedi addo a bydd yn cael gwared ar y cyfan ac yn gwneud ei ffordd, bydd credo a effig grymoedd llywodraeth y mynydd heddiw yn cael ei dylai, dyma'r gwir, mae'r gair yn dweud, Cysylltnod a bydd fy mhrif fydd yn cael ei dyrchafu. Ei o blygiad yw, cysylltnod holl ddyfarniadau cyfion diw, i bawb a alwyd i watgyfodiad bryd hynny, mae pob ffordd yn arwain at heddwch, bendithion, cariad, llawenydd, bydd diw yn cael ei addoli a chalon gyfan, meddwl cyfan, 
Emma Cavan, bydd yn amser gogonefus, dyrchafedu golau. Dywed y gair, cysyll nod wele, daw'r rhain o bell, ac wele, y rhain o'r gogledd y cor gorllewyn, a'r rhain o wlad sy'n un, canwch, o nefoedd, a byddwch lawen, o ddiar, a thori allan i ganu, o fynyddoedd, oherwydd mae'r arglwydd wedi cysuro ei bobl, a bydd yn trigarhau wrth ei gystifiol, ei o blygiad yw, cysyllt nod yn y dyddiau nesaf, yn yr atgyfodiad, Fe ddwnt i Ethiopia i gael cysur o bob rhan o'r ddeiar, mae Dyw yn cysur o pawb sy'n cael ei hachub rhagdi gofaint Dyw. Oherwydd, mae wedi rhoi drigaredd dros ei bobl, bydd yr awyr ar y ddeiar, a'r teyrnasoedd, yn gweiddi am lawenydd. Oherwydd bar yn gyfion Dyw, dyma beth fydd yn digwydd, mae'r gair yn dweud, cysylltnod ond dywedodd seion, mae'r arglwydd wedi fy ngadeli, ac mae fy arglwydd wedi fy anghofio, a all menyw anghofio ei phlentyn signo. Na ddyle dosturio wrth fab eich roth. Ie, gallant anghofio, ac eto nid anghofio fdi. Wele fi wedi dygarchari ar gledraeth yn wylo, mae dyfiriau o fymlaen yn barhaus, bydd dy blant yn brosio, bydd eich dynnu'r triwyr ar rhai a'ch gwnaeth yn wastraff yn mynd allan o honoch. Ei o blygiad yw, cysylltnod mae'r gair hwn yn siarad dros y rhai sy'n cael ei galwn Israel gan ei cnawd, yn yr atgyfodiad sydd i ddod. Israel fel y disgrifir yn y neges tri, Rhoddir yr hawl iddi i hun yn lywodraeth o dan, lywodraeth ysgafn y byd Ethiopia'r trwy at y feili eich pobl sydd wedi dianc i'r rhageiddi gofaint, fel chwair iau o Ethiopia, mae arwynyddiaeth ysprydol, gwynyddiaeth ysprydol un iongred tywa hedo Ethiopia yn eich ysiro, dyw am y proffwydi cynnar, yr apostolion ac am ei bywyd y gwneithon nhw dalu amdano, cawsant ei geni a'i gari gan fyw fel ei bobl, hyd yn oed os ydynt yn ei wadu, Er iddynt ei frydychu i farwolaeth mewn y postasif awr, nid ydynt yn eid i fyrhau o hyd, ond pan ymwelodd holl a lliog fyw ar byd yr yr awr olaf, roedd yn teimlo'n flin dros ei bobl, roedd yn cofio dyddiau cynnar Abraham, Isaac, Jacob, dadau sefydlu Moses, Eleas a Dafydd, dyma sut y cafodd Israel ei chyfle, mae'r gair yn dweud, cysylltnod codwch dylygaid o gwmpas, a cweler rhain i gyd yn ymgynnull at ei gilydd, ac yn dod at ati, fel yr wyf yn byw, Meddwr yr arglwydd, yn sicr y byddwch yn dyddu lladu a chwy i gyd, fel gydag addurn, ac yn eich rhwymo arnat, fel y mae priodferch yn ei wneud, oherwydd bydd eich gwastra fa lleoedd angyfanedd, a gwlad eich dynistyr, hyd yn oed yn rhy gil oherwydd y trigolion, a bydd y rhai a'ch llyncodd i fyny yn bell i ffwrdd, bydd y plant a fydd gennych, ar ôl eich chi golli'r llall, yn dweud eto yn dy glystie, mae'r lle yn rhy gil i mi, rhwch le i mi allu preswylio, yna dy wedi yn dy galon, Pwy a gynhedlodd y rhain i mi, gan weled y mod wedi colli fy mhant, ac yn anghyfanedd, yn gaeth, ac yn symud yn ôl ac ymlaen, a phwy sydd wedi magu rhain, wele, gydawydd fi ar fy mhen fy hun, rhain, ble roedd enw wedi bod, ei o blygiad yw, cysylltnod mae dyw yn gadarn, ac yn ymddiried yn ei air, pan gofyr Ethiopia gan fyw, caiff ei atgyweirio yn ei gyfanrwydd, pan gofyr Ethiopia gan fyw holl y lliog, bydd yn adfer ei holl bethau ei gollodd, Pob un yn anobeithiol, ei bod wedi cael ei herlyd, bydd pob anghyfanedd yn ffynu, Ethiopia fydd cysur yr holl ddeiar, felly, yn gymaint a bod eithyr yn llawn, i fydd y llawn o briodferched yr atgyfodiad, bydd ei diriogaeth yn helaeth, Ethiopia anobeithiol, bydd bodau dynol yn cael ei geni o ffydd i niongred tywa hedo eto o bob cwr o'r byd, byddant fel emwaith am ei gogoneddus, mae'r gair yn dweud, cysylltnod fel hyn y dywed yr arglwydd yw, wele, Coda fy llaw at y cynhedloedd, a gosod fy safon at y bobl, a dwn tach meibion yn ei breichiau, a'ch merched fydd cario ar ei hysgwyddau, a brenhinoedd fydd dydadau yn nyrsio, a'i brenhinesau dyfamau nyrsio, byddant yn ymgrymu i ti a'i hwyneb ti ar ddeiar, ac yn llyfu llwch dy draed, a byddwch yn gwybod mai mae fi yw'r arglwydd, ei o blygiad yw, cysylltnod pan fydd dyw yn dweud, coda fy llaw at y cynhedloedd, gosoda fy mhwrpas yn derbyn fy mhobl, Mewn cyfnod da, yn ystod y cyfnod at gyweirio, mae nodi bydd y cynhedloedd yn cael ei galw i'r gwir, ac y bydd dyw yn ei galw i'r wlad lle mae ei ddatguddiad yn cael ei ymrydeddu, Ethiopia'r, mae'r gair yn dweud, cysylltnod oherwydd ni fydd cywilydd yn wsi'n aros am danaf. Ei o blygiad yw, cysylltnod ni fydd cywilydd ar y rhai sy'n aros am danaf, ydych chi wir yn deall goblygiadau'r gair hwn, ie, credaf y bydd rhywun ach y dwybod glir yn sylwi, mae Ethiopia yn mwlad o ffydd i niongred tyw a hedo, gwlad sy'n cael ei charu gan fyw, gwlad lle mae pobl a ffydd gref yn byw, am amser hir, 
Roedd hi wedi bod yn aros gobeithio am ei gwaredwr, Iesu, a'i mam, fel y cyfamod a roddwyd iddi, Tade a mame, eti feddon nhw'r gwirionedd hwn i'w plant, a gwneithon nhw i gyfarch a gobaith a mynd i'r nefoedd. Teuluoedd dyw, plant y forwyn faer, roedd y proffwyd mawr y seia yn byw cyn genedigaeth ein harglwydd. Datgelwyd a ddewid fawr Ethiopia, y gobaith mawr ar gyfer y dyfodol, iddo gan y holl a lliog ddyw. Wedi cyfnodi'r cyfamod hwn yn ei lyfi'r proffwydol, pan fydd yr amser, daeth dyw yn datgelu ei a'i raid i'r gelwch, bod Ethiopia yn wlad o addewid, ychydig iawn o bobl a gredau ac yfi allodd y gwirionedd hwn a archosodd trwy beidio a digaloni, fe wneithant sefyll yn llawn ffydd y bydd dyw yn gwneud iddo ddigwydd i'n diwrnod, rydym ni hefyd, yn y geswyr, hefyd wedi bod nedrych ymlaen ato, nid yw dyw, yr holl a lliog. Yn siomi'r rhai sy'n ymddiried ynddo, dyma'r gwir, dyma'r gobaith yr oedd yn ei ddweud wrth i'ch heddiw, rydych chi wedi cyrraedd ato. Yr rhai sy'n angredu ac yn dyrmygu dyw, yr rhai sy'n dweud na all dyw farni ac achub, byddant yn ei weld, pan ysgubodd e fe ymaith gydau farn gyfiawn. Achos, maent yn gwawdio yn y gair, maent wedi newid y gwir yn gelwydd, roeddent yn credu mewn credoaeth ig, maent wedi dynistio yr rhai sy'n wirio neddol sefyll. Mae nhw wedi ymgrymu i'r diafol ar ddraig gar gai i broffwyd. Maent wedi gwrthod y gwir a ddatgelwyd yn datgyddiad Ioan 20. Maent wedi herio ac erlyd y gwir bobl. Maent wedi gwrthwynebyn ofon neges, Ethiopia golau y byd. Y mae wedi mynegu gobaith Ethiopia'r heddiw, penod lawn y seia 49, fel y disgrifir uchod, sut allwch chi wadu hyn, o herwydd, plant y diafol ffig ydych chi bob amser. Ac efallai y byddwch chi'n ceisio cyflawni pechod o herwydd eich bod chi'n gelwyddgu, ond drwy fam eich sicrhau bod un peth, cysylltnod nid oes amser. Mae drosodd, rwy'n tîn hwyr, nawr mae popeth wedi i elwyth o och blaen, nid oes mynediad, nid oes gyddfan. Mae drosodd, mae'r gair yn dweud, cysylltnod a gymerir yr ysglyfaeth oddi wrth y cedyrn, neu yr caethiwyd cyfreithlon a drododwyd, ond fel hyn y dywed yr arglwydd, tynnu'r hyd yn oed gaethion y cedyrn, a gwaredu'r ysglyfaeth o'r ofnadwy, oherwydd ymrysona fa'r hwn sy'n ymrysona thi, ac a chybaf dy blant, a byddaf yn ei bwydo sy'n eich gormesu a'i cnawd ei hunain, a byddant yn feddw a'i gwaed ei hunain, fel gyda gwi yn melys, a bydd pob cnawd yn gwybod mae myfi yw'r arglwy ddew eich gwaredwr a'ch gwaredwr, i'n nerthol Jacob, ei o blygiad yw, cysylltnod oherwydd bod y byd heddiw yn llawn barchder, nid yw'n gwrando, hyd yn oed os yw eryll sy'n well gen i'm ni'n siarad, Ni fyddent yn gryndo, oherwydd ei bod yn bwerus, a bydd gwlad lawd yn cymryd yr hyn y mae ei eisiau o'r unol dyleithiau, Rwsia, neu'r deyrna sy'n edig, yn anur nadwy. Ni allwn ddychmygu gwlad y trydydd byd, gwlad yn Affrica sy'n dweud y byddaf yn ymladd yn erbyn Ewrop ac yn ymladd yn erbyn yr holl bwerau, ond mae'n amlwg bod y gwirionedd hwn yn cael ei gredu gan yr holl bobl fodern. Byddwch yn syndod, bydd y gwirionedd hwn yn gwrthdroi, sut all hynny fod, ydy, be all. I'r rhai sy'n dweud na all wneud hynny, oherwydd mae'n bosibl gyda dyw. Sylwch, bydd caethion y cedyrn yn cael eu clido i ffwrdd, byddant yn rhydd o lawr a'ch bwer. Mae'r carchar orion ohonyn ti'n plysoned gan y bydd gormeswyr yr oes hon dianc, dyma'r gwir, fy mhobol. Rwch sylw, fe welwch y gwir o'ch blaen ar waith, bydd holl ar weinwyr y dydd, sydd wedi bod yn cellwair ar air dyw, yn cael eu bwyta gan dan, pwer a'r byd. Byddwch chi'n rhyddhau'r rhai rydych chi'n eu poenydio ar y ddeiar yn anfodlon, pan fyddwch chi'n cael eich difa gan dan, pan o fynwch am farwolaeth, yna rydych chi'n gwneud mwy na'r hyn sy'n o fynol gen eich chi, o flaen Ethiopia a nwyl dyw, fech llwch, cewch eich dyrmygu a'ch bychanu, beth bynnag rydych chi'n dibynnu arno, bydd popeth sy'n ffynhonell eich balchder ar unwaith fel mw goch blaen, oherwydd, Rydych chi'n rhyfela ag Ethiopia'r, mae'r weithred hon yn wrthdaro a dyw. Bydd gair y farn, sy'n disgrifio difrifoldau bechdio ddefaint, yn bwyta'ch cnawd, ac yn yfed eich gwaed fel gwyn. Yn y modd hwn bydd pob cnawd yn ei weld. Rydych chi'n gwybod bryd hynny mae myfygeth Ethiopia yw diw holl a lliog, fy mhobol. Mae proffwydoliaeth y seia yn ei gwneud yn glir iawn am yr ymerawdwr tywodros, sut holwg fydd ar atgyfodiad Ethiopia, a sut y bydd yn digwydd, ac mae'n sefyll wrth eich drws y byrfformio. Ar ôl i'r neges hon gael ei rhyddhau, mae'r diw holl a lliog yn gyrchymunu'r holl gamau gael ei cymryd. Ar yr adeg hon pan ydym heddiw, pan fydd y ddeiar yn cael ei hysgwyd gan anwyredd fore a nos, ar adeg pan oedd yr hen ar ifanc yn gaeth i dyledu, un o'r materion cyfredol sy'n ymwneud â'r cyfryngau cymdeithasol, cysylltnod o oed Tibet, Facebook, 
ac ati, ar yr un pryd, roedd mater y madawiad a chyreiddiad yr ymerawdwr tewodros yn fater o bwys. Mae rhai yn gwrthwynebu at gyfodiad Ethiopia, o ystyried y sefyllfa bresennol ar cythrofwl byd eang, mae rhai yn mynd yn groes i air y prafwydoliaeth ac yn ceisio plesio llywodraethwyr y dydd. Mae rhai hyd yn oed yn ceisio ennill llawer o arian o oed tibiau trwy gynnau rhywbeth newydd. Mae'r mwyafrif ohonyn nhw nefedd i'r diafol, a meddynt glywed gan eu harglwydd fod eu cyflawniad yn dod. Mae nhw'n ceisio cadw'r bobl rhag clywed y gwyrau camarwain, yn union fel mae nhw'n dweud mae'r brenin yma, gan ddyfynnu am rhyw lyfrau proffwydoliaeth, mae cymaint o didalennau sy'n siarad am eiwladwr eiddiol, ei gyrchfan, ma'n ei enni. Fel y dywed o nhw, mae llawer yn cyfeirio at y llyfr, ficare ei esus, a geir yn lloegr, maent yn gwneud y bobl yn ddryslyd, gan ei ddehongli fel y mynant. Oherwydd bod siarad yn fwydr dyn modern, mae'n gwrando'r gelwydd, wedi i gymysgu ag ychydig o wirioneddau, ac yn clywed heb ddewis popeth. Felly, drysodd, priolwyr a llywodraethau modern apostate, yn ogystal â chredoau apostate o broffwyd ffig y diafol, maent yn ceisio ystumio'r gwirioneth hwn, ei orliwio, a'i gymliwio, mae'r byd ofnus a hefyd ei gyrrwr diafol, y cyn, sarf, y ddraig, a'r gai broffwyd yn ymwybodol iawn o'r ffaith hon, maent yn deall y gwir, nodyn, nhw i'r llywodraethwyr a'r llywodraethwyr y mae'r diafol wedi i sefydlu ar y ddeall, Y mae'r diafol wedi gwrtho diw, y mae'r diafol eisiau dymchwel teyrnas ddiw holl y lliog, ac sydd wedi ymladdu wyreddyr fwreiddwyd hon. Felly mae nhw'n dal i ymladd, nid oes lle mewn awyr ar eu cyfer, mae nhw'n cael eu trechu a'u lapio a'u taflu i'r llawr. Heddiw, mae eu cair ddearol ar fi'n cwympo, bydd diw yn cael eu ogoneddu yn y wlad gan eu weision ffyddlon. Y mae gwelonef yn cymryd rhan mewn brwydr ffyrnig, oherwydd mae'r gwirionedd hwn ar fi'n cael eu lyncu. Rhaid ei fod, ond, nid ydyn nhw am ei hyn ddigwydd, oherwydd ei fod yn ddiwedd ei bodolaeth, nid yn un eu cynnu, oherwydd mae'r rhai sy'n angredu yn ymladd yn erbyn diw a'n creodd ni a hwy. Dim syndod, os ydynt yn cael eu gorlethu gan sioc, canus y mae diw yn mynd i gael eu ogoneddu yn eu gwlad, bydd y gwirionedd hwn yn goleio'r ddeall a oedd mewn tywyllwch, dylai arglwydd i'r holl greadigaeth gael eu ogoneddu yn eu farn gyfiawn ar y ddeall ac yn y nefoedd, oherwydd y mae diw yn farnwr cyfiawn, felly, pan fydd yr ymerawdwr tywodros yn cael eu aneinio gan nerth diw, sut y bydd rheolwr y tywyllwch hwn yn ei dderbyn, mae'r ymerawdwr hefyd yn gwybod na fyddant yn ei dderbyn y seremoni hapus, pa gymrodoriaeth sydd gan dywyllwch a goleini, daeth y brenin i gyflawni y wyllus y diw a'u creodd, i fod nhw i ledwris dros bob peth ar y ddeall am enw gogoneddus diw, felly os ydyn nhw am ei ddinistrio, rhaid iddyn nhw, beth bynnag, nid yw ei brwydr yn hawdd, nid yw doethineb y diafol wedi cymryd i ffwrdd, Mae'n amlwg iddo ddyfeisio llawer o gynlluniau i'w ddinistrio, felly peidiwch a synnu at yr anrhefn. Pan ddatgelu'r gwirionedd diw, nid oes lle a diwedd i holl ym oedd y tywyllwch, ac aflon y dder yn fawr ar y gelyn, fy mhobl, beth mae rhywun yn y tywyllwch yn gwybod aw eraill yn gwneud yr hyn mae'n nhw ei eisiau arno, nid yw'n gwybod dim, mae'n nhw'n gwneud beth bynnag mae'n nhw eisiau, dyma'r gwir, fel y gwelwch heddiw, Mae'r diafol wedi tywyllu'r byd yn llwyr a'i blymio i mewn i fôr o bechod, hilafiad, pryfel, pryfel ar y ffyn, sectyddiaeth, pryfel yn ôl mewn crefydd, fel y gwyr pawb, mae'r byd yn ymladd yn erbyn i gilydd trwy ei ran un ddwy ran yn ôl cynllun y diafol, oherwydd ei bod yn ddaros dyngedig i'w ewyllus, maent yn ei fyddhau i'w orchmynion, dymuniad pob llywodraeth i'w y byddaf yn dod â gwell heddwch a ffyniant i ddemocratiaeth, cyfiawnder satan, mae'n well eich dull o wneud hyn, Na, mae hynny'n well, oherwydd ei bod yn cael eu trefnu gan y diafol fel hyn, maent wedi cyrraedd ymat trwy ymladd yn erbyn ei gilydd am filoedd o flynyddoedd, mae bywyd breuddwydiol y diafol wedi i addurno pan wnaeth y byd yn dywyll, mae ei freuddwyd wedi dod yn wir ac mae'n gyrru biliynau, os yw dyn yn adnabod ei greawdwr, os yw'n cerdded yn ôl ei ewyllus, os yw'n caru ac yn ei fyddhau i'w orchmynion, yna mae wedi mynd i fyd y goleini, pe bai yn dyall ei wyllus diw. Os yw'n gwybod beth fydd yn ei ennill trwy fyw ynddo, mae'n wirioneddol hapus y bydd yn cael ei gyrraedd yng ngoleini'r dyfodol, a daw yn gysur, ef fydd eti fedd y deyrnas, ac am fyndithion y ddeall ar byd i ddod, o ôl i bod hyn, mae'r diafol wedi cael ei ymladd yn gyleta chi atal hyn rhag digwydd, hefyd mae'n ei wneud nawr, mae gwrthryfel yn rhemp, cysylltnod heddiw mae dynol rhyw yn marw fel deulen, mae gwaed dynol yn llifo fel cenllyf, 
yn ôl cynllun y diafol, nid oes unrhyw ymyraeth, faint o weid di newed sydd wedi i daflu yn ein gwlad, faint o bobl dlawd a fi farw, faint o dai a fynys trywyd, faint fi farw o lwgi a rhyfel, faint a laddwyd gan ei had, faint o'i gredoau tywahedo a gafodd ei mali, ond ydych ydych chi'n ei weld yn glir, ond i allwch chi weld beth mae llywodraeth Ethiopia, wedi i reoli gan yr hen sarf, y ddraig, y gai brofwyd, yn ei wneud i fodloni dymuniadur diafol, i ddinistrio ffordd y gwirionedd, llywodraeth ddigwilydd, derbyniodd dwylo, twyll, a thaktegau, fel gwybodaeth dda, menyn y geg, cyllell ei galon, ar weinydd o'r fath, mae'r diafol, sy'n ceisio ein dinistrio, wedi plannu i ni, faint o Ethiopiaid tlawd a fi farw oherwydd ei hil, faint o gredoau tywahedo a ddinistriwyd, faint o'n heglwysi a ddinistriwyd ac a losgwyd, faint a gafodd ei herlyd, faint ddaeth yn degan ar abeidd, faint o ymdrechion o wneud i ddinistrio ein gwlad, pan mae Ethiopia yn dod yn ganolbwynt yr holl ddinister, mae'n glir ac yn ddiamwys, yr hen sarf, y ddraig, y proffwyd ffig, y swindler sy'n cyflymu ei breuddwydion ac yn rhedeg. Yr heswm am hyn yw y bydd caith weision y drindod y mae di wedi i grymuso yn codi o Ethiopia sef y tifeddiaeth y forwyn fair, cyhoeddwyd mae'r woleth ein gelyn hefyd o'r Ethiopia fawr gas hon, mae Ethiopia yn cael ei charu a'i ddewis gan fyw, a'r hyd ei hoes mae hi wedi anodeddu ei diw, pobl sy'n ymarfer yr oddoliad hwnnw'n galonog, mae'n dal i fod yno, y gwir hwn, y goleini hwn, a chosodd i'r diafol gario ei ddedfryd mae'r woleth. Ethiopia yn wlad lle mae gogoniant y drindod yn cael ei ddatgeliau gan mo, beth a dyn ni yn ei olygu wrth hynny, ie, y diw tri i ne, creawdwr yr holl greadu gaeth, creawdwr pob peth, creawr y gweladwy ar anweledig, creawr y ddeiar ar nefoedd, yr arglwydd an garodd ac an creodd ar ei ddelwedd, mae'r holl greadu gaeth yn y nefoedd yn ei ganmol yn byrhaus, fi ddan o stylair ddeiar ei ganmol, pan mae'r holl greaduriad i chod yn ei foli, Dim ond dyn sydd wedi gwrthryfela, hynny yw, oherwydd i'r diafol, a fwriodd ei ogoniant yn y nefoedd, gael ei fwrw i lawr i'r ddeiar, yn lle gwadu a chondemnio'r gelyn gwrthryfel gyr hwn, gwrthododd y creawdwr a daeth yn destun diafol, rhe gwahanod mae barn gref wedi cyrraedd ei ddrws, oherwydd ni wrandawodd ar gwnsler na cherydd, ar ôl i hyn gael ei wneud, mae ein ffydd tywahedo yn drech ac yn tywyn ei fel yr hael, bydd y byd y bydd y drindod Abraham, ein man forwyn, ein tadau sanctaidd, ein mamau, y merthyron yn ei gamol, yn cael ei greu, dyw yr ysbryd glan fydd ei dywysydd, fel nantli ddiwedd, mae enw'r dyw holl alliog yn cael ei gamol fydd a nos, bydd gogoniant y drindod hefyd yn gyrchuddio'r ddeiar, bydd ei holl weision, yr oedd yn ei gari, wedi i gwisgo mewn gwes gwen ac yn cael ei gogoneddi ag ef, bydd hyn yn digwydd, dyna pam rydyn ni'n sôn am y gair uchod ar y dechrau lawer gwaith. Ethiopia yw e'r tifeddiaeth y forwyn fair, ie, mam sanctaidd, a'i gogoniant yn uchel yn y nefoedd, mam ein gwaredwr iesu, brenhines, a brenhines y ddeiar, hefyd y mae di wedi rhoi o anwyl Ethiopia fel mynegiant y tifeddiaeth, Ethiopia hefyd yw'r lad lle mae gogoniant y forwyn fair yn datgelu ac yn cymol, mae'n amlwg yn profi na ellir achub y byd i gyd heb y myraeth am y moleth y forwyn fair, fod y drindod wedi rhoi bendith, tri garedd. Iechyd a hirhoedlef trwy ymyreth gariadau syforwyn fair, cynhedlaeth a oedd yn gwybod hyn, mae'r gynhedlaeth feddigol hon hefyd yn wladgarol o tywahedo, ac mae'n ei galw hyn, y mam, mae'n ymwybodol iawn o'i hirfas, mae'r datganiad i chod yn ein sicrhau hyn, Ethiopia yw gyleini'r byd, ydy, mae hi, roedd y byd i gyd yn ei dirmygu, roedd e chi'n dirmygu tywahedo un iongred, y ffydd ddibynadwy dros ei diw. Gwasgodd yr apostolion a'r proffwydi ei hesgyr na thafli ei gwaed drosti, y ffydd roedd yr holl alliog ddiw yn ei charu a'i pharchu, roedd e chi'n casau tywahedo ac yn ymladd yn ei herbyn, er bod ein gelyn, y diafol, yn rheoli i'r byd i gyd, ni allech ddinistrio Ethiopia'r, felly fesafodd yn gadarn yn rwys yr hyn y gwneithoch chi ei losgu, ymfyried ynddo yn ei diw, a bod yn fuddigol dros yr holl amser hwn, mae'r byd i gyd wedi i roi i fod yn gaeth. Yn fy neu allturiaeth i, mae wedi bod yn 15 mlynedd ers i'r diw holl alliog ddewis Ethiopia i fod yn ola i'r byd, felly rydyn ni bob amser yn gwneud y gwirionedd hwn yn hysbys yn ein holl weithredoedd, Ethiopia yw rheol o'r y byd, ydy, mae hi, yr ynyllydd yw eglwys yn iongred tywahedo Ethiopia'r fy mhobl i, creodd diw y ddeiar hon i ni fyw fel gwestai, roedd Ethiopia yn byw yn ordyn hadau a deddfau diw, gan ymddiried yng hysgod marwolaeth, oherwydd hyn, Daeth yn anwyl, yn anrhydedd, 
yn cael ei gwobrwyo gan yr holl allu o gryw, felly, mae'r byd i gyd wedi rhoi iddi fel caethiwed. Bydd Ethiopia yn rheoli i'r byd trwy, lywodraeth ysgafn y byd Ethiopia, trwy wneud Ethiopia yn ganolbwynt iddi. Bydd y gwir addysgrifir uchod yn dod yn wir dros feddair diafol a'i gethweision. Oherwydd hyn, cynhyrfwyd y diafol. Oherwydd cadarn hawoedd fod y gwir hwn yn wir, mae hyn yn hanfodol. Rhaid yw wneud, gwneud hynny, oherwydd gwirionedd dyw o dyw. Felly, rhaid fod hynny, bydd y diafol lai o dinebwyr yn mynd i'w bedd, a phobl ddiw yn fyddigol ieithus i fyd yr atgyfodiad, er mwyn ysgoi hyn, y diafol, y credoau y mae wedi'i croni mewn apostasi, heretics, catholigion, muslimiad, ysgol heigion, plant a shaith, ac ati, gwnaeth i bob un wadu. A defnyddio cymaint o ddulliau eraill, nid oes neb ar y ddeiarnad yw'n gwerthu ei ennau der mwy neu fwyd, dros y diafol, mae'r rhan fwyaf o'r byd yn cael ei werthu. I fydd hawodd i'r diafol oherwydd bod ei fywyd yn llawn, a rhaid iddo wneud hyn. Felly, mae dyw wedi dewis, am rydeddu, ac ei neunio ei weision ar y ddeiar i gyflawni ei ewyllus a'i o'r chmynion. Mae'r eitemau gorau a ddewiswyd at y diben hwn yn gwybod hyn. Ac eistedd asant i lawr yn ei lle, maint yn aros am ei orchymyn. Fel y gwyddoch chi gyd, dywedodd ein goredwr iesu wrth yr apostolion. Hyd nes y byddwch chi'n derbyn pŵer, rhaid i chi beidio a gadael Jerusalem. Rhaid i chi wisgo'r pŵer, anfonaf yr ysbryd glan at o chi, y cysurwr. Rhaid i bob un ohonoch wybod bod gweision yn einiog ac o dyniedig dyw yn dalu aros y gorchymyn hwn. Byddylech chi wybod bod 39 o frenhinoedd o dan yr ymerawdwr tewodros. Byddylech chi wybod, yn ychwanegol at un tynnu ar archaidd, bod yna rai hefyd sydd wedi penodi i rengt tywysog a thywysogion. Mae o leiaf 300 o dadau wedi cael eu hethol i arwain eglwys yn iongred i Thiopia tywahedo. Byddant yn cael eu harwain gan y tad cyntaf. Maent yn barod ac yn eistedd yn ei lle, nes oeddynt dderbyn yr offeiriadau thogoneddus a dderbyn pŵer fel apostolion. Rhaid i'r byd dwi bod, y rhai a fydd yn croesu i'r atgyfodiad, rhaid i chi ddeall, tale sylw, y gwir yw, Mae'n edrych fel hyn, yn enwedig teulu dyw, a nwyled i gael ei groesu hyd amser yr atgyfodiad, rydych chi'n lwcus, felly byddwch yn amyneddgar, peidiwch â chael eich camarwain wrth i chi wrando ar glecs cyson y diafol, a feidiwch â gwastraffu'r cyfle a roddi'r i chi, ni ellir casglu dŵr wedi i ollwng, felly eto, rwy'n eich cynghori i fod nofalus, ar ôl i chi symud ymlaen i'r atgyfodiad, ia a chair o ddeiar. Bydd ein tadau am mamau a ferthyrwyd yn teir nasa trwy eu plant. Trae bod ymhyradwys, mae nhw'n gweld yr holl weithredu. Byddai nhw'n llawen hai yng nghyfiawnder eu dyw, y barnwr ffyddlon, ac mae nhw'n i ganmol. Bydd yr holl alluog ddiw yn cael eu anrydeddu, bydd yn teir nasi, a bydd eu weision yn ei ddillad i. Mae nhw'n i gario yn eu calonau a'u meddyliau. Mae dyw yn eu tywys oherwydd bod yr ysbryd glan yn eu calonau. Mae eu harwain at bob gwirionedd. Ni fydd unrhyw weithred gyffreilig yn unrhyw un o dyllau'r ddeiar, bydd yn cael ei ddadw'r eiddio a'i daflu. Yn hob agwedd ar y ddeiar, bydd dyw yn cael ei ganmol yn gyson, bydd yn cael ei addoli, bydd yn cael ei anrhydeddu, bydd y forwyn fair, yr archangel sanctaidd, y merthyron sanctaidd, Mae mae'r tadau bo'n heddig bob amser yn cael eu camnol. Fy mhobol, mae'r gwirionedd hwn wedi dod, felly i ble mae'r diafol yn mynd. I ble mae'n mynd pan mae'n clywed yn y wyddion gweithaf hyn. Teuluoedd dyw, fy mhobol, a safodd yn gadarn a'ch cyfamod. Codwyd llawer o gwestiynau am hunaniaeth yr ymerawdwr tewodros. Mae'r hanes yn cael ei ystumio gan lawer o awdiron. Cyflawnir hyn trwy offer yna i'r gelyn. Y diafol, ei waith ef yw dinistrio am ddiriedeth. Llenwi calonau pobl ag amheiaeth, yn y modd hwn, ac eithio fel y disgrifir yn yr erthygl hon ar yr adeg hon, ni all unrhyw un ddweud yn sicr fod yr ymerawdwr tywodros yma, ond i bai bod un o'n brodyr ticlecidan a ddywedodd amdano, meddai ticlecidan, gwelodd y brenin tywodros yn bersonol am drothwy tachwedd un fed ar hygen gwyliau zion mariam yn eglwys ac sy'n zion mara am, yn 2003 calender i Thiopia, Ie, ef yw'r unig berson a welodd fi, mae llawer yn siarad yn yr ddweud amdano o herwydd i dydwylledd neu o herwydd chwylfrydedd. Yn y gystal a bod edynol, mae yna rai a'i gwneith fel angelion, fy mhobol, roedd Moses, Elias, David, ac eraill yn ddynol, ond teyrnasodd dyw yn ei bywydau, ydych chi i gyd yn gwybod, beth naeth gyda nhw. Heddiw mae'n dal i olygu y bydd y rhai y mae dyw yn ei caru ac yn ei penodi yn gwneud ei ewyllus. Mae dyw wedi magu ei weision ffyddlon ar hyd yr oesoedd. Mae apostolion, proffwydi, merthyron yn sefyll dros y gwir yn barchus, 
ac yn pasio gyda gogoniant, ymladd a sant y gelyn na'i pŵer ysbrydol, mae twedi gadael ei marc o'i brwydr drosom, heddiw, sut holwg sydd ar yr oes hon, ydy, mae'r ddeia wedi newid llawer dros y blynyddoedd, aeth ymlaen yn ei gwareiddiad, mae'r ddeia wedi dod yn bentref, mae cymaint o wybodaeth, mae ein planed yn llawn adeiladau, ceir ac awyrennau, mae hi'n dofar y llwydwaith cyfathrebu, mae hi i hefyd wedi i moderneiddio gyda eithriniaeth, gylhaodd y ddeiar, felly mae hi'n archwilio'r bydysawd gofod, ffynhonell y wybodaeth ar doethineb a ddefnyddiodd ar gyfer yr holl weithgaredd hon oedd diw, a oedd eisoes wedi i roi i ddynolryw, nid yw'r drindod yn digio am y pethau da mae dyn wedi i gwneud, ond, er bod creawdwr pob peth yn heiddi cael ei ganmol lai o gonefi, Gwadodd y dyn a'u creodd ar ei ddelwedd, roedd yn addoli'r creadur, y diafol, cerddodd ef a'i gynghori, pan fydd diw holl y llu o gynllo'r gyfraith o'r dechrau, trybuddiodd y dynol, trwy ddweud, peidiwch a gynghofio fi, a pheidiwch a mynd at y dolau, rwy'n fyw cenfi genis, rwy'n dan llyfirus, gochelwch, peidiwch a mynd ar gyfeilio'r yn, roedd ganddo, er mwyn peidio a gynghofio hyn a'i golli, Mae diw bob amser wedi cyrraeddu dynol gan ei weision ffyddlon sy'n ei gari ac yn ei fyddhau iddo. Dewysir y gweision ffyddlon hynny gan y diw holl a lliog mewn gwahanol oesoedd. Galwodd am ydi feirwch, ond, fel y gwelwch, ni wrandawodd neb. Daeth bach der dynol neg y postysu. Oherwydd ei wybodaeth, ei gyfoeth, ei gyflawniadau technolegol, ei offer modern, ei di, ei gyfrifiadur, ei gar, y cysiron na adeiladodd ar gyfer ei gorff. Y lloeren a grogodd yn yr awyr, y jet, y llong, y gwn, y tanc, yr awyren, oherwydd gwnaeth hyn i gyd y byd yn bentref, dywedodd yn syml, nid oes dyw, nid oes yn ei adnabod, mae'r ddeiar yn adfael, fe wneith at gyflawni gweithred nad yw'n ddynoliaeth, pob gweithred y mae dyw yn eich hon demnio, mae sod y mize, cyfyn rhyw i oldeb, godineb, wedi llenwi'r byd, mae'r rhain i gyd yn adio, cymerodd breiddwyd y diafol, a wadodd ddyw, Le bod e dynol, mae di wedi ei anghofio, yn lle hynny, teir nasodd y diafol, rheol o'r y tywyllwch, yng nghalonau am y ddyliau dynion, daeth diw yn ddirmygus, yn cael ei wrtho dai gysau, mae'r un sy'n galw enw diw bron a diflani, trwy gydol bywyd dynol, mae'r ddraig, yr hen sarf, y gai broffwyd wedi dod yn amnwyl, wedi gwrando arni, ac wedi addoli, ac mae hei marc wedi dod ar bawb, drindod Abraham, sy'n gweld hyn i gyd, Rhaid i bawb wybod mae ei ddwy foldau byw'r tân, cenfi gen a bod y ddeiar ar nefoedd yn ddi werth iddo. Rhaid cadarn hai hyn, a heddiw mae'r dyfarmiad yn cael ei droi'n gamau. Cyn yr byd gyrraedd y can hwn, dywedodd yr arglwyddwrtho y byddai'r ddynoliaeth yn cael ei dynistrio'n llwyr cyn yr oes bresennol, ac y byddai'n gwadu diw. Digwyddodd, gollyngodd balch der y dyn drosodd. Tadau, mae twedi byw a ffasio fel tystion i'r gwir fel y dywedwyd wrth i'nt gan ddiw. Mae nhw'n dal i fod yn dys tu hyn. Ffordd y gwirionedd, mae llwybr cyfiawnder yn gil iawn, dywedodd diw holl y lliog, gwnewch frwydr i fynd yn y modd cyl hwn. Mae'r ffordd lydan yn llydan iawn, bydd torf fawr yn ei ddilyn, dyna'l wybr y diafol i'r tywyllwch, ond e ddigwyddodd hyn, do, fe wnaeth fy mhobol, felly heddiw mae'r cwpan wedi i lenwi, ac mae gwersyll y gelyn mewn cythrofol, mae'r ddeiar yn gyffryblus, ac nid oes heddwch, mae y fiechyd a rhyfela yn rhemp, daeth trychineb yn y tiriol yn arferol, ond ni chafodd neb ei syfwr dani gan yr holl arwyddion hyn, i'r gwrthwyneb, mae'n cael ei yrru i ddinistr, mae'n egeseon, i Thiopia golyn i'r byd, wedi gwneud y sefyllfan glir ers 15 mlynedd, gan gyhoeddi dyfodiad yr ymerawdwr tywod dros a byddigoliaeth i Thiopia dros y byd trwy ei ffydd, a nogodd yn egeseon y byd i edu fyrhau, i ildio i lywodraeth o leedig y byd yn Ethiopia, a gofyn i'r creawdwr am fafeiant. Ni chlywodd neb, mae'n pyrhau ac yn gwthio ei falch der, felly, beth all i'w wneud, oherwydd bod dechrau a diweddu bethau. Heddiw, mae'n rhaid i ni ag i'r o dechrau'r diwedd. Hyd heddiw, mae'r diafol wedi ymdrechu yn galed i ystumio'r un da, i wneud gwirionedd diw yn anerbynol i holl ddynolryw, a i wneud yn chwedl, gwnaeth yn llwyddiannus iawn, cryfderau a'i gwendidau dyn yw ei gnawd, mae'n ceisio unrhyw beth i fydlon i'r awydd hwnnw, gan ddefnyddio'r gwendid hwn, llwyddodd y diafol i'w arwain i'r tywyllwch, ac i dorri cyfraith a threfen diw, ffiglen propaganda hir sefydlog, gobaith a realistig, pregethwyd hanes ffigfel gwirionedd, eith y rhan fwyaf o ddisgynyddion adam, wedi i lapio mewn mwgwd o wybodaeth, yw beth heb wybod y gwir, brwydr y gelyn, llwyddodd o herwydd iddo greu cynhedlaeth a niwiol nad oedd yn credu, na cheisio ddwyrionedd diw, 
a rwymo gan ei ddymuniadau cnawdol, creodd diw ddyn ar ei felw ei hun, y dyn a'i creodd, fe greodd gyda rhoi meddwl i feddwl, i bwyso a mesur pethau, i ddiall, i egliro, ni greodd e fel anifeiliad, yn lle hynny, fe creodd gyda gyrddas, cynysgaidodd e fel meddwl a all wahaniaethu rhwng da a drwg, tywyllwch rhag goleini, a dirnadaeth, fe creodd ar ei felw ei hun, pan o'ch mynodd. Cysylltnod mae holl greadiriad y ddeiaw wedi darostwng iddo, ac y fea a orchmynodd, dywedodd yr holl alliog fyw hynny, anfonwch eich llaw at eich penderfyniad bod eich meddwl yn meddwl y da ar drwg, y tywyllwch ar goleini, i'r un o'r ydych chi'n ei hoffi, mae wedi, o ganlyniad, rydych chi'n cymryd cyfrifoldeb, yn ôl eich dewis chi, yno, cewch eich barni yn ôl eich penderfyniadau a'ch gweithredoedd, yn yr achos hwnnw, os ydych chi'n deall eich camgymeriad ac yn edi fyrhau, Byddaf yn maddau i chi, mewn geiriau eraill, byddwch yn cerdded yn y goleini ac yn fy ofni, canes yr ydych wedi ymddiried yno, rydych chi wedi sefydlu'r gwir yn gadarn, rydych chi wedi faddoli, rydych chi wedi troi cefn ar ddrwg, rydych chi wedi gwrthod yr un a wrthododd fi, rydych chi wedi cymdemnio'r un nad oedd yn ei fyddhau i mi, ac felly rydych chi'n was fyddloni, felly dwi'n ddygaru di, fech gwobrwyaf, fech cyfiawnhaf, Fech anrhydeddaf, mae wedi dweud wrtho, os ydych chi'n sefyll i'r cyfeiriad arall, os ydych chi'n cysau fy nghyngor, os ydych chi'n fy ngwrthod ac yn cael eich llenwi a balchder, os gwnewch i'r tywyllwch deyrnasu, os gwnewch eich diw yn llywodraethwr y byd hwn, os ydych chi'n sefyll am ddim nestr, os gwnewch eich bol yn fyw, os ymgrymasoch am ddoeth i neb eich un chi, os di ystorwch yr un a'ch creodd. Os di ystorwch fy ngwrchmynion ac os cerddwch yn ôl eich dymuniadau eich un, bydd barn yn eich dilyn, oherwydd eich bod yn casau ydy feirwch ac yn pyrhau i fod yn llom wrth y diafol, bydd y dyfarniad yn eich gorffen, rwy'n farnwr cyfiawn, byddaf yn eich barni yn ôl eich ffyrdd, dyma'r gwir, datgelwyd y gwirionedd hwn i bob un o ddysgynyddion a ddatrwy'r neges o'r enw, i thiopio golyn i'r byd, am y 15 mlynedd dwethaf yn yr oes ddrwg hon, dywedwyd wrth eich, ni chlywsoch, yr ydych wedi dirmygu, nid oedd eich am gael eich achub, beth arall y gellid ei wneud, mae pyblogaeth y byd yn agos at 8 biliwn, o'r rhain, yn fy mar ni, credu'r bod 200 miliwn o bobl yn ymostwng i ewyllus y creawdwr, roedd yr holl bobl a orchuddiodd y ddeiar yn glynu wrth y diafol, ac mae nhw ar goll, nid oes ganddynt unrhyw ffordd i ddychwelyd, fel y dywed gair diw yn glir, Ffordd i achawdwriaeth, mae ffordd y gwirionedd yn gil iawn, meddai, ymladd i fynd i mewn i'r ffordd gil hon, ond mae llwybr y tywyllwch yn llydan, a bydd llawer yn cerdded ynddo, ond dy fethu'r, byddan nhw'n methu, dyma'r gwir, felly fy mhobl, mae dyw yn brydlon, ef yw'r un sy'n cadw ac yn cyflawni ei addewidion, heddiw, ar ôl miloedd o flynyddoedd o amynedd, mae wedi ymweld ar ddeiar a disgynyddion cyfan addo, ynghyd â'i fam, y forwyn fair, ac wedi pwyso am esu'r cynydd a dynistyr yr hilfyno, fel y soniau sychod, cadarnhaoedd ei farn, yn ôl cryfder calon dyn a'i ddiffri antrydau o'r fwynder, ac yn unol â hynny a oedd yn y diferhau a'i peidio, o herwydd, y ffaith yw bod dyn wedi gweithredu fel i'r ddewis, yn unol â hynny, troddodd yr chymyn gweithredu i'r archangel sanctaidd, ar ôl y penderfyniad ar gorchymyn hwn, Fe welwch sefyllfa'r byd o'ch cwmpas, fe welwch yn sicr mae pa fath o ddynistr a fydd yn digwydd yn y byd, mae'n selio popeth sy'n cael ei broffwydo, popeth y mae wedi i selio, popeth y mae'n ei gari, a phopeth y mae'n ei gymer y dwio, i rhai sydd ar flaen y gad yn y gwasanaeth, y rhai a fydd yn gwasanaethu yn ôl y gyfraith ysgafn, o'r deiniodd, yn einiodd, a rhoddodd a dyrdod gyda mawredd, gysododd ei goron ar bawb a o'r deiniwyd ac a yn einiwyd. Gan ddechrau yn i ar archaidd gyda'r gwas cyntaf, yr ymerawdwr tewodros, paratoid eu pŵer hefyd, mae eu pŵer nerthol a fydd yn cael ei ddatgelu pan yn eithant ymddangos, wedi paratoi, mae drosodd, dros, hyn, gan grynhoi pwnc hynaniaeth a sefyllfa'r ymerawdwr tewodros, un deg dai mlynedd yn ôl, mawrth pedwerydd ar bymtheg, 2001 yng Nghalender Ethiopia, fe disgrifir yn neges 3, tyd alenau 87 i 88. Ond heddiw rwy'n ei ailabdrodd ar gyfer y rhai nad ydyn nhw'n ei ddeall neu ni'r ddarllen, i dynoed am yr ymerawdwr tywodros, disgrifir yr holl system lywodraethu yn glir yn y neges hon tri. Hoffwn eich sicrhau heddiw y bydd 21 teyrnas yn y byd, 21 brenin, 1 ymerawdwr a 18 brenin mewn amryw swyddi uchel, mae gan bob llywodraeth, yr holl dadau bu gael cyntaf, eu canol, 
Ei sedd yma yn Ethiopia, bydd eu canolfan yn adeiladu yma, Ethiopia sy'n arwain y byd, bydd yn wlad anwyl, fendigedig, yn wlad o gysyr, Ethiopia fydd yn rheoli'r byd, bydd y byd i gyd yn treth i Ethiopia, mae ti'n gorffwys yn hysgod eu system lywodraethol o gonefus, bydd Ethiopia yn anre gwicha chostus y gallwch eich chyflawni mewn brwydr ysbrydol fawr, mae ymerawdwr tewodros yn fab i tewahedo un iongred Ethiopia, fel y dywedodd yn eich holl lythyrau, dyn dlawd, diflas, anysgedig, diwerth y doedd, mae yna rai sydd wedi drysu yng nghylch eu ethol, yn amlwg, Mae rhai yn eich alch i'n anodd derbyn. Am nifer o resymau, mae yna lawer o bobl sy'n credu ynddynt eu hunain fel tywodros. Nid yw hyn yn unrhyw beth yn y dyfodol sydd ar ôl o fod yn gyhoeddus, bydd popeth yn mynd allan i'r golau. Yn yr amser hwnnw, byddwch chi'n esbonio'r ffordd rydych chi'n meddwl ac yn credu yn y ffordd honno, ni fyddai'n amserol dweud mwy. Mae'r ymerawdwr a thadau eraill yma yn Ethiopia gan ddechrau gyda'r brif ddinas. Mae nhw'n monitor sefyllfa drwy symud ym mhob rhan o'r wlad at wahanol ddibenion, a de gyd at guddiad, mae'r rhai ar ochr chwyth ac ar ochr fe tywodros, sy'n dirprwion cyntaf ac ail, sy'n dal y teitl brenin, yn dal ei gynorthwyo ac yn gweithio gyda gef yn ei holl waith, mae 37 arall yn heitl brenin, yn hymdeithas ac undo dyw yr ysbryd glan, mae nhw'n helpu ym mhob peth, os oes un peth dylai pawb ei wybod, cyn belled â bod cyfathrebu modern, Ar dy dalen telegram, dat guddiad John Dai Ddeg, bydd yn cael ei ddolledu o'r holl ddigwyddiadau. Dyma lle mae llais yr ymerawdwr ar brenhinoedd yn cael ei glywed a'i ddatgelu. Yn ogystal, mae neges Ethiopia golau'r byd yn ddo hefyd yn amlwg. Mae'r telegram yn ddilis cohyd a'i fod ar gael. Ni ddaw dim arall o honno. Dyma'r unig ffordd y bydd at gyfodiad Ethiopia, yr ymerawdwr tywodros a'i lyswyr. Yn ogystal â phatriarchiad mawr eglwys yn iongred Ethiopia, Yn cael eu cydnabod yn gyhoeddus, os oes gennych unrhyw wyrionedd arall y tu hwnt i hynny, rydym yn eich anog i byrhau, dat gelu'r barn a threfyn gyda'i gilydd, gan fod y barnwr yn y nefoedd, yn gwylio dros y cyfan. Ar y llaw arall, nid oes gennych unrhyw gwynion yn erbyn y rhai sy'n fyngwrth wynebu. Yr hyn, rwy'n ei gweud heddiw ac y fori yw dim ond mynegu'r gwir ar gwirionedd y mae fy niw wedi i dysgu i mi. Felly fi yw'r lleiaf, rwy'n credu eich bod chi i gyd yn wellna fi ym mhob ffordd. Ond gan nad oedd yn deall yn ôl pa feini prawf a ddewisodd fi, dylai pob un ohonoch sydd wedi cynhyrfu ofyn i holl alluog ddiw ar forwyn fair, fe welwch yr ateb. Rwy'n dweud hyn fel nad ydych chi'n bagli, pan ddewiswyd y brenin Dafydd gan ddiw holl alluog, fe wneth sam i wel i ddrysu, yn union fel na wnaeth blesh o'i frodyr hyn, ond atebodd yr arglwydd sam i wel. Gan ei sicr rhai bod dyw yn gweld y galon ac nad yw'n edrych ar yr edrychiad allanol, mae'n hysbys iawn i'r arglwydd ddewis y proffwydi, yn enwedig yr apostolion, o ledu'r mygys, nid oedd wedi gwneud dim dros ddyw yn fy ngwaith, nid oes gennyf unrhyw waith i blesio dyw yn fy ymddygiad, mae'n debyg ei fod newydd feddwl am damnaf, am un peth, rwy'n cael i'r dyw am creodd, y dyw am hachubodd rhag fy mhechod gweithaf, y dyw am hysteriodd yn fynol, ac yr wyf yn paru fy mam forwyn fair am holl galon. Peth arall, rwy'n ei wybod, nid oedd wedi gwneud dim yw blesio, dyma'r gwir. Felly, i'r rhai sy'n gofyn hynaniaeth yr ymerawdwr tewodros, i'r rhai sy'n ddryslyd i ffrind a gelyn, rwy'n wedi ceisio ychydig eich gwneud chi'n ymwybodol o'r uchod. Pan ddawr amser, fe welwch yn glir pwy y diwedd ac eraill, a talnod mae'n rhaid i chi fod yn amaneddgar. Un peth rydw i eisiau ei wneud yn siŵr ohono chi, Efallai y byddwch hefyd yn gallu clywed yr holl wirionedd ar sianel telegram a gorwyd gan ein mab, o'r enw, dat guddiad diwan 20. Mae pob neges yn rhan o'n disgrifiad, os yw hyn i gyd yn cael gyda baich diodd efaint, byddwn yn chwilio mewn ffordd arall. Bryd hynny, ni fyddwn yn tarfu, ond bydd y gynhedlaeth y postate yn cael ei aflonyddu ac ni fyddwn yn gallu cuddio. Mater arall, Mae yna lawer sy'n honni ei bod yn ymerawdwr tewodros. Mae nhw'n siarad gormod, rwyf hefyd yn clywed, beth yw ddweud heb law bod yn syndod. Wrth gwrs, credaf ei bod yn dda bod yn amaneddgar, ac aros yw diw holl alluog ar forwyn fair ddatgelu beth a diw pan fydd pawb yn mynd allan i'r goleini. Dyma'r gwir i'r rhai ohonoch sy'n hyreithi am y gwir. Fel yr ydym wedi cyhoeddi hynny, chi i gofrestru gyda ni, oherwydd ein bod yn credu ynddo. Rydym wedi cyfrestru i na oedd eisiau, gwnaeth y rhai a gymerodd gerdyn adnabod waith da hefyd, oherwydd i chi ei gymryd ar gyfer gwasanaeth, 
byddwch yn ei ddefnyddio mewn pryd, rwy fam eich sicrhau mai fy llofnod i i'r llofnod ar yr yd, yn ychwanegol at fy llofnod rydych chi neu wybod yn y nawfed neges hon, fe welwch lofnodion fy naif rawd, mae hyn oherwydd fy mod am eich chi wybod a sicrhau hynny, y neges hon a gyhoeddwyd o dan lywodaeth y sgafn y byd Ethiopia'r ymrodyr, yn ail a phrydydd rhen teitl y brenin, gallaf eich sicrhau, gyda chyd syniad y tri ohono ma chyda chymer y dwyeth a gorchymyn diw yr ysbryd glan, ei fod wedi dod allan, felly, bedyn wedi datgelu'r mater o wybod y gwir, sydd ymyfeliau pobl heddiw, i'r rhai sy'n ceisio hynaniaeth yr ymer awdwr, rydym wedi ceisio esbonio'r ateb oherwydd ei bod hi'n bryd, rydym wedi ei gwneud yn glir, oherwydd rydym ni'n byw mewn cyfnod o dywyllwch, pan fyddwch chi'n dweud wrtho am y goleini, Mae'n genhedlaeth sy'n pregethu mawr edd ei fywyd tywyllwch, dyma'r genhedlaeth sydd wedi gorchuddio'r ddeiar, fe wnaethon ni geisio dweud y gwir wrtho. Fodd bynnag, ni fydd yr un a oedd fy petai wedi cysgu yn cael ei glywed pe byddech chi'n ceisio ei ddeffro. Felly, nid ydym yn poeni am y mater a gafodd ei ddyfarniad terfynol, os na fydd yn sylwi nesydd o farw, byddwn yn dewis distawrwydd. Oherwydd bod y dydd ar awr o'n blanau, Ble mae'n sefyll pan fydd y tân yn ei orchuddio, i ble y bydd y mynd gyda'i farchder, gadewch i ddwybod hyn, yn olaf, yn yr achos hwn, trwy hynaniaeth neu drwy apostasi, dim ond trwy angredinaeth neu ordweid, yn ychwanegol at yr hyn yr ydym wedi egliro i chi heddiw, pawb sy'n honni ei bod yn wir, gallwch byrhau i wneud hynny, wrth gwrs, pan welwch y gwir, fel eich ddeall, yn union fel y gwneithoch chi, a ni fydd hai i ddiw, Y bydd dyfarniad teg gan y diw holl y lliog ar forwyn fair, meddi ar ddealltwriaeth dda, cysylltnod fel hyn y dywed yr arglwydd, myllygedig fydd y dyn sy'n ymddiried mewn dyn, ac sy'n gwneud cnawd yn ei fraich, ac y mae ei galon yn gwyro oddi wrth yr arglwydd, Jeremia 1.7 o'r 5, ond byddu di yn ofn yr arglwydd trwy'r dydd, oherwydd yn sicr mae diwedd, ac ni fydd dyddu sgwyliad yn cael ei dorri i ffwrdd, di ar hebion 23, o 1.7 i dat 1.8, a gorwch y gatiau, er mwyn i'r genedl gyfion sy'n cadw'r gwirionedd fynd i mewn, yr wyt yn ei gadw mewn heddwch perffaith, y mae ei feddwl yn aros arnat, oherwydd ei fod yn ymddiried yn ot, ymddiried yn och yn yr arglwydd am beth, oherwydd yn yr arglwydd tre hofa y mae nerth tra gwyddo, eseia 26, o ddau hyd at bedwar, darllenwch eseia i gyd, penod 26, yn union fel ym yr bobl hyn yn agosau at afau ceg, Achyd eu gweddysau yn fy anrydeddu, ond wedi tynnu eu calon ymhell oddi wrthyf, ac mae eu hof o'n tuag ataf yn cael ei ddysgu gan brai sept dynion, eseia 29, o rif 13, fel y gwelwch ym hob un o'r pedwar gair uchod, os dywedwch wrthynt heddiw, ni fyddent yn gryndo, yn llir gair, dywedodd y tad, yr esgob, yr athro, yr ysgol heigion, y tadau eglwys. Sy'n honni ei bod wedi gorchymyn, mae'r rhai sy'n gwneud hyn wedi dod yn rhwystyr i bobl dda, rhai sy'n honni ei bod yn dadau, heb wybod dim amdano ni a heb ddarllen yn egeseion, fe wneithant o'r chuddio a'i hei ogrwydd ei hunain, am condemnio am ddweud y gwir, rydym yn deall ei bod wedi condemnio pobl ifanc sydd wedi camddeall unrhyw beth mae troi oddi wrth y gwir, fe eithon nhw hyd yn oed cyn belled a dychweled y rhai oedd wedi cyfrestru gyda ni i gael ei dau a fyddai neu gallu ogi i wasanaethu o dan lywodraeth y sgafn y byd Ethiopia yn y dyfodol, y rhai a wnaeth hyn, fe benderfynon ni eu trosglwyddo i satanau fyddyn, nid oes gennym y mynedd, penderfynwyd peidio a dychweled yr un i'r bobl ifanc y ddychwelodd yr ydau, gan eu bod wedi cyfrestru gyda ni, gellir eu tynnu o'r gofrestro fewn mis, felly dylent wy bod y byddwn yn ei ganslo os na fyddent yn gwneud cais yr diw holl y lli o gyfer mis trwy ofyn a medi fyr hai, chi, y mae gwridyddiaeth a ffydd wedi i gymysgu i chi, credinwyr ffyg, ti sy'n newid y goleini i dywyllwch a thywyllwch chi olau, Sylwch, nid yw dyw i gael ei watwar, nid yw'n gambal gwleidyddol, i dlodion y ffydd, nad ydynt yn gwybod y gwir, nid ydych yn gwybod e wyllus dyw, dim ond aeth yw enw aeth, nid oes unrhyw drafod trwy ffydd, y prif ysgol hai gaiale tamiri, a gadwodd ei hoff feiriadaeth heb nam, oedd cydeirydd olaf cynhadledd ysgol heigion eglwys yn iongred tywa hedo Ethiopia'r, bydyn ni i gyd yn gwybod hyn, roedd yn hyddysg yn y thrawiaeth a dogma ein ffydd, dymchwelodd ab a pailos, a ddaeth o hyd i di gwag ar y pryd, y synod a chymer a dwi'r gyfraith a fyddai'n gwneud ei hunen yn rhagori yn llir ysbryd glan, condemniodd y prif ysgol hai gaiale tamiri, a wel yr gwyn pedd eglwys ar y pryd, y patriarch ac aelodau synod yr ysgobion a lofnododd y gyfraith, 
maent yn rhwymo ei offeiriadaeth. Pam, maent wedi dod yn addolwy reilun, o ganlyniad, maent wedi cyflawni ei rhwymedigaeth. Felly sut y gellir gwella ein heglwys heb dorir gyfraith a gweithredu yn erbyn y cymdemniad, ar hyn o bryd, gweithred y patriarch oedd diarfel ac at hal y prif ysgol haegau ale tameri, mewn gwirionedd, patriarch a byn epailos ddylai fod wedi cael ei wahardd, fe wneithant danio'r tad go iawn oherwydd ei bod yn ffigurau gwleidyddol, mae'r dyn ystyr hwn nhw'n dal i weithio, yn ddigyfnewid, o ganlyniad, Mae holl wedi dogion ein heglwys yn cael eu carcharu mewn cymdemniad. Ni wneithant sylweddoli eu heogrwydd ac ni o wneithant eu cywirw, felly ni allwch bendithio neb. I'r rhai sy'n gwybod y gwir hon ac yn dweud nad yw'n broblem, byddant yn gweld y canlyniadau yn y dyfodol. O gredoau a'i greuwyd gan y diafol, barnu'r catholigiaeth, heresi, islam, wacaveta, shintoism, taoism, convicianism, hinduaeth, sicaeth, dewiniaeth, dewiniaeth, Po beli na ddoliaeth, gras, yn einiad, nid oes unrhyw ffordd i agos atynt, roedd enw i gyd yn gwadu diw, mae'n drosedd ddifrifol i ddrysedd ffydd a gwleidyddiaeth, yn ôl yn awfed neges hon, yn y penderfyniadau, gorchmynion, cyfarwydd ebe, a modau canlynol, y rhai sy'n gorff wys yn y lle cyntaf fel pobl, fel llywodraeth, ac fel unigolion, yr ail yw bod y rhai sy'n gorff wys fel pobl, fel llywodraeth ac fel unigolion, Y trydydd lle yw rhai sy'n gorff wys fel pobl, fel llywodraeth, ac fel unigolion mewn cosb ddifrifol, byddwn yn rhestru gwledydd mewn tri chategori. Gwledydd wedi i cynnwys yn y cam cyntaf, un o dylaethiau, Babylon, Prydain, Frank, China, yr Aifft, yr Almaen, India, Iran, Saudi Arabia, yr Eidal, y ddau Korea, Israel, Rwsia, Pakistan, Canada, yr Miradau Arabau Fynedig, Australia, Spain, Turkey, Japan, Indonesia, Dubai. Yn ogystal â'r rhai sy'n cael eu clirio a'u glanhau'n gyflym yn y lle cyntaf, fel yn odwyd yn neges wyth, Djibouti, y ddau Sudan, Eritrea, Kenya, Somalia, Rwanda, Birindi, Uganda, Uganda, Tanzania, Canol Africa, Chad, Cameroon, yr Aifft, Gabon, Guinea, Zambia, Angola, Dyma'r gwledydd yw'r cyntaf i lanhau gyda'r gwledydd a grybwyllu'r uchod. Gwledydd wedi i cynnwys yn yr ail gam, Brasil, De Afrika, yr Arianin, Libanus, Irak, Afghanistan, Birma, Gwladdau, Cambodia, Vietnam, Laos, Nepal, Singapore, Malaysia, Taiwan, Sri Lanka, Nigeria, Niger, Cuba, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica, Panama, Haiti, Hamas, Kuwait, Qatar, Oman, Bahrain, Venezuela, Colombia, Sumatra, Guiana Frenig, Ecuador, Peru, Paraguay, Irigiai, Chile, Bolivia, Tajikistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Georgia, Georgia, Azerbaijan, Armenia, Syria, Philippines, Algeria, Agorlewyn Africa i gyd. Gwledydd sydd wedi i cynnwys yn y trydydd cam, nid yw'r gwledydd sydd wedi i cynnwys ar y rhestr hon wedi i'r rhestru yng nghategoriau cyntaf ac ail gategoriau ar uchod, maent yn gweld dynistu'r eraill ac yn y pen draw byddant yn cael eu cynnwys a'u hysgubo. Nodyn, bydd y gwledydd a grybwyllu'r yn neges 3, neges 5, a neges 8, a gweddill y byd, yn cael eu cynnwys yn y dyfarniad, yn union fel y mae'r virws corona wedi lledu ledled y byd, Nid oes tîr na fydd yn cael ei ysgubo i ffwrdd gan danau dy gofaint a dicter. Wrth gwrs, y rhai sy'n honni ei bod yn grif yn yr economi, ac yn y fyddyn ni yw'r rhai a fydd yn cael ei bwyta gan y gweithaf yn gyntaf, bydd rhai ohonyn nhw'n dyflannu'n llwyr. E badel unrhyw ol rhai'n amhanes, pan fyddwch chi'n deall y neges hon, efallai y byddwch chi'n teimlo bod pethau'n cael ei hael adrodd, ond nid yw, fe'i hael adroddwyd er mwyn i chi allu dian corperygol. Oherwydd roedd yn cynnwys llawer o ddyfarniadau newydd, mae hyn oherwydd eich er chyllderau dynistyr. Fel y clywsoch mewn hanes, nid oedd pobl ag eiddo coll y Rhyfel Byd cyntaf yn wersi eraill, pan ddaeth yr ail Rhyfel Byd. Nid oedd y byd am iddo ddod, roedd yn rhyfel a ddechreuwyd gan gyflog gan ddiafol. Hitler, bryd hynny, ni alle pob gwlad ddianc o'r rhyfel, roedd ent wedi mynd i mewn iddo, bu farw canoedd o filiynau o bobl, dynistriwyd llawer o eiddo, ers hynny, Serch hynny, bu llai o'r yfeloedd, nid yw hyn i gyd heb reswm, roedd yn gyfle i berson y diferhau a chael ei achub cyn i ddigofaint diw gael ei amlygu, 
oherwydd bod y ddynoliaeth wedi niweidio ei berthynas ar creawdwr, ond roedd y genhedlaeth goll yn gweld ei holl negeseon fel chwedlau, os yw amynedd a chyngor yn arwain at wadu, os nad yw cariad ac amynedd yn dwy'n ffrwyth. Pam ei bod yn anodd ei ddynistrio, yn union fel y cewch eich creu, byddwch yn cwympo ar wahan, roedd eich yn dirmygu'r perchennog, a cheisio symud ei thens, felly byddwch chi'n cael eich dadwreiddio a'ch glanhau a'ch troi'n llwch, dyma'r gwir, os ydych chi'n ei hoffi, gwrandewch arno, ac os nad ydych chi'n ei hoffi, mae'n anochel y byddwch chi'n mynd i'ch marwolaeth dragwyddo, un arall yw bod rhai pobl yn ceisio camarwain pobl fyw trwy droi lle ein geiriau a'r rhoi ystyron gleidyddol iddynt, o'r datganiadau hyn, mae'r datganiad, Nid oes angen cyfnogaeth gorfforol ar fyw, yn sicr wedi i ddatgelu genym ni. Ar y llaw arall, yn ein gwersi clywedol, rydym wedi i gynghori i amddiffyn ei hun a'i wlad yn erbyn y bygythiad ar dynistyr a berir gan ffydd tywahedon ei wlad. Heddiw, rydym yn ail adrodd yn odi hyn yn y neges hon. Pam, beth ydyn ni'n ei olygu pan rydym ni'n dweud? Nad oes angen cyfnogaeth gorfforol ar holl alluog? Sylwch, pam fydd rhywun wedi i arfogi ag arf? Ni all helpu dyw yn ei baratoad corfforol i gyflawni a ddewid dyw i'w bobl. Gadewch i ni gymryd enghraifft o hyn, pan wrth rhyfelodd yr Israeliaid, aethant a garch dyw a seion ac ymladd yn erbyn y Philistiaid heb gymodi dyw. Yn ystod y frwydr, gor ymdeithiasant a garch seion, bydd dyw yn eich helpu os ydych chi'n ymddiried ynddo, yn cadwch sancteidrwydd, yn y difyrhau, ac yn gofyn i'w ewyllus am eich brwydr, a byddwch chi'n trech eich gelyn, yr Israeliaid a wydd o hyn. Eitho nhw ag arch y cyfamod gyda nhw, ond ni o'n eithant ddychwelyd, nid ydynt sy'n belloi cywilydd, eithant allan mewn hai cytines, fe'i trawyd i lawr gan y Philistiaid, cipiwd arch seion, i blair aeth seion, nid oedd y Sreiliad, gwelodd y Philistiaid ei heilindod yn ymgrymu i arch seion, nid yn unig hynny, ond fe darodd diwlad Palestina gyda salwch a fla mawr. Cafodd y Philistiaid ei dychryn a ffender fynon o ddychweled arch seion, fe wneithant sefydlu cerbyd gyda gwartheg godro, roi'r arch arno, a'i anfon i wlad Israel. Pan gyrheiddodd yr arch yng wlad Israel, fe gyrheiddodd y newyddion y brenin Dafydd yr amser hwnnw, tra roedd y gwartheg yn ei dynnu ar y ffordd, mae'n ymddangos pe byddent yn taflu'r arch. Bryd hynny, yr oedd ffermwr o'r enw o Zanestyn allan i gefnogi'r arch. A'r unwaith fedarodd y sbryd diwedd a marw, fym hobol, rhaid i ni ddeall nad oes angen cyfnogaeth y cnawd ar fyw. Mae angen help arnom, mae angen ei help arnom, ond nid oes angen ein cyfnogaeth gorfforol ar yr argflwydd, ond bydd yn ein helpu os byddwn yn gofyn am ei gymorth gyda di dwylledd, edi feirwch, bywyd cyfiawn, a chalon ymddiriadus. Mae gennym yr hawl i amddiffyn ein gwlad a'n baner i amddiffyn ein ffydd, pan ddaw goresg gynwyr arnom fel yr eidal, Gelyn goresg gynol sy'n gwrthwynebu ein ffydd ac yn ysbeilio ein gwlad, rhaid i ni sefyll i amddiffyn ein gwlad a'n ffydd trwy ofyn am gymorth yr holl allu o gryw. Hyd yn oed os nad oes gennym elyn gwyn heddiw, rhaid i ni ymladd yn erbyn y drwg y mae wedi dod arnom, yn union fel y gwneith a bynnau Petros, ymladdodd a bynnau Petros a gwn, pan gawsant eu harestio, gan eu hawdurdod o ffyriadaeth, Condemniasant, fe i myrthyrwyd am ei geirwyredd, dyma ein cred, y genhedraeth hon heddiw a werthodd ei wlad, ei ffi ddau banner, ef yw heretics, catholigion, muslimiad, clidwyr agenda'r diafol, llofyrgi, celwyddwyr, twyllwyr, helwyr, witcher, a ddolwyr gwyn, felly, daeth i fod yn laddwr, er barn heddiw, yn rhyfeddol, ceisiodd ein byniadu, heddiw, y genhedraeth sydd wedi colli ei ffi, ei gwlad, ei banner, Yn ôl pa safonau, y bydd yn rhyddhau ei thafod yn ein herbyn, yr hwn a ddynistriodd yr eglwys a'i gwerthu'r diafol. Fe welwch eich dyfarniad, ni chewch eich achub gan eich tafod, mae dyw yn adnabod eich calon. Felly, dylai pob gwir blentyn tywahedo fod yn wyliadwrus o wir ffydd tywahedo a baner ei wlad. Gwyn, di, pe na yw'n ddynesu ddau peidio, os yw'n el yn ieithu sych ffydd, eich gwlad a'ch baner, Gallwch chi amddiffyn oherwydd mae dyna'ch hawl naturiol. Yn y gwrthennol, pan aeth o ni i'r ysgol, arferau ein hathro chwreion roi'r as i ni nad oes enillydd. Yr ornest tiw gosod wy ar lwy gael y brathu handlen y llwy gael gyda dant, ac ni all unrhyw un ddanfon yr wy yn heddychlon hyd yn oed mewn chwarter. Ni all unrhyw un ddal gafel, cyn gynted ag y mae wedi mynd, mae rwy yn cwympo, bydd yn cael ei dori, codais yr enghraifft hon am reswm, fel y gwyr pawb, Ein harweinydd Ethiopia heddiw, pwy yw heretics, fel Islam, nad oes ganddo hynaniaeth Ethiopia, yr actor gore, esgiz, 
Nad oes ganddo freifwydion realistig, yn union fel meles senawi, sy'n dilyn ymoddion sy'n ymdrechu i warchod eu awdurdod yn unig. Rydyn ni'n ei gweld nhw'n gosod eu pŵer ar y llwy, yn dal y llwy a'i danedd ac yn rhedeg. Peidiwch ag wastraffu chamser, bydd yr un a welodd bell yn gorffwys yn agos. Fe welwch ef yn fian, fel mae'r dywediad yn mynd, gwrandewch drosoch eich hun pan fydd un yn siarad a'r llall hefyd yn siarad, syrthiodd a chwalodd y tŷ PLF, IE. Dyma sut mae diw yn barni, ni wneithwch ymuno ar ymladd yn barod, eich meddwl oedd cadwch pŵer trwy esgus, ond fe ddaeth o nhw ar frwydr at o'ch chi yn rymus, yr ymhara diflas, eich bod yn ei gasau dim ond oherwydd ei fod yn ddinesydd, diosgog oherwydd ei ffi ddau wladgarwch, cadwodd eich pŵer dros dro, y fore daw problem arall, bydd unrhyw un sydd yn derbyn Ethiopia, tewahedo, ffi ddar ddanner, he bos, yn bychanu ac yn ffarwelio, a hyn, Ond i bai eich bod yn ei ddirmygu, gwyddoch fod diw yn gwybod beth sydd yn eich calon, fel y gwyr pawb, ni wneir unrhyw benderfyniad yn ôl sail eich tafod, byddwch yn tal i'r pris yn seiliedig ar yr hyn sydd gennych yn eich meddwl ar hyn ydych chi'n eu gredu, balchder a drygioni, apostasu a dirmyg, hiliaeth a chynllwyn, ynghyd y ffwer, credwn y bydd yn marw ar unwaith i'r un sy'n cerdded ar y ffordd hon, dyma far yn gyfiawn diw. Hoffem fynd i'r afel a rhai o'r materion sy'n cael eu trafod ar hyn o bryd. Yn 1988 yng Nghalender Ethiopia, yn eglwys yn iongred tywahedo Ethiopia, daeth rhywbeth newydd ynghyd ar newidiadau gwleidyddol bryd hynny. Ar y pryd, cawodd patriarch yr eglwys, Eibam yr Gorios, ei orseddu gan y TPLF, fe wneithant iddynt gael eu diarfel i adael eu gwlad, gyda gyrchmynion a bygythiadau. Gwysiwyd a ba pi ail os o dramor a chipio'r awdurdod patriarchaidd, ar ôl cydgrynhoi eu pŵer, trwy fynd yn groes i ffiniau'r cyndadau, torri dedd, synod i'r eglwys a ffinodi eu hunen yn lledu yr ysbryd glan, gwrthodent honiad y synod eu bod yn atebol i ddiw ar ysbryd glan, a gwneithant y synod yn atebol i'r patriarch, mae'r gyfraith hon yn dal mewn grym heddiw, y prif ysgol haig a ialet a miri oedd cydeirydd cyngor ysgol heigion yr eglwys, ei gwaith oedd atal camdriniaeth o'r fath ac atal yr eglwys rhagwyro oddi wrth y ffinia o sodwyd gan ffydd tywahedo, cafodd drafferth fawr ar y pryd ond ni wran dawodd neb barnet, felly, fe wneithon nhw gondemnio'r patriarchau synod, Y synod a oedd y tu mewn i wlad Ethiopia'r, fe wnaeth a ba pailos danio'r prifysgol haig a iale tymiri o'i waith, oddi wrth gadeirydd cyngor yr ysgol heigion, pan ydychwn ar y gair cymdemniad, dywed, efallai nad ydych wedi darllen nad i all testyn y gyfraith, y rhai sy'n cael eu trin gan eu gwahanol gyfnogwyr, a thi hwnt, gan ddibynnu ar eu hawdurdod, dywedant na byddwn yn gwrando ar gwestiwn yr eglwys, patriarch a ba pielos, a gyflawnodd y drosedd hon, ei bagar yma, sy'n cerdded yn enw tri a pwyntiad, a thawb sy'n ei cyfnogi, cysylltnod yng ngeiriaf a argloedd dduw, bydd y sawl yr ydych yn ei rwymo yn y ddeiar, hefyd yn rhoim yn y nefoedd, rwy'n condemnio trwy awdurdod y tad, y mab ar y sbryd glan, y saint peder y pôl, sant marca ca bacerlos, ei babosilios a cabethio philis a thrwyeiriau'r cyfiawn y bunet y clehau manod se debrel i'r banos, er fy mod yn bychydurus, ac yn wan, mae fi hefyd, o ffeiriau dweldeg iorgus, condemniais gyda fy ngair, pawb sydd wedi derbyn na chymhwysor gyfraith hon, fel arius, Macedonia, Nestorius, Vlabanian, Chalcedon, a'i ddilynwyr, Dewch yn gondemniedig, y rwyf yn eich rhwymo gan nerth dd o ar diw, can moliaeth i'r tad, y mab, ar ysbryd glan, amen, meddai, rwyf wedi cyflwyno'r gorchymyn, fy mod wedi cael gorchymyn gan fy niw, rwyf wedi gorff yn fyr hedeg, eich cyfrifoldeb chi nawr a'r llywodraeth yw Cymryd Cyfrifoldeb, fy'n hysdu hyn yw diw ar angelion sanctaidd, nefoedd a deiar, nid yw'r cymdemniad hwn wedi i godi eto, ni chywirodd yr eglwys y ffiniau patriarchaidd yr oedd wedi i torri, heddiw, Mae hi'n pyrhau i ddilyn cyfraith polos, prynu a darllen llyfr am y cymdemniad a gyhoeddwyd gan frawd, dan y teitl, ddyn resolved cymdemnatio'n, mae'n ddyletswydd arno mi ddweud y gwir, nid ydym yn ymdrin ar gwir, nid ydym yn cwmpasu i'r gwir am y miliynau a fydd yn troseddu, yn lle, rydym ni'n siarad y gwir ar goleini, nid yw'r niferoedd o bwys i fyw, ond mae diw yn gofalu am y rhai sy'n sefyll am wirionedd, sylwch chi'n bod ni'n cael ein galw wrth ein henw, Ethiopia yw golau'r byd, peidiwch a brysio cofiwch y proffwydau leias fesaf oedd ar ei benu hi'n dros y gwir, ar weinwyr pobl Israel, ac a bacheld abel, 
er holl o ffeiriad yn addoli BAEL se BAEL, nid ydyn nhw wedi dianc o farn diw hefyd roedd nhw mor neu feris, beth bynnag, teulu oedd y drindod ar forwyn fair, cwestiynau am y condemniad a materion eraill, gofynnwch i ddiw gyda am bryd a gweddi twym galon, mae llwybr y dinistir yn eang, ac mae yna lawer sy'n cerdded ynddo, mae llwybr y gwirionedd yn gil, ac ychydig sy'n cerdded ynddo, ymdrechu i fynd i mynnu'r ffordd gil, meddai'r gair, nid ydym ni, teulu diw, pob un ohonom wedi ymgynnull yn Ethiopia er goleini'r byd, yn cael ein harwain gan emosiynau, mae diw yn ein tywys trwy'r ysbryd glan, y gair sy'n ein tywys, un ffydd un iongred tywahedo a mae ein cymdeidio wedi cadarnhau am yrthyrin wirioneddol ynddo, felly, i rai sy'n dilyn y strategaeth o gymysgu tywyllwch a goleini, a'r chwilio chi'n, rydyn ni'n dweud wrth i chi, gofynnwch i'ch creawdwr, y gwir am yr hyn yr ydym wedi i ddweud am asyfydliad a alwodd yn, gymdeithas y saint, neu ma berec edysan, Nid oes angen i neb ddweud wrth ym, disgwylir i wir gredin wir ddweud wrth eraill i gywir o eu gweithredoedd dywyll. Yn unrhyw un ond atgyniadau am negeseon, nid ydym yn siarad heb dystioleth. Efallai fod da ynddynt, ni wneithwm ddweud nad oes. Mae'r rhai blaenorol wedi gweithio'n galed, rydyn ni'n gwybod hyn, o heddiw, ydy nhw mewn gwirionedd yn eu hesgedie, mae diw a'n eu hadnabod. Rydyn ni'n eu hadnabod yn ôl y gwirioneddau'r ydyn ni'n eu deall. Y llall. Dim ond dyw a'i weision sy'n eu hadnabod, bod yr rhai sy'n cael eu dewis gan fyw, lle mae nhw nawr, ac sy'n aros am y diwrnod da, nid yw hyn yn destun pryder ar hyn o bryd, oherwydd bod y tân mawr wedi dod on blaen nai, a thaw gymaint allan i'r golau, yna rydym ni'n gweld dynged pawb, pwy mae'r cymdemniad yn ei rwymo, mae'n amlwg, yr rhai sy'n sôn am enw'r tad pailos a'r tad matrias yn yr offeren ac yn yr holl liturgi, ac, mae'r synod, Sydd ar hyn o bryd yn cymhwyso'r gyfraith sy'n ei gondemnio, hefyd yn cael ei gondemnio, felly mae'r offeiriad ar diacon, y mae ei henwa yn cael ei crybwyll ym mhob gweddi, mae ei hoff eiriadaeth yn rhoim. Mae angen i ni ddweud y gwir, un gwaith begeilio yw hwn, ond nid ydym ni'n grisnogion heddiw yn gwneud y gweithgareddau hyn, mae'r cwestiwn hwn yn codi, rydym yn ei ddeall, nid ydym yn dweud yr un nad oedd yn gwybod ac yn deall y condemniad hwn, Nid ydym yn dweud pam nad ydych chi'n gwybod, yn ôl i anwy bodeth, mae'r farn yn eiddo i ddiw, rydyn ni wedi datgelu'r gwir heddiw. Unwaith y bydd yn gwybod hyn, bydd yn cymryd y cyfrifoldeb. Ni allwn datrys y condemniad hwn heddiw. Nid ydym yn safle bu gael yn yr eglwys, pan gyrhaeddon ni, nid oedd am heiaeth y byfed gyfraith patriarchaidd yn cael ei hadfer. Nid yn unig y dychwelwn, ond bydd un dod ein cyndadau, sy'n ymostwng i gyngor, cyfarwyddid a chyfarwyddid diw. Yn berffaith, bydd holl weision diw yn arwain gan yr ysbryd glan. Ni fyddent yn gweiro oddi wrth eu wyllus, rydym yn plywed llawer o sylwadau am gymsel a dywyd a chymdeithasau cwpan ysbrydol. Gallant fod yn ddiffiant, yn anwybodus ac yn ddibrofiad, oherwydd i'r arglwydd weld eu calonau pan ddewisodd yr apostolion. Mae pawb wedi dirmygu'r apostolion, mae ein harglwyddiasu yn gwybod beth a ddewisodd, wrth gwrs. Mae yna rai o weision a diafol, rydym yn gwybod bod, hyd yn oed os ar hos sant, mae yw dinistrio, hyd yn oed os ydyn nhw'n mynd, eu tynged nhw yw hynny, ond oherwydd i diwrder, byddant yn talu pris, o ran y cyfiawn, nid oes amheiaeth y byddant dros amser yn dod yn gwbl ddynol trwy ddysgeidiaeth ac arweiniad ysbryd glan diw, fy mhobl i, bobl ddiw, rwy'n credu y byddwch chi'n deall os ydych chi'n darllen y neges i'r cwestiwn pam y daeth y nawfed neges heddiw. Yr hyn sy'n neu os hod ar wahan i epistolau eraill yw ei fod yn ymestyn y neges yn eang ac yn dal y penderfyniad, rhagamod, cyfeiriad a gwrchymyn cryfaf, gwrandewch ar y neges drosodd a throsodd, mae'n anodd ei ddeall trwy ei ddarllen unwaith yn unig, dim ond trwy ddarllen y gallwch ei ddeall, teulu oedd diw, y rhai sy'n ddieithir i'r neges hon, Y rhai nad ydynt wedi eu chlywed eto, rydym yn teimlo'n flin oherwydd eich bod yn hwyr, tynnwch yn agos at y criawdwr o'ch calon, edi farhewch am eich calon, a rhwch eich popeth at fyw, oherwydd dois neb yn gwybod galwedyw. Gyda chymorth y forwyn fair, mae merthyron sanctaidd, yr arch angels, gyda dagrau, yn gadael y byd yn gyflym, yr edics, catholigion, yr eticiaid, sorcerers, muslimiad, paganiad dwyreiniol, yn eimiog, Glasusau, gwryw gydwyr, a phob hiliwr, ni fydd pob un ohonent yn cael ei hachub rhag y weithred y sgibl sydd ar ddod yn ôl fi, efallai y cewch eich hachub trwy ras ac eu wyllus diw, dwi ddim yn gwybod, y rhai sy'n credu yn llywodraeth ysgaf yn y byd Ethiopia, 
Pina ydych wedi'ch cofrestru a'i peidio, wedi i gasglu gan gwnsler diwyd, wedi i gasglu gan gymdeithas y cwpan ysbrydol, cofrestredig a cynghofrestredig, para tywch a rwyddion y cyfamod yr ydych chi i wneud adeg y dinistyr, a dyfar hewch a byddwch yn barod y gallwch, os oes gennych arian, gwnewch bethau da a gyf, yr hai nad oes ganddyn nhw arian, byddwch yn barod cymaint ac y gallwch chi, bydd dyw a Virgin Mary yn gwneud iawn am eich diffygion, yn hadau, mamau, brodyr, chwiorydd, a phlant, sy'n byw yn yr anialwch, para tywch eich hunen yn ôl cyngor dyw, peidiwch am meddwl bod ffordd arall o fynegu'r gwir, rydyn ni wedi rhoi'r gwir sylfaenol i chi, os nad y cyfan, ymglymwch eich hun at ddiw mewn cariad ar y forwyn, yr archangels, y saint, a'r merthyron, mae godi rhoi diallwriaeth i chi ymhom peth, fe welwch y datganiad bris yn y benod nesaf, rydym am i chi wybod bod y cyhoeddiad hwn yn gyhoeddiad a gyhoeddwyd trwy o'r chymun y drindod, ac o dan awdurdod llywodraeth ysgaf yn y byd Ethiopia'r oherwydd bydd holl ddisgynyddion a fe ni weld o'i blinau, mae'n ddau bod yn darllen neu'n gwrando ar hyn, mae'n ddau gyfieithu i unrhyw iaith. I bawb gall eu glywed, cyfieithwch ef os cewch gyfle, ond pan fyddwch chi'n gwneud hyn, rydych chi'n anfon at ein mab, gweinyddiaeth Chanel Telegram, datgyddiad John 20, cawn ei weld, yna gallwch chi ei dynnu allan, gan fod yr amser yn bryn, y rhai y cewch gyfle, gwnewch hynny cyn gynted a phosibl, nid oes unrhyw gyfyngiadau ar y dosbarthiad, is hod fe welwch y cyhoeddiad, mae gair yr holl a lliog ddiw yn dweud wrth ym, gwyn ei fyd y dyn nad yw'n cerdded yng nghyngor yr aniwio, Nac yn sefyll yn ffordd pechyduriaid, nac yn eistedd yn sefig o twaris, ond mae ei hyfrydwch yng nghyfraith yr arglwydd, ac yn ei gyfraith y mae yn myfyriodd i ddannos, a bydd fel coeden wedi i fflanu gan y fonydd dŵr, sy'n dwy neu ffrwyth yn ei dymor, ni wyw ei ddeile yn hefyd, a bydd beth bynnag o na yn ffynu, nid yw'r aniwiol felly, ond mae fel y siaf y mae'r gwynt yn ei yrru i ffwrdd, felly ni fydd yr aniwiol yn sefyll yn y farn, Nac yn bechyduriad yng nghynnu lleidyd fa'r cyfiawn, oherwydd y mae'r arglwydd yn gwybod ffordd y cyfiawn, ond dyfethu'r ffordd yr aniwio, cysylltnod salmau un y benod gyfan, moliant di fydd y drindod Abraham, gall ei henwau yn cael ei ogon eddi, clodi i'r forwyn fa'r fendigaid, ei mam, efallai ei enwau gogon eddar, daeth neges naw i ben yma, caeth was y drindod ar forwyn fa'r rhydd, pedwar slais 2013 rhagfyr unfed ar hugain, 2013 Calendar Ethiopia'r Hagfyrdd Egfyd ar Higain, 2012 Calendar Europeaidd, Cyhoeddiad Brys i bob dyn, o lywodraeth ysgafn y byd Ethiopia'r awaj, 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 yn amharag, yn golygu cyhoeddi, mae'r amser wedi dod i holl ddynoliaeth ymweld y derbyn barn gyfiawn diw, y rhai sy'n barod ac hyned i fy rhai, mae'r rhai a arhosodd yn fi ysgog yn ei ffi fi'n iongred tywod o ai bod yn cael ei hymddiffyn rhag bydreddu y byd hwn yn cael ei cofio gan fyw holl y lliog heddiw, am bris eu tadau, ar y ddeiar hon, mae'n nhw'n mynd i gael ei digolledu, ei gari, ei cysiro, hefyd mae'n nhw'n cael ei galw am y gynio, Felly grandewch, mae Ethiopia yn cael ei gofio gan fyw holl y lliog, enillodd gyda brwydr fawr. Grandewch, holl ysgynyddion Adam, grandewch yn ofalus, cyflwyniad, am filoedd o flynyddoedd. Roedd llywodraethwyr y ddeiar hona oedd yn llywodraethu dros genhedloedd pobl y byd wedi sefyll dros ei hawdurdod ac dros y rhai mae nhw'n dweud fy'n halaeth. Y rhan fwyaf o'r amser, mae nhw wedi bod yn ddaros dyngedig i syniadau a chyn llunier diafol, ac mae nhw wedi ymladd. Lladd cymaint o bobloedd, a hefyd roedd enw wedi ymladd yn erbyn ei gilydd, tra bod hyn i gyd yn digwydd, rydyn ni yma heddiw, trwy gydol y broses hon, mae pob llywodraeth, y blaw am ychydig o weision diw holl y lliog, wedi dod yn hanes trwy ymladd, lladd, a chyflafanu pobl ddiw, gwir ffydd yr eglwys, mae'r myrthyron sanctaidd yn y nefoedd bob amser, ac yn dal i ofyn am farn gyfiawn diw oherwydd ei gwaed sied, dywedodd yr arglwydd wrth un nhw am aros. Y dylid llenwi'r cwpan, ond heddiw mae'r cwpan yn llawn, mynegodd yr arglwydd ei farn gyfiawn heddiw yn y neges hon, yn ôl hyn, y byd a welwn a'r cynnwys ynddo, gan brif hyl ddynol yr actor, oherwydd y dynistyr anadfer y dwy drwg, ac aflan, i'w newid yn llwyr, gwneud pethen waith, yn enwedig hai pechod, drygioni, balchder ac apostasi, cafodd y ddeiar ei difetha, felly penderfynwyd y bydden cael ei dynistio gan dan, yn lle hynny, Penderfynwyd y dylai'r byd i gyd lywodraethu o dan deyrnas y sgafn Ethiopia, ac y dylid cyflawni amser cysur i bobl ddiw, fel y rhagwelwyd ymhennod datguddiad 20, 
ar y ddeiar, yr hyn yr ydym yn ei weld heddiw ei wyn o'r hysymau pam mae cyflafan pobl ddiw yn llenwyr cwpan mewn ffordd ddigynsail, gwrandewch, y ddynoliaeth. Gwrandewch, disgynydd addo. Gwrandewch, llywodraethau a orchuddiodd i'r holl ddeiar. Gwrandewch, y sefydliadau crefyddol mwyaf yn y byd. Gwrandewch, ei lunaddoliaeth, hiliaeth. Gwrandewch, gwrachod, y rhai sy'n denu cythreiliad ac yn gwneud dewiniaeth. Gwrandewch, addolwyr coed y cyfonydd. Gwrandewch, perchnogion cyflafanau a chyflafanau. Gwrandewch, y masnachwyr ffydd hynny, sy'n gwisgo clogyn ffydd, ac yn galw ei gilydd yn feistir a meistir. Gwrandewch, chi, sydd wedi newid gair diw am fusnes a chstilmog. Gwrandewch, chi, sy'n addolwch gwybodaeth ac yn dyrmygu credinwyr eraill. Gwrandewch, chi, sy'n dweud na allai neb siarad am fyw heblawn ni. Gwrandewch, rydych chi, sy'n dal i ymosod ar glwyf a'r arglwyf, ac yn dweud na all diwan adlu heb om ni. Gwrandewch, chi sy'n ei chael hi'n anodd cair tafod dynol mor ofonag yr ydych chi'n gorchymyn diw. Gwrandewch, liars, twyllwyr, trahais, creilon, pob un ohonwch chi. Gwrandewch, islam, protestaniaid, catholigiaeth, diwygiad protest, chi awn aeth eilun a ddoliaeth yn frenin yn eich calon. Gwrandewch, cyfyn rhyw iolion. Gwrandewch, ie, gwrandewch, chi awn aeth eich hun yn odi nebus. Gwrandewch, pob un ohonwch sy'n addoli'r cynsarf, y ddraig, y proffwyd ffig, yn agored ac yn gyfryn achon. Gwrandewch, gwrandewch, mae eich bywyd ar y ddeiar ar ben, mae drosodd, gwrandewch, gwrandewch ar ddenolryw, dilynwyd eich dyfarniad nes, ond nawr, bydd yn digwydd, ac yn gweithredu i chi, nid oes gennych amser, dim a pêl, mae chwll siawns wedi dod i ben yn llwyr, dydd y diafol daeth fe dyrnasiad mil flwyddol i ben, penderfynwyd y dylid barn i holl ddisgynyddion addo, a oedd yn byw o dan ei lywodraeth. Yn ôl barn gyfiawn diw, felly, mae'r holl dywyllwch a orchuddiodd y ddeiar, i ddileu ar ddeiar i'w gorchuddio a goleini, wedi i ddyddhau, dyma beth sy'n dod atoch chi, mae'r ddeiar i gael ei chiachau, ac mae gwir bobl ddiw sydd wedi dioddef yn ystod y gorffrymder mawr hwn yn mynd i gael ei cysiro, mae ein cyndadau a ma mae yn y nefoedd i'w mwynhau trwy farn gyfiawn diw, mae jo gogoneddi yn undod yr ysbryd gan ei plant, un ffydd, yn anwyl ac yn dioddef. Y ffydd i'n iongred te wahedo, yr oedd y byd yn ceisio ei dinestrio, mae hi wedi dyfal barhau, enillodd, ac wedi plannu, mae'r grefydd yn iongred i fod i reol i'r byd, mae hi ar fi'n gorchuddio'r dde ar gyda gweini dogeth ysgaf yn ddisglair, gan gofleidio'r rhai atgyfodedig sydd i fod i gael ei hatgyfodi. Gwrandewch, daliwch i wrando, gwrandewch yn ofalus, ewch i i fferm gydach tad, y diafol, yr hen sarf, y gai brofwyd. Ach ffrindiau sydd wedi gorchuddio'r ddeiar, bydd y diafol yn mynd i'w garchar neu i ffern, penderfynu'r eich i hefyd fyn di i ffern, y cewch eich barni, gwrandewch arnaf, gwrandewch, ti a ddar ystyngodd y diafol, pwyl fawr, ar ôl y cysur, ar ddiwedd di i ddyfarn, be welwch ni, ar ochr dde sef barn diw gyda'n cyndadau, gyda'n tadiesu, gyda'n mam y forwyn fair, a gyda'n herchanau sanctaidd anwyl. Gwrandewch, gan eich bod ar y ffordd olaf i i ffern, gadewch yn i ddweud wrth eich un tro olaf, fe welwch eich un, yn sefyll ar ochr chwyth sef barn yr arglwydd, i gael eich taflu i'r tân, y diwrnod hwnnw bydd y diwrnod olaf i ffarwelio, wedi hynny ni welwn ni beth eto, rhaid i chi fynd at, i dan mawr i ffern, y poenydio tragwyddol hwnnw, a nyn ew hefyd, a wn i mewn i'r deyrnas nefol, A bar y toi da'r ein cyfer gan drindod Abraham, rydyn ni yn disgleirio fel ser ambeth bythoedd, byddwn fel angelion yn canmol le o goniant am beth. Still ni fyddwch yn gwrando oherwydd nad ydych beth yn credu, oherwydd bod eich calon yn llawn am heiaeth, wrth gwrs, pan fyddwn yn dweud hynny wrth eich, byddwch yn chwerthyn, ac yn paratoi ar gyfer trychineb arall, ond gwrandewch, fe wneithwch chi orffen eich chamser, rydych chi wedi gwneud, felly, daeth y cyhoeddiad i ddod eich i ach dad y diafol i ben, beth ydym ni yn ei olygu wrth gyhoeddiad bris, mae ti a dai gant a thym bywledydd yn y byd heddiw sy'n sefyll yn gadarn, mae ti gyd yn rheoli eu pobl yn ôl eu cyfansoddiad eu hunain, rydyn ni, pobl Ethiopia, wedi cael ein rheoli gan y cyfansoddiad rhyfedd ers 30 mlynedd, Nawr nawr, y gyfraith y ddaeth trwy fwlio, rydym yn dioddef o dan y cyfyn drefnau satanedd y maint wedi i plannu, yn ôl gorchymyn yr unol dylithiau ar deyrnas unedig, hyn gwneud yn llywodraethu gan TPLF neu wianau, 
y caffyle a ddewiswyd gan y diafol, ar y pryd, fel y gweir pawb, mae ein gwlad mewn cythrofwl oherwydd y cyfansoddiad hwn. Mae'r byd i gyd yn cytuno bod y cyfansoddiad presennol er bydd gorau pawb. Fodd bynnag, os oes gwrthryfel poblogedd neu ylynion amrywiol, maent am ddymchwel y llywodraeth, y cam olaf y bydd y llywodraeth yn ei gymryd i amddiffyn ei hun ac adfer trefn yw datgen cyflwr ar gyfwng. Cyhoeddi ar fris, felly, y llywodraeth, gan ei lioedd milwrol, bydd yr heddlu, a'r llu diogelwch, yn rheolyn ein dinistrio'r holl heddluoedd gwrthwynebol, hefyd yn dod ag arestio i gyfiawnder. Ond heddiw, mae'r hyn a welwch yn y cyhoeddiad bris hwn, yn wahanol i'r hyn yr ydych wedi arfer ag ef. Gwrandewch, disgynydd Adam, dywedwch beth sy'n wahanol, cyflwr yr argyfwng rydych chi neu wybod i'r weithred o achub gwladau chyfyn drefn sy'n cael ei datgan gan lywodraeth sydd ar ddyn cwymp y pan fydd gwlad mewn cythrofwl neu methu ymdopi a thrychinebau naturiol. Nid oes unrhyw amddiffyniad bryd hynny, nid oes unrhyw symud, bydd yn fywyd o ataliaeth ac ataliaeth. Mae hwn yn cyhoeddiad bris yn eich gwybodaeth, ond mae yn cyhoeddiad heddiw yn wahanol. Deilliodd y cyhoeddiad oddiwrth y diw holl a lliog yr ydych wedi i anghofio, neu a gyhoeddi'r gan fyw, na ellir ei weld dau gyffwrdd. Fech creodd chi, fe wnaeth y ddeiar ar awyr, fe greodd y gweladwy ar anweledig, fe greodd ddisgynydd a dda ar y ddeiar fel delwedd o honno, ac ar ôl eich arhosiad ar y ddeiar hon i gael ei disgleirio fel y sero amgylch i o goniant, i o goneddi ei enw, Roedd yn dygaryd i, felly fech planodd chi, beth o wneithoch chi e ateb, sut gwneithoch chi ymateb i alwad ei gariad, oherwydd ei achaw dwriaeth i chi, ac y mae'r pris bywyd talodd i chi, yr hyn a wneithoch chi dalu am hyn, sut gwneithoch chi ymateb i'r diw, sydd wedi bod yn aros amdano chi am filoedd o flynyddoedd i'ch casglu yn ei gariad perffaith at yr un ach achubodd ach achub rhag eich holl dra pherthion. Ie, roedd eich chi wedi gwadu ef yn llwyr, rydych chi'n gwybod am beth rydych chi'n sefyll a sut rydych chi'n byw. Eich dirmig, eich brad, eich ydy feirwch, eich gwrthryfel, wedi'r cyfan, rydych chi'n gwybod eich bod chi wedi gwneud y diafol, eich creawdwr. Eich diw, rydych chi wedi cael digon o amynedd olaf diw. Felly er na wel somedd, gwel somedd mewn ffydd ac yn byw yn ei gariad. Rydyn ni'n gwybod y bydd barn yn cael ei datgelu ac y byddwn ni'n cael ein hachub gan ein ffydd. Nid yw'n ddieithryn i ni, ond rydyn ni wedi dod i gredu bod hyn yn bosibl oherwydd ei fod yn ddiw ffyddlon. Heddiw, mae wedi digwydd. Er bod y cyhoeddiad hwn wedi cyrraedd eich clystiau, nid ydych yn ei gredu o hyd. Wrth gwrs, bydd y neges honiwch lywed ledled y byd. Ni fyddwch chi y genhedlaeth goll yn gwrando o hyd, o herwydd clefyd COVID-19, rydych chi wedi gweld faint rydych chi wedi i ddioddef, rydych chi'n dal i ddweud y byddaf yn cael brechlin ar ei gyfer. Cofiwch yr hyn sy'n dweud yn y bumed neges, dywedodd y bydd llawer o firysau yn dod i fyny, nid dim ond COVID-19, felly pryd ddaeth eich dioddefau'n teto, bydd angosodd i chi ddechrau eich dynistyr, fel y soniwd ichod, Mae'r cyhoeddiad hwn yn hollol wahanol i'r hyn y mae eich llywodraethwyr deiarol yn ei wneud, sut mae'n wahanol, yn gyntaf, yr un a awdurdododd y cyhoeddiad yw'r diw holl y lliog, a greodd yn efoedd ar ddeiar, pwy wrch mynwyd iddynt ddatgan y cyhoeddiad? Ie, ei weision ffyddlon trwy ei gymer y dwyo gyda llyfnodion a'i gwaed wedi i stampio, fe welwch yn fian, mae caeth weision cyntaf y drindod sy'n arwain llywodraeth ysgaf yn y byd Ethiopia, pan fyddent yn codi ac yn tywynu, Fel hai le bore, mae ein cyhoeddiad yn wahanol, dyna pam yr ydym yn dweud nad yw yr un fath a'r hyn yr ydych yn ei ddefnyddio i, mae gyflwr o argyfwn chi a'ch cyfoedion sy'n gwybod, a ddatganwyd gan lywodraethau, dy mae'r hyn mae nhw'n ei wneud yn y fyddyn neu mewn unrhyw ffordd arall i ddiwallu ei hanghenion. Fel y soniau sychod, mae ein un ni yn wahanol oherwydd, gan fyw, a'ch creodd chi, unwaith eto byddaf yn ei ailadrodd, mae'n gyhoeddiad y gyhoeddwyd gan fyw. Sydd ar pŵer dros bopeth, gan gynnwys marwoleth, daeth diw fel yr addawid i rhyddhau, yr Israeliaid o wlad yr aeth tyr hai oedd o dan lywodraeth o'r mesol ffero, anfonodd diw, a gadwodd ei air, ei geth weision ffyddlon, Moses ac Aaron i rhyddhau Israel. Fodd bynnag, pan ddechreodd y dig pla ar bobl yr aeth, caledodd ffero ei galon ac ni wrandawodd, pan siaradodd air diw dywedwyd wrth Moses, gadewch yn pobl fynd. Er mwyn i ddynt fy'n wasanaethu, daeth y ffaro os dyfnig, er gweithaf eich ar llygrwydd mynych, i ddiweddydd i gofaint o fnadwy, olaf, gorchyddiwyd gwlad yr aeth ta marwoleth y mab hynaf o bob dyn ac anifail, llenwyd ti ffaro a marwoleth, yn methu ag ymdopi ar sefyllfa, daeth ffaro mor ofyn i'r Israeliaid nes i ddoroi air a fferle i ddynt a i rhyddhau, heddiw, 
mae Dyw yn ailabdroedd ei gospau amrywiol, nid oedd unrhyw un yn gwrando pan yr oedd yn cynghori ac yn cyrraedd byd, am 15 mlynedd rhybuddiodd Dyw Bob Dyn trwy ei geithwas, i gymryd ei dwylo yn ôl, oddi wrth ei bobl anwyl orthodox stewahedo, ond ledled y byd, ni wneithant wrando oherwydd bod y diafol yn rheoli i'r byd i gyd, Oll ddisgynyddion afa, dywedon nhw na fyddan nhw'n eildio i hei ogrwydd dros ffydd tywahedau Ethiopia. Fe wneithant i ddiddioddef hyd yn oed yn fwy, felly, mae'r dioddefaint nad yw'r byd erioed wedi i weld, ei glywed naid ysgwl, wedi dod, yn unol â hynny, daeth archebion allan gan ddiw holl alliog. Beth mae'r cyhoeddiad yn ei weithredu, o ble mae'n dod, pwy sy'n ei ddienyddio, beth yw un ôd, un, Beth mae'r proclamasiwn yn ei weithredu, mae'r cyhoeddiad hwn ar gyfer yr holl genedlaethau gwrthryfel gar yn y byd. Bydd yn gweithredu ar y bobl hynny sy'n anffyddiwr, y genhedlaeth amiwiol. Yn lle, bydd yn plan i'r ffydd yn iongred tywahedo ledled y byd, a'i chredwr, bydd yn y tu feddyr ddeiar. Oherwydd ei bod wedi talu cymaint o ddioddefaint am ei ffydd ers canrifoedd yn y ddeiar hon. Ethiopia fydd gwleun i'r byd, bydd y ddeiar wedi i gwrchuddio a geiriau gogoneddus y cyfamod a baner werdd fel un goch y cyfamod. Mae'r geiriau yw hanrydeddu fel y gamlyn Ethiopia yn wlad lle mae gogoniant y drindod yn cael ei ddatgeliau gamno. Ethiopia yw y tu feddiaeth y forwyn fair. Ethiopia yw gwleun i'r byd. Ethiopia yw rheolwr y byd. Bydd yr ymadroddion hyn, ym hob agwedd ar y ddeiar. Yn dechafu ac yn gogoneddu, bydd enw dyw yn cael ei ganmol yn gyson un o'r holl ddeiar, bydd y forwyn fair, yr yngylion sanctaidd, y merthyron sanctaidd, am tadau am mamau hefyd yn falch, dai, o ble mae'r cyhoeddiad yn dod, y ffynhonau lliw ei wyllus dyw holl y lliog, datgelu'r y cyhoeddiad hwn gan weision a chaith weision ffyddlon dyw, gan y rhai a ddewisodd dyw hoi i ddweud a chyhoeddi ei wyllus, fe datgelu'r trwy lywodraeth ysgaf yn y byd Ethiopia, Y mae penderfyniad dyw i wneud i weision rheoli dros yr holl ddeiar drwyddo. 3. Pwy sy'n cyflawni'r cyhoeddiad? Bydd yr archangel smwyaf sanctaidd yn cyflawni'r cyhoeddiad hwn. Maent fel a gan lyna. Archangel saint. Michael B. Archangel saint. Gabriel Eck. Archangel saint T. Raphael D. Archangel saint. Vanille. Archangel saint T. Ragia L. F. Archangel Saint T. Irieleg, Archangel Saint, Sakiel H. Archangel Saint, Afenia Lee, Archangel Saint T. Sedakiel, J. Archangel Saint T. Sira Al K. Archangel Saint T. Selata A. A'i holl fyddinoedd, bydd yr Archangels Sanctaidd hyn yn dileu pawb a foddodd y môr pechod, a anifydd hawodd i ddiw, a lenwyd a balch der arhau a fynd pyteinio i'r diafol neu'r bwystfil. Mae'r brenhinoedd neu'r llywodraethwyr gyda'r bobl, sydd yn dibynnu ar yr hen sarf, y ddraig, a'r ffig proffwyd, bydd yn swep hi tu ffwrdd, gan yr yngylion sanctaidd. Bydd y brenhinoedd gyda'r pobl, sy'n dibynnu ar yr hen sarf, y ddraig, a'r gai proffwyd yn ysgibo pwy sy'n ei llywodraethu, gan yr yngylion sanctaidd. Pedwar, beth yw un ôd, er bod y nod eisoes wedi i nodi, Mae'n amlwg bod dy wedi bod yn gwylio dros ei bobl ffyddlon ers canrifoedd ac wedi eu cadw yn ei galon. Roedd wrth i fodd a tywahedo yn iongred a'i bobl ddi ysgog, a ddioddefodd dreialon gwych, dywysodd nhw, eu cymeradwyo, a'i hanrhu defi. O ganlyniad, rhoddodd y byd i gyd i'r Ethiopia ddyr mygus hon, eglwys yn iongred tywahedo yn iongred Ethiopia. Felly roedd yn rhaid i hyn ddigwydd. Dyma ei nod, llywodraeth ysgaf yn y byd Ethiopia i reoli'r byd. 5. I wahanu'r gwenith o'r syffrwyd, a fewyswyd ar gyfer yr atgyfodiad, bydd y syffrwyd yn rhoi i'r tân, anfon i i ffern bawb a oedd yn addoli, yn addoli, ac wedi derbyn marc y sarf blinorol, y ddraig, y proffwyd ffig, chwech, Ethiopia mewn cyhoeddiad bris, ein gwlad ni, Ethiopia, bydd y wlad gyntaf i gael ei rhyddhau, felly, mae'r camau yw cymryd yn gyflym ac yn gyflym. Mae llywodraeth bresennol Ethiopia wedi cael ei dyswyddo yn unol â'r cyhoeddiad hwn, bydd yr holl gospau a grybwylllwyd yn y llythyrau blaenorol yn cael ei cyflawni arno. Saith, bydd Affrica yn cael ei glanhau yn yr un modd ag Ethiopia yn gyntaf oll. Rhaid sicrhau bod Affrica yn rhano Ethiopia bydd y dwyrain canol hefyd yn cael ei lanhau yn rhanol, Bydd yn rhanno Ethiopia, bydd y cyhoeddiad, a bydd yn cael ei ddeddfu ledled y byd, yn ddilys yn Ethiopia, yn y gystalau gyngwledydd eraill Affrica. Ond i bai bod gennych ddogfen ar dystio gan lywodraeth ysgaf yn y byd Ethiopia, mae unrhyw weithgaredd yn cael ei wacharddau gospi ar unwaith. 
er unig ffordd i symud i'w cael cadarnhad gan lywodraeth llywodraeth ysgafn y byd Ethiopia. Bydd yn gweithredu i bobl Ethiopia, Afrika ac i bedwar ban byd. Ledled y byd, yn ogystal ag yn Ethiopia, mae cynghorau dwy dysbrydol a chymdeithas cwpan sanctaidd sydd o dan lywodraeth ysgafn y byd Ethiopia, yn darparu gwasanaethau ysbrydol yn unol a chynllawiau llywodraeth o le y digeth Ethiopia, fel y diallwyd yn flaenorol, a chyda cardia adnabod. 8. Gweddill y byd, Lloegr, yr un o dyleithiau, Ewrop gyfan, Asia gyfan, Afrika gyfan, America Ladin gyfan, Australia gyfan ar gwledydd cyfagos. Can teisgu bo i ffwrdd gan y pla mawr a chyda'r tân mawr, bydd rhai uwch bwerau, fel y gelwyr, yn cael eu dileu yn llwyr oddi ar wyneb y ddeiar. Beth fydd camlyniadau di gofaint diw sy'n llifo ar y ddeiar? 1. Ar bob gwlad yn y byd, bydd canoedd o weithiau mwy o farwoleithau ffaro a phobl yr aifft yn teyrnasu dros yr hyl ddynol gyfan heddiw. Nid oes ti na man lle yn adiw marwoleth yn teyrnasu. Os oes gennych farc ar eich talcen a defnyddio'r marc yn unol ar cyfarwyddiadau a roddwyd gan lywodraeth ysgaf yn y byd Ethiopia, os ydych wedi eich cyfrestru gyda ni. Er nad ydym yn eu cyfrestru, os ydynt wedi eu cyfrestru gan ysbryd gla yn dyw, sydd wedi cael cerdyn adnabod ar gyfer gwasanaeth. Yn gyffredinol, Nid oes unrhyw un nad yw'n gysylltiedig y marwoleth o ni bai ei fod yn cael ei gasglu gan ein hochor ni. Dau, o'r di gofaint mawr, o ddechrau'r llif ledled y byd, cysylltnod bydd marwoleth yn teyrnasu dros y tŷ, a'r porth, a'r tŷ allan, a'r ddeiar, a'r goedweg, a'r lladedigion, a'r mynyddoedd, a'r ogyfau, a'r awyr, a'r awyr. Bydd yn dileu holl y moedd y ddeiar sydd wedi bod yn ymdrechu i gael ei dinistrio. Ni ellir dod o hyd i farwoleth yn hawdd. Bydd yn peri i boi nydio, gormesu, ac erfyn. Bydd hyn i gyd yn digwydd o ni bai bod drigaredd tuag at ddynolryw. Nid yw'n niweidio anifeiliad na phlanhigion. Fel y soniau sychod, bydd rhywun gosting edig, a dde fwyn yn cael ei achub. 3. Ni chaniau teir i unrhyw un symud ac eithrio'r person y bwriedir iddo drigaredd. Yr hoddwyr caniau tad yw'r llywodraethwyr sydd o dan lywodraeth ysgaf yn y byd Ethiopia, Dim ond yr un a cherdyn adnabod neu lythyr sy'n dwy neu lofnod, sy'n gallu symud yn rhydd, sut i gael caniatad ac amnest, ildio, ac ar gyfer materion eraill ar sut i gysylltu ag arweinwyr llywodraeth ysgaf yn y byd Ethiopia, cysylltnod mae'n bosibl dod y hyd i gynghorau diwyd ysbrydol o bob cwr o'r byd a gofyn iddynt yn y gystal ag aelodau cymdeithas y cwpan sanctaidd. Dyma rateb oherwydd ei bod yn bontydd sy'n ein cysylltu. Pedwar, unrhyw deulu o ddew. Pina ydych wedi'ch cyfrestru a'i peidio, pob un ohonoch, yr ydym yn eich adnabod, a'r rhai a guddiodd diw hwy o'r byd, rhaid i'ch i hongian baner Ethiopia, gwyrdd, melyn, coch, o'r thech drws, ac o dan y faner, rydych chi'n ysgrifennu geiriau gogoneddus y cyfamod, byddwch chi hefyd yn nod i'ch enw a chryf cyfrestru, i bobl fi gyfrestredig, sydd wir yn credu am hob neges, sef, Ethiopia yw gyleinu'r byd, sy'n blant yn iongred te wahedo, sydd wedi edifyrhau ac amddiffyn eich hun rhag bydreddi'r byd. Felly, gwnewch yn union fel y cofrystredig trwy ffydd. Pwy awyr, gall dyw roi trigarodd i chi oherwydd eich ffydd, eich de dwylledd, eich adfwynder a chi fydd dod. Y geiriau yw, cysylltnod Ethiopia yn wlad lle mae gogoniant y drindod yn cael ei ddatgeliau gamol. Ethiopia yw y tifeddiaeth y forwyn fair. Ethiopia yw gyleinu'r byd. Ethiopia yw rheolwr y byd. 5. Cosp diw yn fawr. Bydd yr holl glydiant, aer, llong, car, clydo anifeiliad, yn cael ei stopio ledled y byd. Os bydd yn symud, bydd yn cael ei ddileu ar unwaith. Mae pob ffatri, darparwyr gwasanaeth, cyfleusterau iechyd, preifat. Sefydliadau cyhoeddus, swyddfeydd, sefydliadau rhyngwladol, sefydliadau i gyd ar rent, a bydd y rhai sy'n darfod yn darfod. Mae'n bosibl symud a gweithio dim ond pan fydd gorchymyn na ellir i symud i'r byd i gyd yn cael ei ddeswyddo. Dim ond gyda thrwydded dros dro neu barhaol a gyhoeddwyd gan lywodraeth ysgafn y byd Ethiopia y mae'n bosibl gweithredu. Chwech, mae'r llywodraethwyr a fydd yn teyrnasu yn Ethiopia, llywodraeth ysgafn y byd Ethiopia, Y man Ethiopia, yn ei gwt y hyn neu mewn unrhyw di bach, yn cynnal ei arweinyddiaeth, ei benderfyniadau, ei orchmynion a'i fyfarniadau. Nid oes angen y deilad hardd ar y palas, yng ngolwg diw, rydych chi'n gwybod y cyntystio mae llwch a lludw ydych chi. Rydym ni'n blant ti niesu a chybol ar forwyn fair, a ni yw'r dlawd, ydy'r mygus, y cysyneb, a'r anysgedig. Ond, 
fe gewch chi farnon blaenne, byddwch yn cyflawn i eich dyletswyddau, yn barod neu na'n fodlon. Dim ond yr hyn y dywedir o'r ffych chi i fydd, saith, gan ein bod yn byw yn Ethiopia, dim ond Ethiopian Airlines fydd yn gallu gweithredu ledled y byd, fel unrhyw un a fydd yn gorfod teithio i mewn ac allan o'r wlad yn cyfarfod neu i deithio am resymau personol. Pan fydd y cwmni hedfan yn hedfan, symbol y cyfamod, y fanau, gwyrdd, melyn, coch, gair y cyfamod, rhaid ei osod a'i weld ar y tu allan. Nid yn un ei cwmni, rhaid iddo gynnwys y llythyr a lofnodwyd genym ni. Ni all cwmni y hedfan holl wledydd eraill weithredu, hedfan, gyda baneri a'i logos ei hunain. Ni allant symud. Hyd yn oed yn ei gwlad ei hunain, hyd yn oed os ydyn nhw am gael gwasanaeth, dim ond yn Ethiopian Airlines y gallwch chi wneud hynny. Gall ei cwmni hedfan weithredu o dynadau yn Ethiopian Airlines, bydd hyn ond yn cael ei ganiau tai pan Airlines i Ethiopia rhoi'r llythyr ar symbol cyfamod iddynt. I'r cwmni e hedfan eryll, ac os bydd gwledydd cwmni e awyrennau y llall ei dderbyn, dim ond pan fyddant yn ymddiried ac yn caniau tai y bydd hyn yn digwydd. A dim ond llywodraeth ysgafn y byd i Ethiopia e yw'r hoddwr trwydded. Wyth, y byd, bydd yr holl air, tir, môr a chyfathrebu yn dod i ben. Ni all yr un ohonynt symud yn ei ffordd ei hun, bydd pob cwmni rhyngwladol, diwydiant a chyfathrebiad electronig yn cael ei gael i lawr. Fel yr ydym wedi nodi dro ar o tro, mae'n ymhosibl i unrhyw un symud heb ein caniau tad, nid ydynt yn helpu ei gilydd. Mae marwolaeth ym mhob man. Fel yr ydym wedi nodi dro ar o tro, Mae marwolaeth yn teyrnasu ym mhob un o ddisgynyddion addaf, ble bynnag y bwnt, o'n ni bai bod yr un â marcar y talcen, a'r rhai sydd ar marcar eu talcen, maent yn gallu defnyddio deunyddiau ar gyfer eu hunain yn unig. Naw, ni all unrhyw lywodraeth mewn unrhyw ran o'r byd symud, ni all fod fel y llywodraeth, yn gyffredinol, ni all pob bod dynol gymryd rhan mewn unrhyw weithgaredd economaidd, cymdeithasol neu filwrol, mewn unrhyw achos, yn y cartref neu dramor, Nid yw'n bosibl i symud heb gerdyn adnabod neu ddogfen, sydd â llofnod, o fy mer awdwr tywodros neu'r person mae'n cynrychioli, arno. Dim ond trwy ewyllus dyw y gellir achub holl ddisgynyddion addo. Os felly, rhaid iddo gydnabod yn ddiffiant mae Ethiopia yw gyleinu'r byd, mae gaeth hwesion y drindod yw'r arweinwyr, ac mae eglwys yn iongred tywahedo Ethiopia yw'r unig ffydd wir a byddigol. Rhaid iddo ydy fyrhau yn ddiffiant. Rhaid iddo ydy fyrhau a chywiro ei hun. Ar ben hynny, dylai ganmol y drindod ar forwyn fair, oherwydd iddo gael ei achub gan garedigrwydd diw. Deg, ni chania teir gweithredu, pan weithredu'r y cyhoeddiad yn Ethiopia ac ymhob gwlad gyfagos, er mwyn symud. Mae angen dogfen gan lywodraeth ysgafn y byd i Ethiopia, rydym wedi ei aladrodd lawer gwaith oherwydd ein bod am i bawb i bod bod yn rhaid. 11. O ni bai gyda chania tad llywodraeth ysgafn y byd i Ethiopia, ni ellir byth cludo tir ledled y byd, megis trenau, trychiau trwm, trafnydiaeth gyhoeddus fawr, unrhyw sefydliad, cerbydau gwasanaeth cludo, cerbydau masnachol preifat a phob cerbyd mewn unrhyw fodd, ni fydd clydiant môr yn gallu gweithredu'n llawn, bydd yn cael ei symud cyn gynted ag y bydd yn cael ei symud, bydd pawb sydd ar y môr ac yn y môr, sy'n cymryd rhan mewn gweithgaredd milwrol, yn cael ei dylai, 12, bydd yr holl loerenau yn cael ei dylai sy'n gweithio yn y gofod ar gyfer diallusrwydd milwrol, ar gyfer ysbio, ymddygiad ymysodol a gweithgareddau dynistriol eraill, 13, Bydd y gwledydd hyn sydd ag arfau niwclear, cymegol, niwtron a biolegol yn cael eu targedu yn y dynistr trwm cyntaf. Y gwledydd hynny, sy'n honni ei bod yn bwerus yw, yr un o dyleithiau, y deyrna synedig, Frank, China, Rwsia, India, Pakistan, Gogledd Korea, Iran, ac Israel. Ni fyddent yn cael oed ran, amser, gorffwys, 14, rhag o fyniad, os oes unrhyw lad yn barod i ildio. Pan ddechreuodd y weithred ysgubol ar ni, dylai ymgynghori ar bobl y mae'n ei harwain a phenderfynu yng nghyfraeth ei wlad ei hun sy'n ei llywodraethu, gyda'r ddogfen ei bod wedi penderfynu bod yn rhaid iddo baratoi llythyr a rhoi gwybod i'r cynghoreg dwi di roi ei law. Yna ar ôl, bydd yn cael trwydded i symud neu weithredu. I ddod i Ethiopia, dim ond yn Kenya a Djiboeti gyfagos y gellir cyrraedd y cyntaf, tra yno. Rhaid iddo aros nes y rhoddi'r gwrchymun, neu byddant yn cael eu hateb gan ddyr prwyaeth a gynrychiolir y lywodraeth byd goleini Ethiopia. Pan fydd yn cyflawn i ei rwy medigaethau yn ôl yr ateb ar oddyr, fydd yn cael gwybod beth fydd ei gam nesaf. Yn y modd hwn, cynhelu'r gweithgareddau trosiannol y llywodraeth, 
yw Lada, Pobl an Fodlon, bydd yn cael ei dileu yn llwyr oddi ar wyneb y ddeiar, bydd yn unrhyw ddeinesydd o'r wlad honno sydd am ildio yn bersonol neu gael dyfarniad fynd i lysgen hadaeth i chi o pia sy'n bodoli ar ei wladau gynrychiolod genym ni, ac ysgrifennu'r cais ac aros yn unol, os nad yw'r llys cenedaeth enneu trin yn iawn, gall wneud cais ac aros yn unol i gael penderfyniad i'r cynghored diwyd sydd a dyna syddiaeth i chi o pia yn ei dramor yn ei gwledydd. Gellir gwneud hyn hefyd trwy baratoi fel cynrychiolydd ar gyfer y sefydliad ar gymuned, canmolu'r enw Drindod Abraham, canmolu'r enw'r forwyn fair, cyhoeddwyd gan lywodraeth ysgafn y byd i Thiopia a'r rhagfyr unfed ar hugain, 2013 yng Nghalender i Thiopia yn ei ar rhagfyr ddigfed ar hugain, 2012 yng Nghalender Ewrop, ar ôl chwefror unfed ar hugain, 2013 yng Nghalender i Thiopia yn ei chwefror wythfed ar hugain. 2021 yng Nghalender Ewrop, ar unrhyw adeg, ac mewn lle, pan fydd y drindod yn gwybod yn unig, bydd y gweithredu ysgubol y dynistyr, yn dechrau, dim ond trwy gardota, a gweddio caeth weision y drindod, neu, gan brif weinyddion llywodraeth ysgafn y byd i Thiopia, y gellir atal hyn, nid oes ateb arall, cyhoeddwyd gan lywodraeth ysgafn y byd i Thiopia, yn unol ar awdurdod a roddwyd yn i'r drindod, a'r rhagfyr unfed ar hugain, 2013 yng Nghalender Ethiopia, neu ar rhagfyr ddigfed ar hugain, 2020 yng Nghalender Ewrop. Caeth weision a gweision cyntaf y drindod, cysylltnod, un, cysylltnod enw, gebremed hyn, llofnod, olion bys, dai, cysylltnod enw, seif y selas e, llofnod, olion bys, tri, cysylltnod enw, fer esenbet, llofnod, olion bys, ac meddai wrthyf. Peidiwch a selio dywydiadau proffwydoliaeth y llyfr hwn, oherwydd mae'r amser o'r llaw, yr hwn sy'n anghyfiawn, byddai'r iddo fod yn anghyfiawn o hyd, a'r hwn sy'n fydr, byddai'r yn fydr o hyd, a'r hwn sy'n gyfiawn, byddai'r dyf yn gyfiawn o hyd, a'r hwn sy'n sanctaidd, byddai'r dyf yn sanctaidd o hyd, ac wele, yr oedd yn dyfod yn gyflym, ac y mae fy ngwobr gyda mi, i roi i bob un yn ôl ei waith, alffa ac omega ydw i, y dechrau ar diwedd. Y cyntaf ar olaf, gwyn ei byd y rhai sy'n gwneud ei orchmynion, fel bod ganddy nhw hawl i bren y bywyd, ac y gallan nhw fynd i mewn trwy'r gatiau i'r ddinas, oherwydd heb fynd mai cŵn, a sfer cerers, a whore mongers, a llyfryddion, ac ei lyn a ddolwyr, a phwy bynnag sy'n caru ac yn gwneud celwydd, mae fi iesu a onfonodd fy angel i dystio i chwi y pethau hyn yn yr eglwysi, mae fi i'w gwreiddyn ac epil Dafydd, a'r seren ddisglair a bore, ac mae'r ysbryd ar briodferch yn dweud, dewch, a byddai'r i'r sawl sy'n clywed ddweud, dewch, a gydewch i'r sawl sy'n athyrst ddod, a phwy bynnag a fyno, gydewch i ddo Gymru dŵr y bywyd yn rhydd, cysylltnod datguddiad o John Pennod 22, de goddiwrth i 17 o, yn olaf, dyma fy rhybydd a chyngor i bob un o ddysgynyddion Adam, fel y gwelsoch uchod, mae eich dyfarniad terfynol yn dod i'ch gorffen, waith pwy ydych chi, Ni fyddwch yn dianc i'r rhagmar waleth, dyna'r cyfan y gall y fydd weud os ydych chi'n deall ychydig bach, cysylltnod gwrandewch arnaf. Ni allwch dwyll o unrhyw un gan eich bod yn gyfarwydd. Ni fydd hyd yn oed o diafol sy'n eich gyrru yn dianc. Felly, rwy'n bersonol yn cynghori y byddwch chi i elwa, pan fyddwch chi'n rhoi eich chi'n yn nwylo diw. Darostwng eich chi'n ac ydy fy rhai och calon a dweud wrtho am eich achub i eich chi, a ddoedd o. Na fyddwch yn dyngrando ar ei wirionedd. Y byddwch yn ei fyddhau iddo ac mae chi fydd ei was diffiant, gweddiwch yn dair ar ddiw i roi drigareddd i chi, er mwyn y forwyn fair rendigaid ac am yr yngylion ar changel gogoneddus, mae iddi gofaint ar ffwrnais dan llid o'ch blaen, dyma fy nghyngor i chi, fy mhobol, rwy'n dymuno e gallech chi groesu fel ni, rydyn ni, gweision diw, gweision y forwyn fair, a'r gwladgarwyr un iongred, yn dal i ddymuno'r gorau i chi heddiw, os ydych chi'n graff. Mae'n teisiwch ar yr amser byr hwn ar oddi'r i'r neges gael ei dosbarthu ledled y byd, yr edics, protestaniaid, catholigion, eneiniog, glasusau, helwyr. Does gennych chi ddim trigaredd, gallaf eich sicrhau eto, nid oes gennych trigaredd mewn unrhyw ffordd, roedd disgwyl i fwslimiad edi fy rhai nesu'r neges hon gael ei chyhoeddi, ychydig sydd wedi i ddefnyddio, ond ar yr un pryd. Fych sicr hefyd bydd y mwslimiaid hynny sy'n dal ei gredu ar ei straeon ffig ei hunen yn hollol debyg i hereticiaid, protestaniaid a chatholigion ar ôl chwefror unfed ar hugain, 2013 yng Nghalender i Thiopia yn ei ar ôl chwefror wythfed ar hugain, 2021 yng Nghalender Ewrop, a bydd eitynged hefyd i fwslimiaid, oed i ddiroed i, 
werth i bawb gonest, a ddyfwyn, a charedig, amen. Bendig edig fyddo enw diw Abraham, Isaac, a Jacob, amen. Bendig edig fyddo enw'r amforwyn fair, amen.